গুড ইভনিং হ্যালো বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি বেলা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে আজকে আমরা ক্লাস উপবাক্য বা বাক্যাংশ সম্পর্কে জানব যেগুলো স্পোকেন এবং রিটেন ইংলিশে খুবই দরকার লাগে তাহলে চলুন আজকে ক্লস বা বাক্যাংশ সম্পর্কে জেনে নিই ক্লস উপবাক্য বা বাক্যাংশ অর্থাৎ আমরা সেন্টেন্স বা বাক্য জানি যে একটি সাবজেক্ট থাকবে একটি ভার্ব থাকবে অবজেক্ট থাকলেও পারে না থাকলেও পারে তাহলে সেন্টেন্স হয়ে যাই কিন্তু অনেকগুলো সেন্টেন্স বা একের অধিক সেন্টেন্স মিলে যখন বড় সেন্টেন্স বা বাক্য গঠিত হয় তখন আপনাকে এই ক্লস বা উপবাক্য সম্পর্কে জানতেই হবে কারণ ক্লস বা উপবাক্য হচ্ছে বড় বাক্যের মধ্যে ছোট ছোট অন্যান্য বাক্যগুলো সেটা একের অধিক হবে দুইটা হতে পারে তিনটা হতে পারে অথবা অনেকগুলো বাক্য একসাথে হতে পারে অনেকগুলো বাক্য একসাথে হয়ে আরেকটা বাক্য গঠিত হয় অর্থাৎ একটি বড় বাক্য সেখানে অন্যান্য ছোট ছোট বাক্যগুলো হয়ে যাবে ক্লস উপবাক্য বা বাক্যাংশ তাহলে ক্লস আমরা বুঝেছি মানে অনেকগুলো বাক্য মিলে একটি বড় বাক্য গঠিত হবে তাহলে ক্লস আবার তিন প্রকার হয়ে থাকে প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস কোয়ডিনেট ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লস হচ্ছে যেখানে বাক্যটা স্বাধীন অর্থাৎ আমি ভাত খাই আই ইট রাইস এই কথাটি বললে এখানে আর চাওয়ার কিছু থাকে না সব স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস হচ্ছে একটি বাক্য আরেকটি বাক্যর অধীনে থাকবে অর্থাৎ একটি প্রিন্সিপাল বাক্য থাকবে আর তার সংযুক্তি হিসেবে আরও ছোট ছোট বাক্য থাকবে সেটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস যেমন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সে কাজটি করবে তাহলে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট হি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক সে যে কাজটি করবে তাহলে দ্যাট যুক্ত অংশটা এই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এর উপর নির্ভরশীল তাহলে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট হি ডু দ্য ওয়ার্ক সে যে কাজটি করবে এতটুকু বললে একটা বাক্য হয় কিন্তু আরও কিছু জানার বাকি থাকে আর এটাই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর যেটা জানার বাকি থাকে না সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস তাহলে যা জানার থাকবে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস আর যে সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো কিছু এক্সট্রা জানার থাকবে না সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস তাহলে সাবর্ডিনেট ক্লস একটি প্রিন্সিপাল ক্লস থাকে আর বাকিগুলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লস থাকে অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল ক্লসের উপর নির্ভরশীল অর্থ প্রকাশ করতে আর কোয়ডিনেট ক্লস হচ্ছে একই জাতীয় দুটো কাজ যখন আপনি কনজাংশন বা কনজাক্ট করবেন কনজাংশন দিয়ে জয়েন করবেন তখন এটা কি কোয়ার্ডিনেটিং ক্লস বলে হি আস্ক অ্যান্ড আই রিপ্লাইড সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো এবং আমি উত্তর দিলাম অর্থাৎ একই জাতীয় দুটো শব্দ এই তিন রকমের ক্লসের মধ্যে প্রিন্সিপাল ক্লস আপনি সহজেই বুঝে যাবেন যেটা একটা সাবজেক্ট একটা ওয়ার্ড থাকবে কোয়ার্ডিনেটিং ক্লস এটাও আপনি বুঝে যাবেন যে সমজাতীয় অর্থ প্রকাশ করবে কিন্তু সেন্টেন্স ভিন্ন হবে আর সাবর্ডিনেট ক্লসটা হচ্ছে আপনি একটু কষ্ট করে বুঝতে হবে কারণ যত কাজ সেটা হচ্ছে এটার মধ্যেই আর ইংরেজি বলা লিখা সব কিছুর সৌন্দর্য এই সাবর্ডিনেট ক্লসের উপরেই নির্ভর করে আপনি বড় বড় বাক্য গঠন করতে পারেন এই সাবর্ডিনেট ক্লস দিয়ে তাহলে এই সাবর্ডিনেট ক্লসের আবার তিনটা ধারা আছে এটা হচ্ছে নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস অর্থাৎ এটা নাউন ক্লস হতে পারে নাউন উপবাক্য হতে পারে অ্যাডজেকটিভ ক্লস বা দোষ গুণ এজাতীয় উপবাক্য বা বাক্যাংশ হতে পারে অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস বা কোনো কাজ কিভাবে সম্পন্ন হবে এরকম বাক্য গঠিত হতে পারে তাহলে এই সাবর্ডিনেট ক্লসের এই যে তিন প্রকার আছে তার মধ্যে আজকে আমরা নাউনটা দেখব আর এই নাউনের মধ্যে আবার পাঁচটা ভাগ আছে এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ক্লস অবজেকটিভ ক্লস কমপ্লিমেন্ট উইথ সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট উইথ অবজেক্ট এই কমপ্লিমেন্টটা আবার দুই রকমের হবে সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্টও হতে পারে মানে সাবজেক্ট যা থাকবে সে সম্পর্কে আরও তথ্য দিবে অবজেকটিভ কমপ্লিমেন্টও হতে পারে মানে অবজেক্ট যা থাকবে তার পাশে আরও তথ্য দিবে এই অবজেক্ট সম্পর্কে অ্যাপোজিশন ক্লস অর্থাৎ দুটো সেন্টেন্স দ্বারা একই জিনিস বুঝাবে তার মধ্যে আজকে আমরা শুধু এই নাউন ক্লসটা দেখব তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস কোয়ার্ডিনেট ক্লস এই সাবর্ডিনেট ক্লসের তিন প্রকার আছে নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ভিয়াল তিন প্রকারের মধ্যে নাউন যে একটা আছে এটা আবার পাঁচ রকমের হয়ে থাকে তাহলে পাঁচ রকমের মধ্য থেকে আজকে শুধু সাবজেক্টিভ ক্লসটা দেখব 
তাহলে আজকে শুধু এই সাবজেক্টিভ ক্লসটা দেখব আর এখানে যে পাঁচ রকমের উপাদান লিখেছি এই কমপ্লিমেন্ট দুই রকমের আছে এটার মধ্যে এই পাঁচটা কিন্তু আবার ফাংশন অফ নাউনও বলা হয় অর্থাৎ নাউনের পাঁচটি ফাংশন মানে এই পাঁচ জায়গায় নাউন বসতে পারে তাহলে যেই পাঁচ জায়গায় নাউন বসতে পারে সেই পাঁচ জায়গায় আবার নাউন ক্লসও বসতে পারে নাউন ক্লস মানে পুরো একটি সেন্টেন্স নাউনের কাজ করবে তাহলে এটাই হবে নাউন ক্লস তাহলে এই পাঁচ জায়গার মধ্যে আজকে শুধু সাবজেক্টিভ অর্থাৎ সাবজেক্টের জায়গায় যে নাউন বসে সে অথবা নাউনের পরিবর্তে যে একটি সেন্টেন্স বসে নাউনের কাজ করে সেই কাজটাই আজকে দেখব নাউন ক্লস নামবাচক উপবাক্য বা বাক্যাংশ অ্যাজ এ সাবজেক্ট টু ভার্ভ ভার্ভের সাবজেক্ট হিসেবে একটা বাক্য আসবে সেটা হবে নাউন ক্লসের সাবজেক্টিভ তাহলে ভার্ভের কর্তা হিসেবে আসবে অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স একটা ভার্ভের কর্তা হিসেবে আসবে সাবজেক্ট হিসেবে আসবে যেমন আই ইট রয়েস আমি ভাত খাই এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট এই আইয়ের জায়গায় একটি সেন্টেন্স চলে আসবে এবং এই সেন্টেন্সটি যে আইয়ের জায়গায় আসবে অর্থাৎ নাউনের জায়গায় আসবে সেই জায়গাটাই হয়ে যাবে নাউন ক্লস আর এইটাই আজকে আমরা বাংলা ইংরেজি সহ জেনে যাব এট ইজ ক্লিয়ার এট আই স্পষ্ট একটি সেন্টেন্স জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি জাফরি টাকাগুলো চুরি করেছে এটাই স্পষ্ট জাফরি টাকাগুলো চুরি করেছে এখানে দুটো সেন্টেন্স এখানে দুইটা সেন্টেন্সই কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লস স্বাধীন বাক্য তাহলে এগুলোকে পরাধীন বানিয়ে নাউন ক্লস বানিয়ে দেব এবং নাউন ক্লসের সাবজেক্টিভ হিসেবে বানিয়ে নেব তাহলে কিভাবে বানাই দেখুন এট ইজ ক্লিয়ার এটা স্পষ্ট এটা পরিষ্কার জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি জাফরি টাকাগুলো চুরি করেছে তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সকে আগে একটা বড় সেন্টেন্স বানাই বড় সেন্টেন্স দেখুন এট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট এটা পরিষ্কার যে জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি জাফরি টাকাগুলো নিয়েছে তাহলে দুটো সেন্টেন্স মিলে একটি সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে তাহলে দ্যাট দ্বারা জয়েন দিয়ে দুটো সেন্টেন্সকে একটি সেন্টেন্স বানিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ এখানে দুটো সেন্টেন্সই আছে কিন্তু একটি বড় সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে দ্যাট দ্বারা কানেক্ট করে দিয়েছি তাহলে ইট ইজ ক্লিয়ার এটা পরিষ্কার দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি যে জাফরি টাকা নিয়েছে এই দ্যাটটা আপনি এটার সাথেও সংযুক্তি করতে পারেন বাংলা অর্থ উঠাতে আবার দ্যাটটা এটার সাথেও সংযুক্তি করতে পারেন দেখুন কিভাবে সংযুক্তি হয়েছে ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট এটা পরিষ্কার যে জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি জাফরি টাকা নিয়েছে অথবা ইট ইজ ক্লিয়ার এটা পরিষ্কার দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোলান দ্য মানি যে জাফরি টাকা নিয়েছে তখন আপনার উচ্চারণটা একটু ভিন্ন হবে তাহলে দ্যাট দুই দিকেই যেতে পারে তো প্রকৃতপক্ষে দ্যাটটা কিন্তু পরের সেন্টেন্সটার সাথে সংযুক্তি থাকে বাংলা অর্থ উঠানোর ক্ষেত্রে আপনি দুই দিকেই নিতে পারেন তাহলে এটা পরিষ্কার যে জাফরি টাকা নিয়েছে মাঝখানে যে দিয়ে এই দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করে ফেলেছি এখন দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করে আমরা ন্যারেশনের মতো করে ফেলেছি এখন এটাকে নাউন ক্লসের সাবজেক্টিভ বানিয়ে নেব তাহলে কিভাবে বানাবো তাহলে ইট ইজ ক্লিয়ার এই যে অংশটা এটা নিয়ে যাব পরে দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি জাফরি টাকা চুরি করেছে এটা নিয়ে আসব সামনে তাহলে নিয়ে আসি দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি জাফরি যেই টাকা নিয়েছে তখন এই যে এর অর্থটা পরে আসবে আগে জাফরির নামটা আসবে দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি জাফরি যে টাকা নিয়েছে ইট ইজ ক্লিয়ার এটা স্পষ্ট আর এখন যেহেতু আমি সাবজেক্টিভ বানিয়ে নেব অর্থাৎ এখানে ইজ এর সাবজেক্ট হয়ে যাবে এই পুরো সেন্টেন্সটা তখন এই ইট যে ছিল এই ইটটা উঠে যাবে ইটটা উঠে গেলে এখানে ইট সাবজেক্ট ছিল এই সাবজেক্টের জায়গায় এই পুরো সেন্টেন্সটা চলে আসছে তাহলে দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি জাফরি যেই টাকা নিয়েছে ইজ ক্লিয়ার সেইটা ক্লিয়ার এখানে ইজের অর্থ মনে মনে থাকবে কিন্তু বাস্তবে আপনি ইটটা লিখবেন না তাহলে দেখুন এখানে নাউন ক্লস কিভাবে হয়েছে সাবজেক্টের জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসেছে দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি জাফরি যে টাকা নিয়েছে এখানে পুরো একটা সেন্টেন্স এটা ইজের সাবজেক্ট হয়েছে আর ক্লিয়ারটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট ভার্ভ সাবজেক্ট এই পুরো সেন্টেন্সটা একটা সাবজেক্ট হয়ে গিয়েছে এবং এই সাবজেক্টটা নাউনের জায়গায় বসেছে অর্থাৎ আই ইট রাইস আই এর জায়গায় বসেছে এর জন্য এটা নাউন ক্লস হয়ে গিয়েছে এবং নাউন ক্লসের অ্যাজ এ সাবজেক্ট টু এ ভার্ভ ভার্ভের কর্তা হিসেবে ইজের কর্তা হিসেবে এই সেন্টেন্সটা ব্যবহৃত হয়েছে এর জন্য এটা নাউন ক্লস 
এবং নাউন ক্লসের মধ্যে সাবজেক্টিভ নাউন ক্লস অর্থাৎ সাবজেক্টের জায়গায় বসেছে আর অর্থ হবে জাফরি যেই টাকাটা নিয়েছে সেইটা পরিষ্কার সেইটা মানে এখানে যে ইট ছিল এটার অর্থ ইটটা কিন্তু আপনি লিখবেন না কারণ ইটের পরিবর্তে এখানে পুরো সেন্টেন্সটা চলে আসছে তাহলে এই ইট ইজ ক্লিয়ার এটা চলে যাবে পরে জাফরি হ্যাস স্টোল অ্যান্ড দ্য মানি এটা চলে আসবে সামনে আর দ্যাট দ্বারা যে কানেক্ট করেছি এই কানেক্টরটা সহ সামনে চলে আসবে এবং ইট ইজ ক্লিয়ার এটা পরে চলে যাবে আর ইটটা উঠে যাবে তাহলে এই সেন্টেন্সটা বাংলা এবং ইংরেজি বুঝেছি এখন বাকি সেন্টেন্সগুলো দেখলে আমরা বাংলা ইংরেজি সহজেই বুঝে যাব তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন তাহলে আপনি যেই অর্থটা বাংলার সাথে মিলে সেই অর্থটাই নিবেন কখন সাধারণত প্রশ্নের জন্য করা হয় কিন্তু কখনো যখন আপনি একটু লম্বা টান দিবেন অর্থাৎ আপনার প্রনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণটা যখন লম্বা হবে কখন তখন কিন্তু আর কোশ্চেন থাকবে না তখন অন্যরকম একটা ফিলিংস চলে আসবে তাহলে কখনো বলতে পারেন যখনও বলতে পারেন মূলত এটা যখন অর্থ কিন্তু কখনই ব্যবহৃত হয় লম্বা টান দিয়ে তাহলে হয়েন জাফরি উইল লাভ জায়মা ইজ আননোন জাফরি কখন জায়মাকে ভালোবাসবে বিষয়টা সম্পূর্ণ অজানা তাহলে সম্পূর্ণ অজানা ইজ আননোন তাহলে এটা কি ছিল ইট ইজ আননোন ইহা সম্পূর্ণ অজানা ইটটা উঠে গিয়েছে আর যদি ভেঙে ভেঙে আলাদা সেন্টেন্স বানাতে চান তাহলে মূলত কি ছিল এই সেন্টেন্সটা উল্টাতে হবে ইট ইজ আননোন হয়েন জাফরি উইল লাভ জায়মা ইট ইজ আননোন এটা অজানা হয়েন জাফরি উইল লাভ জায়মা যখন জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে তাহলে এটা উল্টিয়ে বানিয়ে নিয়েছি হয়েন জাফরি উইল লাভ জায়মা কখন জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে অথবা যখন জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে ইজ আননোন এটা সম্পূর্ণ অজানা তাহলে এখানে ইট ছিল ইট ইজ আননোন ইটটা উঠিয়ে নিয়েছি তখন এটা হচ্ছে তখন এটা হচ্ছে অবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ভ আর এই পুরো সেন্টেন্সটা সাবজেক্টের জায়গায় বসেছে তখন এটা সাবজেক্টিভ অথবা তখন এটা সাবজেক্টিভ নাউন ক্লোজ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ নাউনের জায়গায় বসেছে আই ইট রাইস আমি ভাত খাই এই আই এর জায়গায় বসেছে ভার্ভ হচ্ছে ইজ তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা একটা সাবজেক্ট হয়েছে এটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ ইট ইজ আননোন এটা অজানা হয় জাফরি উইল লাইফ জায়মা যখন জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে ইট দিয়ে পড়লে বাক্যটা উল্টাতে হবে মানে ইট যখন আপনি এক্স্যাক্টলি বসিয়ে দেবেন তখন বাক্যটা কিন্তু উল্টাতে হবে অন্যথায় অর্থ উঠবে না আর মাঝখানে হয়েন জয়নিং হিসেবে কাজ করবে আর এখানে কিন্তু জয়নিং হিসেবে কাজ করে নাই অর্থাৎ একটা পুরোটা সাবজেক্ট হয়েছে যে দ্বারা শুধু ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে হয়েন কখন দ্বারা ডিপেন্ডেন্ট অর্থ বুঝিয়েছে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন ইদার জাফরি উইল লাভ জায়মা ইজ আনসার্টিন জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে কি না ইজ আনসার্টিন বিষয়টা অনিশ্চিত মানে ইট ইজ আনসার্টিন তাহলে ইটটা উঠে গিয়েছে আবার উল্টি আপনি এই সেন্টেন্সটাও বানাতে পারেন ইট ইজ আনসার্টিন উইদার জাফরি উইল লাভ জায়মা জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে কি না এটা অনিশ্চিত তাহলে উইদার অর্থ হচ্ছে কি না অথবা আদু কি না আদু জাফরি জায়মাকে ভালোবাসবে কি না অনিশ্চিত তাহলে ইট ইজ আনসার্টিনটা হয়েছে ইজ আনসার্টিন ইদার জাফরি উইল লাভ জায়মা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজটা হচ্ছে ভার্ভ আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট আর এই পুরোটা সাবজেক্টের জায়গায় বসছে এর জন্য নাউন ক্লোজ হয়ে গিয়েছে সাবজেক্টের জায়গায় বসছে এর জন্য সাবজেক্টিভ নাউন ক্লোজ হয়ে গিয়েছে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন হাউ জাফরি লাভড জায়মা ওয়াজ মেস্ট্রিয়াস কেমন করে জাফরি জায়মাকে ভালোবাসলো এটা সম্পূর্ণ রহস্যময় এটা সম্পূর্ণ রহস্যময় ছিল ইট ওয়াজ মেস্ট্রিয়াস এটা সম্পূর্ণ রহস্যময় ছিল এখানে যেহেতু পাস্ট এখানেও পাস্ট হয়েছে দুটো সেন্টেন্সে পাস্ট হয়েছে সমতা বিধান করেছে তাহলে ইট ওয়াজ আনসার্টেন এটা ছিল রহস্যময় তাহলে ইটটা উঠে গিয়েছে আবার উল্টিয়ে এভাবেও লিখতে পারেন ইট ওয়াজ আনসার্টেন হাউ জাফরি লাভ জায়মা এটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল জাফরি জায়মাকে কিভাবে ভালোবাসলো বা যেভাবে ভালোবাসলো হোয়াট জাফরি ডিড ওয়াজ এক্সিলেন্ট জাফরি যা করেছিল চমৎকার ছিল তাহলে এটাও পাস্ট এটাও পাস্ট হোয়াট জাফরি ডিট এতটুকু একটি সেন্টেন্স এখানে অবজেক্ট নেই না থাকার কারণে দুটো ওয়ার্ড পাশাপাশি বসছে তার মানে এটা বুঝবেন না যে সেন্টেন্সটা শুদ্ধ নয় দুটো ওয়ার্ড পাশাপাশি বসছে একটার সাথে আরেকটার কিন্তু ডাইরেক্টলি সম্পর্ক নেই এখানে একটা শ্বাস ফেলবেন তারপরে এখানে আরেকটা হোয়াট জাফরি ডিট ওয়াজ আনসার্টেন জাফরি ঝা করেছিল চমৎকার ছিল তাহলে হোয়াট জাফরি ডিট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এই ওয়াজের পুরো সেন্টেন্সটা আর অ্যাক্সিলেন্টটা হচ্ছে অবজেক্ট 
তাহলে অবজেক্ট ওয়াজটা হচ্ছে ভার্ব আর এই পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে সাবজেক্ট হু হ্যাজ ডান দিস ইজ এ ফুল যে এই কাজটা করেছিল সে বোকা হু অর্থ হচ্ছে এখানে যে আর এখানে ইটের অর্থ হচ্ছে সে যে কাজটা করেছিল সে বোকা তাহলে ইটটা উঠে যাবে আবার উল্টি এভাবে লিখতে পারেন ইট ইজ এ ফুল হু হ্যাজ ডান দিস এভাবে আমরা নাউন ক্লস এর সাবজেক্টিভ ফর্ম জেনে গিয়েছি নাউন ক্লস নামবাচুক উপবাক্য বা বাক্যাংশ অ্যাজ এ সাবজেক্ট টু এ ভার্ব ভার্বের কর্তা হিসেবে একটি সেন্টেন্স যখন ব্যবহৃত হয় তখন এটা নাউন ক্লস হয়ে যায় আর যেহেতু সাবজেক্টের জায়গায় বসছে এর জন্য সাবজেক্টিভ নাউন ক্লস হয়ে গিয়েছে নাউন ক্লস আমরা আগে বলেছি পাঁচ প্রকারের হবে তার মধ্যে আজকে সাবজেক্টিভ নাউন ক্লসটা জেনে গিয়েছি সাবজেক্ট এর জায়গায় বসবে অর্থাৎ সাবজেক্টের জায়গায় যে উপবাক্য বা বাক্যটা বসবে পরবর্তী ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ নাউন ক্লস এট ইস ক্লিয়ার জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি এটা স্পষ্ট জাফরি টাকা নিয়েছে ইট ইস ক্লিয়ার দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি এটা স্পষ্ট যে জাফরি টাকা নিয়েছে আর নাউন ক্লোজে যখন আসবে তখন দেখুন অর্থটা দ্যাট জাফরি হ্যাজ স্টোল অন দ্য মানি ইস ক্লিয়ার জাফরি যে টাকাটা নিয়েছে সেটা স্পষ্ট ওয়েন জাফরি উইল লাভ জায়মা ইস আননোন জাফরি কখন বা যখন জায়মাকে ভালোবাসবে এই বিষয়টা অজানা উইদার জাফরি উইল লাভ জায়মা ইস আনসার ঠিল জাফরি আদু জায়মাকে ভালোবাসবে কিনা বিষয়টা অনিশ্চিত হাউ জাফরি লাভ জায়মা ওয়াজ মেস্ট্রিয়াস জাফরি কিভাবে জায়মাকে ভালোবাসলো বিষয়টা আসলে রহস্যময় হোয়াট জাফরি ডিড ওয়াজ এক্সিলেন্ট জাফরি যা করেছিল না সেটা ছিল চমৎকার হাউ হ্যাজ ডান দিস ইজ এ ফুল যে এই কাজটা করেছিল সে একটা বোকা ছিল Today we learn about object as a noun class. Aaj ke aamra object ke noun class hishe bhe bhebo haar jan bho, abong bangla ortho dhekh bho. Taha hulu chonun dhekhi ni, ekhani likha a chhe class upabakko ba bakkang shho. Taar aage aamra class ba upabakko shambar ke aalo chana kore chhi. Bakko aamra shadharno to jani subject object verb thakke. আবার এরকম বাক্য আছে যে একটা বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো বাক্য থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ক্লস বা উপবাক্য সম্পর্কে জানতে হবে উপবাক্য মানে হচ্ছে একটি বড় বাক্যের মধ্যে ছোট ছোট যতগুলো বাক্য থাকে সবগুলোই ক্লস বা উপবাক্য তার মধ্যে প্রিন্সিপাল ক্লস প্রধান বাক্য যেটা অন্যর সাহায্য ছাড়া অর্থ প্রকাশ করতে পারে আর সাবর্ডিনেট ক্লস বাকি যে ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলো থাকবে একটি সেন্টেন্স এর মধ্যে সেগুলোর অর্থ আবার প্রিন্সিপাল ক্লস প্রধান বাক্যের উপর নির্ভর করে এই জন্য এটাকে সাবর্ডিনেট ক্লস বলে তারপর কোঅর্ডিনেটিং ক্লস অর্থ হচ্ছে একই জাতীয় অর্থ প্রকাশ করে এরকম অনেকগুলো বাক্য আর এই ক্লস গুলোর মধ্যে সাবর্ডিনেট ক্লসটা হচ্ছে প্রধান বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি ইংরেজি যত সুন্দর করতে চাইবেন সাবর্ডিনেট ক্লস তত বেশি জানতে হবে আর এই সাবর্ডিনেট ক্লস এর আবার তিনটি ভাগ নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস নাউন এর জায়গায় বসলে সেন্টেন্সটি নাউন ক্লস जेनेक्यांशाटी ट्रांजिटिव হচ্ছে সকর্মক্রিয়া ইনট্রানজিটিভ হচ্ছে অকর্মবানিশ কর্মক্রিয়া সকর্মক্রিয়া অর্থাৎ আমি ভাত খাই আমি খাই এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব ভাত এটা হচ্ছে কর্ম এটা সকর্মক্রিয়া ইনট্রানজিটিভ হচ্ছে অকর্মক্রিয়া যেখানে কর্ম থাকবে না আমি খাই এখানে কি খাই তা লেখা নেই ভাত খাই তাহলে এটা হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্বেরি ক্লজ বা উপবাক্য হয় কারণ অবজেক্টের জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসাবো অবজেক্টটি যদি না থাকে তাহলে সেন্টেন্স ওখানে কিভাবে বসাবো তাহলে যেখানে অবজেক্ট আছে সেখানে আমরা এই অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজ ব্যবহার করব তাহলে আমি ভাত খাই এই ভাতের জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব এটাই হবে অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজ এখানে লেখা আছে নাউন ক্লজ অবজেক্ট টু এ ভার্ব ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ ভার্ব যেখানে ব্যবহৃত হয় তার পর একটি অবজেক্ট না বসে পুরো একটি সেন্টেন্স বসবে নাউন ক্লজ এজ এন অবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে বা কর্ম হিসেবে নামবাচক উপবাক্য নাউন ক্লস মানে নামবাচক উপবাক্য আর অবজেক্ট মানে কর্ম হিসেবে আর ক্লস এটা তো জানেনি উপবাক্য বা বাক্যাংশ 
তাহলে ডাইরেক্ট অবজেক্ট অর্থাৎ যেখানে আপনি ভার্বটা পাবেন তারপর একটি অবজেক্ট না পেয়ে একটি সেন্টেন্স পেয়ে যাবেন সেটাই হচ্ছে নাউন প্লাস অবজেক্ট হিসেবে আর সেটা কিভাবে আসে এই সেন্টেন্স গুলোতে দেখব জাফরি উইল ডু জাফরি করবে হোয়াট এভার ওয়ার্ক জ্যাক গিভস হিম জ্যাক তাকে যেই কাজ দিক জাফরি সেই কাজটাই করবে তাহলে পরে যে অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লোজ আসবে এটা ভার্বের পর এই ডব্লিউ এইচ দিয়ে ডব্লিউ এইচ সকল ওয়ার্ড অর্থাৎ ডব্লিউ এইচ দিয়ে যে ওয়ার্ড গুলো আসে সেই ওয়ার্ড গুলোর যে কোনো একটি বসতে পারে অথবা দ্যাট বসতে পারে অথবা ইফ বসতে পারে এই শব্দগুলো দিয়ে পরের ক্লজটা এটার সাথে যুক্ত হবে অবজেক্ট হিসেবে জাফরি উইল ডু জাফরি কাজটি করবে হোয়াট ইভার ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড চলে এসছে হোয়াট ইভার ওয়ার্ক জ্যাক গিভস হিম যে কাজ জ্যাক তাকে দিবে যে কাজই যে তাকে দিবে জাফরি সেই কাজটা করবে তাহলে অর্থটা দেখছি জাফরি উইল ডু জাফরি করবে হোয়াট ইভার ওয়ার্ক জ্যাক গিভস হিম যেই কাজটাই জ্যাক তাকে দিক তাহলে অর্থটা গুছিয়ে নিচ্ছি জ্যাক যেই কাজই জাফরিকে দিবে সে তা করবে এখানে হিম আছে তাহলে এটা হচ্ছে গুছানো অর্থ আর এটা হচ্ছে এক্সাক্টলি সেন্টেন্স যেভাবে আছে সেভাবে অর্থ তাহলে হোয়াট ইভার ওয়ার্ক জ্যাক গিভস হিম এটা হচ্ছে নাউন প্লাস এজ এন অবজেক্ট কারণ এখানে উইল ডু হচ্ছে ভার্ব তারপর অবজেক্ট না এসে পুরো একটি সেন্টেন্স বসেছে অবজেক্ট হিসেবে এর জন্য এটা অবজেক্ট হিসেবে নাউন প্লাস আর এখানে বলেছি যে কাজ সে আর এখানে বলেছি যে কাজ সে কাজ মানে অর্থটা উঠাতে আপনাকে এরকম একটি বাংলা নিতে হবে যে যে কাজই জাফরিকে দিবে সে সে কাজই করবে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি ফরগট জাফরি ভুলে গেল জাফরি হচ্ছে সাবজেক্ট ফরগট হচ্ছে ভার্ব তারপরে ডব্লিউ ওয়ার্ড দিয়ে একটি সেন্টেন্স চলে এসছে অবজেক্ট এর জায়গায় জাফরি ফরগট হু টোল্ড হিম বাউট পলিটিক্স জাফরি ভুলে গেল যে তাকে রাজনীতি সম্পর্কে বলল তাহলে হু এর অর্থ কে না হয়ে যে হবে জাফরি ভুলে গেল যে তাকে রাজনীতি সম্পর্কে বলল তাহলে গুছি অর্থটা বলুন জাফরি সেই ব্যক্তিকে ভুলে গেল যে তাকে রাজনীতি সম্পর্কে বলল তাহলে জাফরি সেই ব্যক্তিকে ভুলে গেল এটা কিন্তু এখানে উল্লেখ নেই আপনি নিজে বানাতে হবে তাহলে হু টোল্ড হিম বাউট পলিটিক্স এটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে বসছে সাবজেক্ট ভার্ব এই পুরো সেন্টেন্সটা অবজেক্ট তাহলে এটা নাউন প্লাস হয়ে গিয়েছে অবজেক্ট হিসেবে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন জাফরি ডো জাফরি জানে না ইফ হি ক্যান রিড সে পড়তে পারবে কিনা তাহলে জাফরি ডোন্ট নো জাফরি সাবজেক্ট ডোন্ট নো ভার্ব ইফ হি ক্যান রিড সে পড়তে পারবে কিনা ইফ অর্থ হচ্ছে এখানে কিনা তাহলে এই অংশটা হচ্ছে অবজেক্ট এবং এটা নাউন প্লাস সাবজেক্ট ভার্ব আর এই পুরো সেন্টেন্সটা মিলে হয়েছে এই সেন্টেন্স এর অবজেক্ট এর জন্য এটা নাউন প্লাস অর্থটা দেখছি জাফরি জানে না সে পড়তে পারবে কিনা তাহলে সে পড়তে পারবে কিনা সেটা জাফরি জানে না সে কিনা এভাবে অর্থ এসছে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি খ্যান থিং জাফরি চিন্তা করতে পারে না হাউ হি সিস্টার ফেল্ড ইন দা এক্সাম তার ভুল যেভাবে পরীক্ষায় ফেল করলো কিভাবে না হয়ে যেভাবে অর্থ হবে তাহলে জাফরি চিন্তা করতে পারে না কিভাবে বা যেভাবে তার ভুল পরীক্ষায় ফেল করলো যেভাবে তার ভুল পরীক্ষায় ফেল করলো সেটা জাফরি চিন্তা করতে পারে না তাহলে সেইটা কিভাবে বা যেভাবে আপনি এটা মনে মনে রাখবেন আর এটা উঠাবেন তাহলে হাউ হি সিস্টার ফেল ইন দা এক্সাম এটা হচ্ছে অবজেক্ট এই পুরো সেন্টেন্সটা অবজেক্ট সাবজেক্ট এই দুইটা মিলে হচ্ছে ভার্ব আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের জায়গায় বসছে এর জন্য এটা অবজেক্ট হিসেবে নাউন প্লাস তারপর সেন্টেন্সটি দেখুন জাফরি নোস জাফরি জানে হয়ার জায়মা লিভস জ্যাথাই জায়মা থাকে জ্যাথাই জায়মা থাকে ডব্লিউ এইচ দিয়ে এসছে এই পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে নোস এর অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব এই পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে অর্থটা দেখুন জাফরি জানে জ্যাথাই জায়মা থাকে জ্যাথাই জায়মা থাকে সেইটা জাফরি জানে অর্থ দুই ভাবে আপনি উঠাতে পারেন তাহলে হোয়ার জায়মা লিভস এটা হচ্ছে অবজেক্ট এই নোজ এর আর নাউন প্লাস হয়ে গিয়েছে তারপর সেন্টেন্সটি দেখুন জাফরি ওয়ান্ডার হোয়েন জায়মা উইল কাম ব্যাক জাফরি ভাবছে যখন জায়মা আসবে বা কখন জায়মা আসবে হোয়েন জায়মা উইল কাম ব্যাক কখন বা যখন জায়মা আসবে সেইটা জাফরি ওয়ান্ডার জাফরি ভাবছে তাহলে সেইটা যখন যখন সেইটা অথবা যখন তখন 
যেভাবে আপনি উঠাতে পারেন আর কিছু শব্দ আপনি সাইলেন্ট রেখে দিবেন অর্থটা উঠাতে শুধু এটার সাহায্য নিবেন তাহলে হোয়েন জামা উইল কাম এটা অবজেক্ট হিসেবে আসছে ওন্ডার এর ওন্ডারটা হচ্ছে ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব আর এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট হলেই নাউন ক্লাস তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি নোজ হোয়াট কজড দা অ্যাক্সিডেন্ট এই দুর্ঘটনার কারণটা জাফরি জেনেছিল হোয়াট কজড দা অ্যাক্সিডেন্ট যেটা ছিল কারণ জাফরি নোজ সেটা জাফরি জেনে ফেলেছিল বা জাফরি জানে যেটা কারণ ছিল দুর্ঘটনা সেটা জাফরি জানে তাহলে হোয়াট কজড দা অ্যাক্সিডেন্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট পুরো সেন্টেন্সটা এই নোজ ভার্বের তাহলে অবজেক্ট হিসেবে এই নোজ ভার্বের এই সেন্টেন্সটা নাউন ক্লোজ হয়েছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এতক্ষণ দেখেছেন সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে একটা সেন্টেন্স চলে এসছে সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে নাউন ক্লোজ তাহলে ডাইরেক্ট আসতে পারে আবার ইনডাইরেক্টও আসতে পারে ইনডাইরেক্ট মানে এখানে কথার মার পেজ থাকবে শুরুতেই যে সাবজেক্ট আছে সে কাজটা করবে না অন্যভাবে কাজটা হতে পারে অন্যভাবে কাজটা হলেই ইনডাইরেক্ট হয়ে যাবে তাহলে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হতে পারে যেমন জাফরি শুড হ্যাভ গিভেন জাফরির দেয়া উচিত ছিল হোয়াট হিজ ফাদার সেইড তার পিতা যা বলেছিল হোয়াট হিজ ফাদার সেইড তার পিতা যা বলেছিল এটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইনডাইরেক্ট তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে জাফরি অবজেক্ট হয়ে গিয়েছে আরেকজন এটা ইনডাইরেক্ট জাফরির ওইটা দেয়া উচিত ছিল যেইটা তার পিতা বলেছিল তাহলে এটা হচ্ছে শুড হ্যাভ গিভেন এই তিনটা মিলে ভার্ভ হয়েছে এই ভার্ভের অবজেক্ট হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা ডব্লিউ এইচ দিয়ে এসছে তারপর অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন তারপর অবজেক্ট অফ এ প্রেপোজিশন অর্থাৎ প্রেপোজিশন হিসেবে আসতে পারে কিভাবে আসে দেখুন জাফরি উড লাইক টু প্লে জাফরি খেলতো উইথ হো ইউর উড লাইক টু প্লে তার সাথে যে খেলা করতে চাইতো জাফরি তার সাথে খেলা করত যে খেলা করতে চাইতো এখানে আবার উইথ দিবেন না কারণ এখানে উইথ দিয়েছেন তাহলে জাফরি উড লাইক টু প্লে এটা হচ্ছে ভার্ভ তারপর একটা প্রেপোজিশন আসছে তারপর আপনার এই সেন্টেন্সটা আসছে এর জন্য এটা নাউন এর অবজেক্টের প্রেপোজিশন ক্লাস অর্থাৎ ভার্ভের পরে একটা প্রেপোজিশন চলে আসছে তারপর সেন্টেন্সটা এসছে জাফরি উড লাইক টু প্লে জাফরি খেলা করত व्यवहार करो से निर्भर कर मान तुम जाान पा डिपेंड ऑन हाउ यूव এটা সেটার উপর নির্ভর করে যেটা তুমি ব্যবহার করে থাকো তাহলে প্রেপোজিশনের পরে অবজেক্ট হিসেবে একটি সেন্টেন্স এসছে এবং এটা অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লস তাহলে আমরা অবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লস এর সাবর্ডিনেট অংশটি দেখে নিয়েছি আর এখানে প্রথম সেন্টেন্সটি আরো একবার বিশ্লেষণ করছি যাতে সহজেই বুঝে যান জাফরি সাবজেক্ট উইল ডু করবে হোয়াট এভার এইটা ডব্লিউএইচ হিসেবে আসবে লিঙ্কার হিসেবে দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য What ever work, যেই কাজই জ্যাক এটা হচ্ছে জ্যাকটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্ব এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এখানে দুটো সাবজেক্ট থাকবে দুটো ভার্ব থাকবে আর অবজেক্ট থাকলেও পারে না থাকলেও পারে জাফরি সাবজেক্ট জ্যাক সাবজেক্ট এই জ্যাক হচ্ছে এই গিফ্টস এর সাবজেক্ট আর এই উইল্ড এর সাবজেক্ট হচ্ছে জাফরি হই হোয়াট এভার এটা হচ্ছে লিঙ্কার হোয়াট এভার ওয়ার্ক যে কাজটাই তাহলে এটা হচ্ছে লিঙ্কার হোয়াট এভার আর হিম হচ্ছে অবজেক্ট এই সেন্টেন্স এর তাহলে তাহলে জাফরি উইল ডু জাফরি করবে হোয়াট এভার ওয়ার্ক যে কাজই জ্যাক গিফটস হিম জ্যাক তাকে দিবে এখানে যেহেতু ফিউচার ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য এখানে প্রেজেন্ট ব্যবহার করেছে এটাই নিয়ম তাহলে জাফরি করবে হোয়াট এভার ওয়ার্ক যে কাজটাই জ্যাক গিফটস হিম জ্যাক তাকে দিবে যে কাজটাই জ্যাক তাকে দিবে সেই কাজটাই জাফরি করবে যে কোনো এক জায়গায় জাফরির নাম লিখবেন পরবর্তী জায়গায় হিম তাকে লিখবেন তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্সে আপনি দেখবেন ভার্ভ কোথায় আছে কয়টা আছে সাবজেক্ট কোথায় আছে কয়টা আছে কোন ভার্ভের কোন সাবজেক্ট এটাও মনে রাখতে হবে টুডে উই লার্ন সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এন্ড অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অফ নাউন ক্লস আজকে আমরা সাবজেক্টের আরেকটি সেন্টেন্স দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা এবং 
অবজেক্টের আরেকটি সেন্টেন্স দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা বা পরিপূরক সম্পর্কে জানব তাহলে চলুন জেনে নেই এখানে লেখা আছে ক্লজ উপবাক্য বা বাক্যাংশ তার আগে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি তারপর আজকে শুধু নামটা এবং কাজটা বলে এসেছি প্রিন্সিপাল ক্লজ অর্থাৎ যে বাক্যটা পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অর্থাৎ যে বাক্যটা পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এই প্রিন্সিপাল ক্লজ বা এই প্রিন্সিপাল বাক্যের উপর নির্ভর করতে হয় সাবঅর্ডিনেট ও আরেকটা বাক্য কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ যেটা আলাদা আলাদা ভাবে একই জাতীয় অর্থ প্রকাশ করে দুটো বাক্য আর এই ক্লাসের মধ্যে সাবঅর্ডিনেট ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি লেখাকে যত সাজাতে চান সাবঅর্ডিনেট আপনি তত জানতে হবে আর এই সাবঅর্ডিনেট ক্লাসটা আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাউন ক্লাস নামবাচক উপবাক্য অ্যাডজেকটিভ ক্লাস দোষ গুণ বাচক উপবাক্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস কোন কাজ কিভাবে হয় এই সম্পর্কিত উপবাক্য তার মধ্যে আমরা নাউন ক্লাস সম্পর্কে জানছি নাউন ক্লাস সম্পর্কে সাবজেক্ট জেনেছি অর্থাৎ সাবজেক্টের জায়গায় একজন মাত্র ব্যক্তি না বসে একটি সেন্টেন্স বসবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ নাউন ক্লাস অবজেক্টিভ নাউন ক্লাস অর্থাৎ আমরা জানি অবজেক্ট একটি মাত্র নাম দিয়ে হয় কিন্তু এখানে অবজেক্ট একটি নাম না দিয়ে একটি সেন্টেন্স দ্বারা অবজেক্ট বোঝাবে অর্থাৎ অবজেক্ট যেখানে বসে সেখানে পুরো একটি সেন্টেন্স বসবে এই দুইটা আমরা জেনেছি আর এখন আমরা জানব কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট আবার দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সাবজেক্ট যা থাকবে সেইটাকে আরো স্পষ্ট বোঝানোর জন্য ভার্বের পরে আরেকটা সেন্টেন্স আসবে যেটা দ্বারা সাবজেক্টকেই বোঝাবে আর অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট দ্বারা অবজেক্ট যে আসবে একটি শব্দে সেই শব্দটাকে বোঝানোর জন্য আরো একটি সেন্টেন্স এটার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে বা এটার পক্ষে কাজ করবে সেটি হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর অ্যাপোজিশনটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তাহলে আজকে আলোচনা করছি কমপ্লিমেন্ট দুই রকমের সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ একটি বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট বাক্য থাকবে সেগুলোকে বলা হয় উপবাক্য বা বাক্যাংশ তাহলে দুপাশে দুটো লিখেছি যাতে বুঝতে খুবই সহজ হয় সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট পাশাপাশি লিখেছি সহজেই বুঝে যাবেন আর বাংলা অর্থ সহ তো বলবই কর্তা মানে একটি সেন্টেন্স যে কাজ করে সে হচ্ছে কর্তা যেমন আমি ভাত খাই আমি হচ্ছে কর্তা তাহলে এই আমিটাকে আরো একটি সেন্টেন্স এসে আরো স্পষ্ট বুঝাবে যে আমিটা আসলে কে আবার অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আমি ভাত খাই এখানে আমি সাবজেক্ট খাই ভার্ব ভাত হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এই ভাত এটা কি বা কোন কোম্পানির চাউল এটা স্পষ্ট করার জন্য আরো একটি সেন্টেন্স আসবে সেটি হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট তাহলে কর্তার পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গতা কর্মের পরিপূরক বা পূর্ণাঙ্গতা অবজেক্ট মানে কর্ম প্রথমে আমি এখানে সেন্টেন্স লিখেছি এই সেন্টেন্স এ বাক্য আকারে দেয়নি শব্দ আকারে আগে দিয়েছি যাতে বুঝতে পারেন এখানে লিখেছি জাফরি ইজ গুড জাফরি ভালো জাফরি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব গুড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তাহলে এই গুড দ্বারা এই জাফরি কে বুঝিয়েছে তাহলে এই গুড দ্বারা এই জাফরি কে বুঝিয়েছে তাহলে আরো একটি সেন্টেন্স আসবে এভাবে যে সেন্টেন্স দ্বারা এই সাবজেক্ট কে বুঝাবে তাহলে এখানে শুধু একটি শব্দ দিয়েছি আর এই ক্লজ লেখার সময় আমরা এই গুড এর জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব আর এই সেন্টেন্সটা অবশ্যই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে তাহলে জাফরি ইজ গুড জাফরি ভালো এই গুড দ্বারা জাফরি কে বুঝিয়েছে আর এই গুড এর জায়গায় আমরা অন্য একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব যে সেন্টেন্সটা দ্বারা জাফরি কে বুঝাবে এটাই হবে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট কারণ সাবজেক্ট কে বুঝাবে তাহলে জাফরি ইজ গুড জাফরি ভালো জাফরি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে হয় গুড হচ্ছে ভালো হয়ের অর্থ বাংলায় বলতে হয় না বা লিখতে হয় না তাহলে জাফরি ইজ গুড জাফরি ভালো এই গুড দ্বারা জাফরি কে বুঝিয়েছে তাহলে এই গুড এর জায়গায় আমরা একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব যে সেন্টেন্সটা দ্বারা এই জাফরি কে বুঝাবে অর্থাৎ জাফরি কে কোয়ালিফাই করবে তখনই এটা সাবজেক্টিভ ক্লজ হয়ে যাবে তাহলে গুড এখানে একটি ওয়ার্ড আছে এখানে একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব আর এখানে লিখেছি অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট জাফরি ফাউন্ড জাইমা থার্ড জাফরি ফাউন্ড জায়মা জাফরি জায়মা কে পেল টায়ার্ড ক্লান্ত অবস্থায় তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট জাফরি জাফরি জায়মা কে ক্লান্ত দেখলো জাফরি হচ্ছে সাবজেক্ট ফাউন্ড হচ্ছে ওয়ার্ড জাইমা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে এ টায়ার্ড 
এই টায়ার দ্বারা কাকে বুঝিয়েছে জাফরি কি বুঝিয়েছে না জায়মা কি বুঝিয়েছে নিশ্চয় জায়মা কি বুঝিয়েছে জাফরি ফাউন্ড জায়মা থার্ড জাফরি জায়মা কে ক্লান্ত দেখলো তাহলে এই জায়মা কে বুঝিয়েছে এই শব্দটা এসে এটা হচ্ছে অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট কে আরো একটি শব্দ এসে বুঝিয়েছে এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে এটা মূলত ছিল এটার আগে হুইচ এবং একটি বি ভার্ব আছে কিন্তু তা লুকাইতো আছে তা আমরা পরবর্তী কোন ক্লাসে আলোচনা করব এই একটা শব্দ একটি সেন্টেন্স কে বুঝিয়েছে তাহলে জায়মা থার্ড এই থার্ড এর জায়গায় আমরা পুরো একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দেব এবং এই সেন্টেন্সটাই জায়মা কে বোঝাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট মানে জায়মা কে আরো কি স্পষ্ট করার জন্য আরো একটা সেন্টেন্স আসবে এসে এটাকে স্পষ্ট করবে জায়মা কে স্পষ্ট করলেই পরিপূরক হয়ে যাবে বা পূর্ণাঙ্গতা পেয়ে যাবে তখনই এটা অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট নাউন প্লাস হয়ে যাবে আর এখানেও একটি সেন্টেন্স এসে এই সাবজেক্ট কে পূর্ণাঙ্গ করে দেবে বা পরিপূরক করে দিবে অথবা পূর্ণাঙ্গতা পাইয়ে দিবে তখনই এটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট নাউন প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আজকে আমরা কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এই দুই রকমের কমপ্লিমেন্ট জানছি সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এবং অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট একটা সেন্টেন্স বা উপবাক্য হিসেবে এখন আমরা সেন্টেন্স গুলো আসি সহজেই বুঝে যাব যে গুড এর জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসবে আর এখানে থার্ড এর জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসবে জামাকে বোঝানোর জন্য আর এখানে গুড এর জায়গায় একটি সেন্টেন্স বসবে চাফরিকে বোঝানোর জন্য আর এ নাউন প্লাস এ সাবজেক্টিভ এর ক্ষেত্রে সব সময় বি ভার্ব আসে বি ভার্ব মানে ইজ আর ওয়াইজ ওয়েট এগুলো দা কোশ্চেন ইজ হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ দা কোশ্চেন ইজ কোশ্চেনটা হলো এটা একটা সেন্টেন্স এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্লাস তারপর আরো একটি সেন্টেন্স ইজ এর পরে আমরা জানি গুড বসতো বা এরকম একটা ওয়ার্ড বসতো কিন্তু এখানে গুড বা এরকম একটি ওয়ার্ড না বসে একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দিয়েছি আর সেন্টেন্সটা অবশ্যই ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হবে হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ হিউম্যান নেচার যা সেইটাই হলো কোয়েশ্চেন তাহলে হিউম্যান মানব প্রকৃতি যা সেইটাই হলো কোয়েশ্চেন তাহলে দা কোয়েশ্চেন ইজ কোয়েশ্চেনটা হলো what human nature is manusher prakriti ja manusher prakriti ja shetai holo question prashno ta holo manusher prakriti ja ar eta sajhe ortho uthbe manusher prakriti ja tai holo prashno ba sheitai holo prashno ja likha ache what ja tar sathe milanor jonno apni ta ba sheita erokom ekti bangla niye ashben the question is etotuku hocche principal plus mane এতটুকু বললে বাক্য শেষ পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ পেয়ে যাই আর হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মানুষের প্রকৃতি যা এটা বললে অর্থ স্পষ্ট হয় না এর জন্য আরেকটা সেন্টেন্স লাগে এই সেন্টেন্সটা আগে লিখে আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ দা কোশ্চেন ইজ কোশ্চেনটা হলো মানুষের প্রকৃতি যা তাই হলো কোশ্চেন যা পর্যন্ত বললে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে যে তারপর কিছু একটা আসবে আর তাই হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ মানুষের প্রকৃতি যা তাই হলো কোয়েশ্চেন তাহলে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর অর্থ আগে উঠাবেন তখন একটা নির্ভরশীলতা তৈরি হবে তারপর মেইন ক্লজটার অর্থ দিয়ে দিবেন মানুষের প্রকৃতি যা তাই হলো প্রশ্ন তাহলে দা কোয়েশ্চেন ইজ এতটুকু হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ কমপ্লিমেন্ট আবার এটা দা কোয়েশ্চেন ইজ এইটাকে আরো স্পষ্ট করছে হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ মানুষের প্রকৃতি যা তাহলে দা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টের অর্থটাকে এই সেন্টেন্সটা এসে স্পষ্ট করেছে এর জন্য এটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স এখানে হিউম্যান হচ্ছে সাবজেক্ট হিউম্যান নেচার হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ওয়ার্ব আর ওয়ার্বটা হচ্ছে লিঙ্কার তাহলে প্রশ্নটা হলো মানুষের প্রকৃতি যা মানুষের প্রকৃতি যা তাই হলো প্রশ্ন আর এটা দেখেছি সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এখন একটা অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে দেখে নি জাফরি টোল্ড জায়মা জাফরি জায়মা কে বলল প্রিন্সিপাল ক্লজ শেষ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট শেষ হোয়াট শি ওয়ান্টেড টু নো সে যা জানতে চেয়েছিল সে মানে জায়মা জায়মা যা জানতে চেয়েছিল জাফরি তাই বলল তাহলে জাফরি জায়মা কে বলল জাফরি টোল্ড জায়মা জাফরি জায়মা কে বলল হোয়াট শি ওয়ান্টেড টু নো সে যা জানতে চাইলো বা চেয়েছিল নাউন ক্লজ তাহলে জাফরি টোল্ড জায়মা এতটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ 
प्रिंसिपल क्लस चुरी कर लो घटना प्रिंसिपल क्लस 
আর এইটা দ্বারা এই দিসটাকে বুঝিয়েছে মাঝখানে ভি ভার্ব আসছে স্যার এর জন্য এটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অফ নাউন প্লাস দিস ইজ এইটা হলো হোয়াই আই কেম হিয়ার আমি যে কারণে এখানে আসলাম আমি যে কারণে এখানে আসলাম এইটা হচ্ছে সেইটা আই ফরগট জ্যাক আমি জ্যাক কি ভুলে গেলাম হোয়েন হি ওয়েন্ট এওয়ে যখন সে চলে গেল আমি আই সাবজেক্ট ফরগট ভার্ব জ্যাক অবজেক্ট তাহলে এই অবজেক্টকে আরো স্পষ্ট করেছে আই ফরগট জ্যাক আমি জ্যাক কে ভুলে গেলাম হোয়েন হি ওয়েন্ট এওয়ে যখন সে চলে গেল তাহলে জ্যাক কে আরো স্পষ্ট করেছে তার চলে যাওয়াটা তাহলে আমি জ্যাক কে ভুলে গেলাম যখন সে চলে গেল যখন জ্যাক চলে গেল তখন আমি তাকে ভুলে গেলাম দিস ইজ এইটা হল হয়ার জাফরি লিভ জ্যাথাই জাফরি থাকে জ্যাথাই জাফরি থাকে এইটা হচ্ছে সেইটা তাহলে দিস দ্বারা যা বুঝিয়েছে এই সাইন্টিস্টটা দ্বারা ঠিক একই জিনিস বুঝিয়েছে জাফরির থাকার জায়গাটা তাহলে দিস ইজ এতটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস একটি সেন্টেন্স হয়ের জাফরি লিভ জাফরি জ্যাথাই থাকে এটা হচ্ছে আর একটি সেন্টেন্স এবং সাবর্ডিনেট ক্লাস এবং এটা দ্বারা দিস কে স্পষ্ট করেছে এর জন্য দিস সাবজেক্ট আর এটা দিস এর কমপ্লিমেন্ট এবং নাউন ক্লাস তারপরে সেন্টেন্সটি দেখুন আই সো জাফরি হয়ের হি লিভড আই সো জাফরি আমি জাফরিকে দেখলাম হয়ের হি লিভড সে জ্যাথাই থাকতো তাহলে আমি জাফরিকে দেখলাম আই সো জাফরি জাফরিটা হচ্ছে অবজেক্ট लज्जित जुक्त आगे সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট এর সব সময় বি ভার্ব দ্বারা প্রথম সেন্টেন্সটা বা প্রিন্সিপাল ক্লজটা আসবে তারপরে সাবর্ডিনেট ক্লজটা অন্য ভার্ব দিয়ে আসতে পারে জাফরি টোল ট্রুথ জাফরি সত্য বলল দ্যাট হি হ্যাড স্টোলেন দা মানি সে যে টাকাটা নিয়েছিল তাহলে জাফরি টোল দা ট্রুথ ট্রুথ হচ্ছে অবজেক্ট আর এই অবজেক্টকে দ্যাট হি হ্যাড স্টোলেন দা মানি এইটা স্পষ্ট করেছে জাফরি সত্য বলল এই সত্যটা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা সে টাকা চুরি করেছে তাহলে টোটকে বুঝিয়েছে এর জন্য এটা অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টকে স্পষ্ট করেছে এবং নাউন ক্লস তাহলে এখন দ্রুত ইংরেজিটা শুধু পড়ে নিচ্ছি যাতে আমরা অর্থটা এমনিতে স্পষ্ট হয়ে যাই জাফরি ইজ গোট জাফরি ফাউন্ড জয়মা থার দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট হিউম্যান নেচার ইজ জাফরি টোল জয়মা হোয়াট শি ওয়ান্ট টু নো This is what Jaffrey said. Jaffrey can give me what I want. The fact is that he stole the money. You may show me whatever I like. This is why I came here. I forgot Jack when he went away. This is where Jaffrey lived. I saw Jaffrey where he lived. The truth is that he was very shy. Jaffrey told the truth that he had stolen the money. Today we learn a position of noun clause. आज के आम्रा नामबाचोक उपवाक्यर a position बा तुल्ल भावे स्थापितो sentence शब्बर के जानबो. ताहले चोलून जेने नी एखाने लिखा आच्छे clause बा उपवाक्को बा बाक्कांग्षो. तार आगे आम्रा जान जेने छिलाम ता एकन जोडी देखे आशी. एखाने लिखा आच्छे principal clause. Principal clause माने main बाक्को तक प्रधान जो अंश टी अर्थात जो वाक्य अन्न वाक्य निर्भर ना निजे निजी अर्थ सम्पूर्ण प्रकाश करते प्रसिपाल क्लस मूल वाक्य सबर्डिनेट क्लस सबर्डिनेट क्लस अनेक धरण से आलोचना करब तर आडिनेटिंग क्लस कोअर्डिनेटिंग क्लस मान एक जतियों वाक्य ओ सेंटेंसटार मध्य अनेकगुल्बे और सबर्डिनेट मान हम 
এই প্রিন্সিপাল ক্লজ বা মূল বাক্যের অধীনে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে বাক্য থাকবে সেগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আবার তিনটি ভাগ রয়েছে নাউন ক্লজ নামবাচক উপবাক্য অর্থাৎ যেখানে নাম বসে সেখানে একটি নামবাচক উপবাক্য বসতে পারে সেটা হচ্ছে নাউন ক্লজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেখানে অ্যাডজেক্টিভ বসে সেখানে একটি দোষ গুণবাচক বাক্য বসতে পারে এই অ্যাডজেক্টিভ একটা ওয়ার্ডের পরিবর্তে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ উপবাক্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কোন কাজটা যেভাবে সম্পন্ন হয় একটি শব্দে যেখানে প্রকাশ করা হয় সেখানে একটি শব্দের পরিবর্তে একটি সেন্টেন্স অ্যাডভার্ভ হিসেবে বা কিভাবে কাজটা করে সেভাবে বুঝাতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ তার মধ্যে এখানে আমরা নাউন ক্লজ নাউন ক্লজের আবার পাঁচটি ভাগ অর্থাৎ ফাংশন অফ নাউন যেখানে নাম বসতে পারে অর্থাৎ একটি সেন্টেন্সে পাঁচ জায়গায় নাম বসতে পারে বা নাউন বসতে পারে সেই পাঁচ জায়গায় আবার নাউন ক্লজ বা একটি বাক্য বসতে পারে নাউন হিসেবে সেই বিষয়টাই এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে অর্থাৎ যেখানে সাবজেক্ট হিসেবে একটি নাউন বসার কথা ছিল সেখানে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজ বসতে পারে অবজেক্ট যেখানে অবজেক্ট থাকে সেখানে অবজেক্টটা না বসে একটি ওয়ার্ড না বসে একটি সেন্টেন্স বসতে পারে অবজেক্ট হিসেবে কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ পরিপূরক কমপ্লিমেন্ট আবার দুই প্রকার সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট দ্বারা যা বুঝাই আরেকটি সেন্টেন্স মেইন ভার্বের পরে আরেকটি সেন্টেন্স এসে ঠিক সাবজেক্টকে বুঝাবে এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ ভার্বের পরে যে অবজেক্ট আসে সেই জায়গায় সেই অবজেক্টকে বুঝানোর জন্য তার পাশে আরো একটি সেন্টেন্স আসতে পারে এই অবজেক্টটাকে বুঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আর অ্যাপোজিশন হল নির্ধারিত কতগুলো শব্দ আছে এই শব্দগুলো অবজেক্ট হিসেবে যখন প্রিন্সিপাল ক্লজের বসে তখন এই অবজেক্টটাকে বুঝানোর জন্য আরেকটা সেন্টেন্স হুবু এসে এই অবজেক্টটা যে কাজ ঠিক একই কাজ বুঝাবে সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন তাহলে আজকে আমরা অ্যাপোজিশন সম্পর্কে জানব নাউন ক্লাস নামবাচক উপবাক্য অ্যাপোজিশন তুল্যভাবে পাশাপাশি স্থাপন তাহলে নাউন ক্লস এর মধ্যে থাকবে এই অ্যাপোজিশন বা নামবাচক উপবাক্যটি আর এই অ্যাপোজিশন অর্থ হচ্ছে তুল্যভাবে পাশাপাশি স্থাপন তাহলে এখানে কতগুলো শব্দ দেয়া হয়েছে এই শব্দগুলো পরে আমরা বিশ্লেষণ করব এই শব্দগুলো অবজেক্ট হিসেবে থাকতে হবে তারপরে একটি সেন্টেন্স আসবে দ্যাট বা ডব্লিউএইচ দ্বারা যুক্ত হয়ে এখানে লিখা আছে এইট ইস ট্রু এটা সত্য দ্যাট জাফরি হ্যাড গন জাফরি যে গিয়েছে ইহা সত্য যে জাফরি চলে গিয়েছিল তাহলে এক্সাক্টলি অর্থ হচ্ছে এটা এইট ইস ট্রু এতটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস এইট সাবজেক্ট ইজ ওয়ার্ড ট্রু হচ্ছে অবজেক্ট তারপর এই ট্রু এর পাশে দ্যাট দ্বারা আরো একটি সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে বা বাক্য যুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন এই ট্রু দ্বারা যা বুঝিয়েছে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা তাই বুঝিয়েছে এর জন্য এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন অ্যাপোজিশন মানে তুল্যভাবে পাশাপাশি স্থাপন অর্থাৎ এই ট্রু এর পাশে দ্যাট বা ডব্লিউএইচ দ্বারা আরো একটি সেন্টেন্স এসে এই ট্রু এর কাজ করবে এটাই হচ্ছে অ্যাপোজিশন আর এই অর্থটা বুঝার জন্য ইংলিশের ক্ষেত্রে এই দ্যাট পরের সেন্টেন্সটার সাথে যুক্ত আর বাংলা বলতে গেলে এই দ্যাট অর্থ আসে আগে এটার সাথে যুক্ত যেমন ইট ইস ট্রু দ্যাট ইহা সত্য যে তাহলে যেটা আগেটার সাথে যুক্ত হয়েছে কিন্তু ইংলিশে পরেটার সাথে যুক্ত হবে আর গুছি অর্থটা বললে এটা হবে দেট জাফরি হ্যাড গন জাফরি যে গিয়েছিল এট ইস ট্রু এটা সত্য অর্থ উঠাতে আপনি এভাবে উঠাবেন আর লিখবেন ইংরেজিতে এভাবে এট ইস ট্রু দ্যাট জাফরি হ্যাড গন এটা সত্য যে জাফরি গিয়েছে তাহলে ইহা সত্য যে জাফরি চলে গিয়েছিল জাফরি চলে গিয়েছিল যে এটা সত্য তাহলে দ্যাট জাফরি হ্যাড গন এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন এটা ট্রু এর অ্যাপোজিশন ট্রু টা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হতে হবে প্রিন্সিপাল ক্লস এর তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন এখানে লিখা আছে দেওয়ার ইজ এ রুইমার গুজব রটেছে দ্যাট যে জাফরি হ্যাড লেফট স্কুল জাফরি স্কুল ছেড়েছে জাফরি স্কুল যে ছেড়েছিল এই গুজবটা রটে গিয়েছে তাহলে গুজব রটেছে যে জাফরি স্কুল ছেড়েছে জাফরি যে স্কুল ছেড়েছে এই গুজবটা রটেছে তাহলে রিউমার এটা অবজেক্ট হিসেবে আসছে এই ইজের আর এটার পাশে অ্যাপোজিশন হিসেবে আরো একটা সেন্টেন্স বসেছে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়ে দ্যাট জাফরি হ্যাড গন জাফরি যে গিয়েছিল তাহলে দ্যাট জাফরি হ্যাড গন এইটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স দেয়ার ইজ এ রিউমার এটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্স এটা প্রিন্সিপাল ক্লস মানে মূল বাক্য আর এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস মানে এটা এটার উপর নির্ভর করে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন এখানে লিখা আছে জাফরি মাস্ট ফেস দ্য ফ্যাক্ট জাফরি অবশ্যই খেসারত দেবে বা মুখোমুখি হবে দ্যাট হি হ্যাজ স্পয়েল অল দ্য টাইম সে যে সবটা সময় 
অপচয় করেছে বা নষ্ট করেছে সে যে সবটা সময় নষ্ট করেছে সেজন্য সে অবশ্যই খেসারত দিবে মাস্ট ফেস তাহলে মাস্ট ফেস হচ্ছে ভার্ব দা ফ্যাক্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট তারপরে দ্যাট দ্বারা একটি সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে পাশে তুল্যভাবে পাশাপাশি স্থান অর্থাৎ ফ্যাক্ট দ্বারা যা বুঝিয়েছে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা তাই বুঝিয়েছে শুধু এই ফ্যাক্ট কে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এতটুকুই তাহলে জাফরি যে সবটা সময় নষ্ট করেছে সেটার খেসারত সে অবশ্যই দেবে তারপরে সেন্টেন্সটি দেখুন দ্য নিউজ দ্যাট জাফরি ইজ ডেড ইজ ফলস এতক্ষণ আমরা এক রকমের সেন্টেন্স পড়েছি এখন আবার ভিন্ন রকমের সেন্টেন্স কিন্তু কাজ একই এখানে আবার ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অর্থাৎ সাবর্ডিনেট ক্লসটা মাঝখানে বসছে অর্থাৎ অ্যাপোজিশনটা এখানে এসে মাঝখানে বসছে কেন মাঝখানে বসছে কারণ এই সেন্টেন্সটা এখানে যে ওয়ার্ডগুলো দেখছি এগুলোর পাশে থাকতে হবে এখানে একটা ওয়ার্ড আছে নিউজ তাহলে নিউজ শব্দটা যেহেতু ব্যবহার করেছি এবং নিউজের পাশে এই সেন্টেন্সটা রাখতে হবে তাহলে নিউজের পাশে সেন্টেন্সটা রাখতে হলে সেন্টেন্সটাকে মাঝখানে নিয়ে আসতে হয় আর যে মেইন সেন্টেন্সটা ছিল এটা দুই ভাগ করে সাবজেক্টটা সামনে পাঠিয়ে দিয়েছি আর ওয়ার্ড এবং অবজেক্টটা পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছি মাঝখানে এই সেন্টেন্সটা বসিয়েছি মেইন সেন্টেন্সটা দেখুন দ্য নিউজ ইজ ফলস ঘটনাটা মিথ্যা দ্যাট জাফরি ইজ ডেট জাফরি যে মারা গিয়েছে জাফরি যে মারা গিয়েছে সেই ঘটনাটা মিথ্যা জাফরি যে মারা গিয়েছে সেই ঘটনাটা মিথ্যে তাহলে মাঝখানে এই সেন্টেন্সটা এসে বসছে এবং নিউজের পাশে আছে এই অর্থগত দিক ঠিক রাখার জন্য অ্যাপোজিশন তুল্যভাবে পাশাপাশি স্থাপন তাহলে নিউজের পাশে এই সেন্টেন্সটা বসতে হবে আবার এটা ভেঙ্গেও দিয়েছি দ্য নিউজ ইজ ফলস সংবাদটা মিথ্যা দ্যাট জাফরি ইজ ডেট জাফরি যে মারা গিয়েছে এটা বুঝার জন্য আলাদা করে দিয়েছি তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন একই নিয়মে মাঝখানে আরেকটা সেন্টেন্স এসে বসবে হিজ বিলিফ তার বিশ্বাস মেড আস অল লাভ আমাদের সকলকে আনন্দ দিল দ্যাট সামডে হি উড সাকসেস কোন একদিন সে যে সফল হবে কোন একদিন সে যে সফল হবে এই বিশ্বাসটা আমাদের সকলকে আনন্দ দেয় বা দিল তাহলে এই বিলিফের পাশে এই সেন্টেন্সটা থেকেছে অর্থগত ভাবে ঠিক থাকার জন্য এজন্য মাঝখানে এসে বসছে আর প্রিন্সিপাল ক্লসটি দুই ভাগ হয়ে সাবজেক্ট সামনে চলে গিয়েছে ওয়ার্ড এবং অবজেক্ট পিছনে চলে গিয়েছে আবার এখানে ভেঙ্গে দিয়েছি হিজ বিলিফ মেড আজ অল লাভ তার বিশ্বাস আমাদের সকলকে আনন্দ দেয় দ্যাট সামডে হি উড বি সাকসেস কোন একদিন সে যে সফল হবে তাহলে এখানে আবার ভেঙ্গে দিয়েছি আর অ্যাপোজিশন বানাতে হলে এই পরের অংশটা সামনে বা মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে এবং এই বিলিফের পাশে এই সেন্টেন্সটা রাখতে হবে অর্থ কিন্তু একই এটার যা অর্থ এটার ঠিক একই অর্থ এটার যা অর্থ এটার ঠিক একই অর্থ কিন্তু এখানে সেন্টেন্সটা সাজানো সুন্দর করা হয়েছে এখনো সুন্দর করা হয়েছে আর এখানে সাজানো হয়নি অ্যাপোজিশন হয়নি কিন্তু সেন্টেন্স লিখলে হবে তাহলে অ্যাপোজিশন আমরা বুঝেছি এখন অ্যাপোজিশনটা সাবজেক্ট টু এ কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ নাউনের সাবজেক্ট টু এ কমপ্লিমেন্টের সাথে মিশে যাই কিন্তু কিভাবে আলাদা করব সেটা একটু বুঝে নেই এখানে লিখা আছে উইথ অবজেক্ট এখানে লিখা আছে উইদাউট অবজেক্ট বা নো অবজেক্ট অর্থাৎ দিস ইজ হোয়াট হি সেট দিস ইজ এইটা হলো ওইটা যা সে বলেছিল তাহলে দিস ইজ এর পরে একটা অবজেক্ট হওয়ার কথা ছিল এই শব্দগুলো দিয়ে ফ্যাক্ট ট্রুথ নিউজ কিন্তু এখানে অবজেক্ট আসেনি পরে লিঙ্কার দিয়ে আরো একটি সেন্টেন্স চলে এসছে অবজেক্ট হিসেবে এবং এইটা এই সাবজেক্ট কে বুঝিয়েছে এর জন্য এটা কমপ্লিমেন্ট টু এ সাবজেক্ট আবার দিস ইজ এর পরে যদি ফ্যাক্ট বা এই যেতে কোনো অবজেক্ট থাকতো তারপরে এই সেন্টেন্সটা থাকতো তাহলে আবার অ্যাপোজিশন হয়ে যেত তাহলে অবজেক্ট থাকার শর্ত হচ্ছে অ্যাপোজিশন হওয়ার পূর্ব শর্ত আর এখানে অবজেক্ট আছে এর জন্য অ্যাপোজিশন হয়েছে এখানে অবজেক্ট নেই এর জন্য এটা কমপ্লিমেন্ট টু এ সাবজেক্ট অফ নাউন ক্লস তারপরের সেন্টেন্সটাও ঠিক একই দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট হি স্টোল দ্য প্যান ঘটনাটা হলো যে সে কলমটা চুরি করেছে তাহলে দ্য ফ্যাক্ট এই শব্দটা আসছে কিন্তু এখানে সাবজেক্ট হিসেবে আসছে অবজেক্ট হিসেবে আসেনি আর ইজ আসছে তারপরে কিন্তু অবজেক্ট এসেনি সরাসরি একটি লিঙ্কার দিয়ে আরেকটা সেন্টেন্স চলে এসছে অবজেক্ট হিসেবে এবং এটা দ্বারা ফ্যাক্ট কেই বুঝিয়েছে কিন্তু এখানে অবজেক্ট না থাকার কারণে এটা কমপ্লিমেন্ট টু এ সাবজেক্ট আর এখানে অ্যাপোজিশন কারণ এখানে অবজেক্ট হিসেবে আসবে তাহলে এখানে কতগুলো শব্দ লিখেছে এই শব্দগুলো আসলেই এই অ্যাপোজিশনটা হবে ফ্যাক্ট ট্রুথ নিউজ রিপোর্ট রিউমার এক্সপ্লেনেশন বিলিফ স্টেটমেন্ট ওয়ার্ড এই শব্দগুলো অবজেক্ট হিসেবে আসবে তারপর পাশাপাশি ডব্লিউএইচ বা দ্যাট দিয়ে একটি সেন্টেন্স যুক্ত হবে তখন অ্যাপোজিশন 
তাহলে এখানে প্রথম অংশটা শুধু নাউন ক্লোজের অংশটা লিখেছি পাশাপাশি পরবর্তী সেন্টেন্সের প্রথম শব্দটা লিখেছি এবং পরে আপনি যে কোনো সেন্টেন্স বসে এটা ঠিক করতে পারেন দেয়ার ইজ এ ফ্যাক্ট ঘটনা আছে দ্যাট যে দ্যাটটা পরের সেন্টেন্সের অংশ দেয়ার ইজ এ ফ্যাক্ট ঘটনা আছে দ্যাট যে হি হ্যাজ স্টোল দা মানি সে টাকা চুরি করেছে তাহলে ঘটনা আছে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস দ্যাট দ্বারা আরেকটি সেন্টেন্স যুক্ত করবেন তাহলে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস পরে দ্যাট দিয়ে যে সেন্টেন্সটা যুক্ত হবে এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন অফ নাউন ক্লাস ট্রুথ ইট ইস ট্রু দ্যাট এটা সত্য যে তাহলে ইট ইস ট্রুথ এতটুকু পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ক্লস বা প্রিন্সিপাল উপবাক্য আর দ্যাট দিয়ে আরেকটি সেন্টেন্স যুক্ত করবেন নিউজ দেয়ার ইজ এ নিউজ দ্যাট সংবাদ আছে যে রিপোর্ট ইট ইস রিপোর্টেড এটা প্রতিবেদন হয় যে অথবা খবরে প্রকাশ হয় যে এটা প্রতিবেদন হয় অথবা খবরে প্রকাশ দ্যাট যে খবরে প্রকাশ যে রিউমার দ্যাট ইজ এ রিউমার গুজব আছে যে দ্যাট আরেকটি সেন্টেন্স আনবেন এক্সপ্লেনেশন দেয়ার ইজ এন এক্সপ্লেনেশন ব্যাখ্যা আছে যে দ্যাট যে তারপর একটি সেন্টেন্স আসবেন বিলিফ ইট ইস বিলিফ এটা বিশ্বাস করা হয় দ্যাট যে একটি সেন্টেন্স নিয়ে আসবেন স্টেটমেন্ট দেয়ার ইজ এ স্টেটমেন্ট দ্যাট বর্ণনা আছে যে ওয়ার্ড ইট ইস ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড দ্যাট কথার কথা আছে যে দ্যাট দ্বারা আরো একটি সেন্টেন্স নিয়ে আসবে তাহলে পরে এই দ্যাটের পরে যে কোনো সেন্টেন্স নিয়ে আসলে এটা অ্যাপোজিশন হয়ে যাবে কারণ এখানে প্রতিটা এই শব্দ অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তারপর দ্যাট বা ডব্লিউ এইচ দিয়ে আরো একটি সেন্টেন্স নিয়ে আসবেন এটা অ্যাপোজিশন হয়ে যাবে অর্থ সহ আমরা অ্যাপোজিশন বুঝে গিয়েছি তাহলে দ্রুত একবার সাজানো অর্থটা পড়ে নিচ্ছি ইটস ট্রু দ্যাট জাফ্রিয়েট গন জাফ্রি যে চলে গিয়েছে এটা সত্য দেওয়ার ইজ এ রিমার দ্যাট জাফ্রি হ্যাড লেফট দ্য স্কুল জাফ্রি যে স্কুল ছেড়েছিল এরকম একটা গুজব রটেছে জাফরি মাস্ট ফেস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি হ্যাজ স্পয়েল অল দ্য টাইম জাফরি যে সবটা সময় নষ্ট করেছে এটার খেসারত সে অবশ্যই দেবে দ্য নিউজ দ্যাট জাফরি ইজ ডেড ইজ ফলস সংবাদটি জাফরি যে মরেছে মিথ্যে ইজ বিলিভ দ্যাট সাম ডে হি উড সাকসিড তার বিশ্বাস সে যে কোনো একদিন সাকসেস হবে এটা সবাইকে হাসাবে বা আনন্দ দিবে এভাবে আমরা অ্যাপোজিশন অফ নাউন ক্লস বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি আপনি সেন্টেন্সকে এভাবে বুঝলে আপনার ইংরেজি বলা এবং লিখা খুবই সুন্দর হবে হ্যালো ভিউর্স টুডি উই লার্ন বাউট এডজাকটিভ ক্লস আজকে আমরা দোষ গুণ বোঝাই এ জাতীয় উপবাক্য সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক এডজাকটিভ ক্লস এডজেকটিভ মানে হচ্ছে দোষ বা গুণ এডজেকটিভ ক্লস আমরা আবার বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করব তার মধ্যে আজকে শুধু দুটো নিয়ম আলোচনা করব আর তার আগে বলেনি এই উপবাক্য ক্লস বা বাক্যাংশ প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস কোয়ার্ডিনেটিং ক্লস এবং প্রত্যেক প্রকারের সঙ্গে আমি আগের ভিডিওতে অর্থাৎ নাউন ক্লস আলোচনা করেছি তার মধ্যে সাবর্ডিনেট ক্লস আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস নাউন ক্লস আগে আলোচনা করেছি আর আজকে আলোচনা করছি অ্যাডজেকটিভ ক্লস আমরা জানি একটি ওয়ার্ড দিয়ে দোষ গুণ বোঝানো হয় তখন একে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ আর এখানে একটি বাক্য দিয়ে দোষ গুণ বোঝানো হবে এবং সেটি অ্যাডজেকটিভ যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে ব্যবহৃত হবে এর জন্য এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস হয়ে যাবে অর্থাৎ দোষ গুণ জাতীয় উপবাক্য তাহলে এখানে দেখুন তাহলে জাফরি ইজ এ ফুর বয় জাফরি একটা গরিব ছেলে হু লিভস ইন এ স্লাম যে বস্তিতে থাকে এটা হচ্ছে এস এ সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে এখানে এক্সাক্ট অর্থ ঠিক যা অর্থ আছে এখানে এই অর্থটাই ঠিক আবার কখনো কখনো অর্থটা ঘুরিয়ে চেঞ্জ করতে হবে সেটা পরে বলবো আর পরে আলোচনা করছি অ্যাজ এন অবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে আর বাকি নিয়মগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে জাফরি ইজ এ ফুড বয় জাফরি একটা গরিব ছেলে আর এ জাতীয় সেন্টেন্স গুলো সবসময় লিঙ্কিং ভার্ড দিয়ে যুক্ত হবে লিঙ্কিং ভার্ড কোন গুলো এম ইস আর ওয়াজ ওয়াইড কিভাবে লিঙ্কিং ভার্ড হলো এগুলো কারণ এগুলোর পরে যা থাকে সেই অংশটা আর সামনের অংশটা একই বুঝাই এর জন্য এটাকে বলা হয় লিঙ্কিং ভার্ড যেমন জাফরি ইজ এ ফুড বয় এই জাফরিটা যে ফুর বয়ে ঠিক সেই এর জন্য এটা হয়েছে লিঙ্কিং ভার্ড দুটো দ্বারা 
একই জিনিস বুঝিয়েছে একই ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে এখানে নামটা বুঝিয়েছে আর এখানে তার দোষ গুণটা বুঝিয়েছে এতটুকুই পার্থক্য আর এরকম হলে যে সাবজেক্ট অবজেক্ট দ্বারা একই জিনিস বুঝাই মাঝখানে লিংকিং ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় এম ইজ আর ওয়েস ওয়ার্ড এগুলো থাকলে সামনের অংশ যা পরের অংশ তাই তাহলে জাফরি যেই কথা পূর্বই একই কথা দুইজন একই ব্যক্তি তাহলে লিংকিং ওয়ার্ড দিয়ে যুক্ত হয়েছে এবং এটা পরে অবজেক্টের পরে এই রিলেটিভ প্রনাউন দিয়ে আরো একটি সেন্টেন্স যুক্ত হবে এবং এই সেন্টেন্সটা দ্বারা এই জাফরি যে পূর্বয় সে এবং এই পূর্বয়কে আর একটু আলাদা ইনফরমেশন বা বেশি ইনফরমেশন দিয়ে একটি সেন্টেন্স দিয়ে বুঝাবে মানে ফুর বই যা সেটা একটি সেন্টেন্স দিয়ে বুঝাবে এবং এই বইয়ের পাশেই সেন্টেন্সটা থাকবে আর এই সেন্টেন্সটা কি দ্বারা যুক্ত হবে রিলেটিভ প্রনাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এই শব্দগুলো দিয়ে যুক্ত হবে সেন্টেন্সটা রিলেটিভ প্রনাউন কোনগুলো হো হুইচ দ্যাট হোম হোস তার মধ্যে আবার সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ আছে হো দ্যাট হুইচ এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ সাবজেক্ট যুক্ত করে তাহলে সাবজেক্টিভ কানেক্টর বা সাবজেক্টিভ প্রাণাউন হচ্ছে হো দ্যাট হুইচ অবজেক্টিভ কানেক্টর বা অবজেক্টিভ প্রাণাউন হচ্ছে হোম দ্যাট হোস এই দ্যাট সাবজেক্টিভ হতে পারে অবজেক্টিভ হতে পারে তাহলে রিলেটিভ প্রাণাউন রিলেটিভ অ্যাডভার্ব রিলেটিভ প্রাণাউন হচ্ছে এই শব্দগুলো আর রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হচ্ছে এই শব্দগুলো এই শব্দগুলোর সাথে সময় এবং স্থানের সম্পর্ক আছে আর এই শব্দগুলোর সাথে ব্যক্তি এবং বস্তুর সম্পর্ক আছে তাহলে রিলেটিভ প্রাণাউন এই শব্দগুলোর সাথে ব্যক্তি এবং বস্তুর সম্পর্ক আছে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এই শব্দগুলোর সাথে সময় এবং স্থানের এবং কাজটা কিভাবে হয় এরকম একটা সম্পর্ক আছে এর জন্য এটা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সময় স্থান এবং ধরন অনুযায়ী অ্যাডভার্ব হবে ব্যক্তি বস্তু অনুযায়ী রিলেটিভ প্রাণাউন হবে তাহলে রিলেটিভ প্রাণাউন আর রিলেটিভ व्यवहित होती वस्तु बुझे जाफरी इज ए फूड बी एक गरीब ऐले हो जे जे मान जे ऐले बस्ती बुझे आगे एक भिडियो दिए आलोचना कर फुर ब এতটুকুর অংশ হচ্ছে যে গরিব ছেলে মানে যে শব্দটা আসবে লিঙ্কার হিসেবে এই শব্দের আগের সাবজেক্টটাকে বলা হয় এন্টিসিডেন্ট এন্টিসিডেন্ট মানে আগে ব্যবহৃত এন্টিসিডেন্ট এর বাংলা হুভু অর্থ হচ্ছে আগে ব্যবহৃত তার মানে যেখানে রিলেটিভ প্রাণাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্বটা পাবেন তার আগে যে ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বলবে সেটাকে বলা হয় এন্টিসিডেন্ট আর এইটার অর্থ আর এন্টিসিডেন্টের অর্থ এবং রিলেটিভ প্রাণাউন বা রিলেটিভ অ্যাডভার্বের অর্থ একসাথে হয় যে গরিব ছেলেটি যে বইটি যে কলমটি তাহলে মাঝখানে যেভাবে অর্থটা আসছে সেটা দেখেন দা প্যান হুইচ যে কলমটি দা বোক হুইচ যে বইটি দা ম্যান হো যে মানুষটি তাহলে মাঝখানের অর্থটা আমার মনে হয় বুঝেছেন তাহলে এফোর বয় হো যে গরিব বালকটি বা ছেলেটি মাঝখানের অর্থটা বুঝলে আর দুপাশে আপনার সমস্যা হবে না তাহলে জাফরি একটা গরিব ছেলে যেই ছেলেটা বা যেই গরিব ছেলেটা বস্তিতে থাকে তাহলে জাফরি একটা গরিব ছেলে যেই গরিব ছেলেটা বস্তিতে থাকে এই জন্য দুইবার গরিব ছেলে বলা লাগবে না একবার গরিব ছেলেকে বাদ দিয়ে দেব জাফরি একটা গরিব ছেলে যে বস্তিতে থাকে কিন্তু হিসেবে দুইবার বললে অর্থটা স্পষ্ট হয় দুইবার বলবো না কারণ সেন্টেন্সে রিডান্ডেন্সি হয় না বা পুনরাবৃত্তি একই ব্যক্তি বা বস্তুর পুনরাবৃত্তি মানে দুইবার বলা লাগে না এর ইংলিশে তো বলা লাগেই না তাহলে এখানে এক্সাক্ট অর্থ যা আছে তাই হয়েছে কোনো চেঞ্জ করতে হবে না তাহলে জাফরি ইজ এ ফুড বয় এটা হচ্ছে মেইন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্য আর এটার সাথে যুক্ত হয়েছে হো লিভ ইন ইসলাম যে বস্তিতে থাকে এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস যে বস্তিতে থাকে এটা বললে কিন্তু আরো ইনফরমেশনের দরকার পড়ে তাহলে 
জাফরি ইজ এ পোর বয় জাফরি একটা গরীব ছেলে যে বস্তিতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা স্বাধীন জাফরি একটা গরীব ছেলে আর ইনফরমেশন লাগে না আর যদি ইনফরমেশন দেন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডজেকটিভ প্লাস আবার দ্য বয় এর পরে অন্য কোন ওয়ার্ড বসিলে আবার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পরবর্তীতে আলোচনা করব এই হো এর আগে যদি অন্য কিছু চলে আসে আবার এই বয় এর পরে এবং হো এর আগে যদি অন্য কিছু চলে আসে তখন আবার অন্য ক্লাস হয়ে যাবে সেটা পরে বলবো তাহলে আশা করি বুঝেছেন আরেকবার দ্রুত অর্থটা বলছি জাফরি ইজ এ পোর বয় জাফরি একটা গরিব ছেলে হো লিভ ইন ইসলাম যে বস্তিতে থাকে একভাবে অর্থ উঠিয়েছি জাফরি ইজ এ পোর বয় জাফরি একটা গরিব ছেলে এ ফোর বয় হু লিভ ইন ইসলাম যে ছেলেটা বস্তিতে থাকে আবার এখান থেকেও অর্থ উঠাতে পারেন এখান থেকে এখানে যাবেন গিয়ে আবার এখান থেকে এখানে যাবেন এভাবে অর্থ উঠাতে পারেন এখান থেকে এখানে যাবেন গিয়ে আবার এখান থেকে এখানে যাবেন তাহলে অর্থটা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে তার পরের সেন্টেন্সটি দেখুন তার পরের সেন্টেন্সটি হচ্ছে জাফরি বট এ গৌট তাহলে এখানে মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হয়েছে এর জন্য হুইচ ব্যবহৃত হয়েছে হুইচটা অন্য প্রাণী বা অন্য কিছুর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে আবার মানুষের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে জাফরি বট এ গৌট জাফরি একটা ছাগল কিনেছে হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক যেটা ছিল কালো জাফরি একটা ছাগল কিনলো যে ছাগলটা ছিল কালো দুই ভাবে অর্থ উঠাতে পারেন তাহলে জাফরি বট এ গোট এতটুকু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন ক্লস বা মূল বাক্য হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক যেটা ছিল কালো এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা পরাধীন বাক্য আর এটা গোট এর পাশে বসেছে গোটটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস এইটার অবজেক্ট এবং এটা হুইচ এর পাশে বসেছে এবং হুইচ এর পাশে বসলেই এটা অ্যান্টিসিডেন্ট আর এখানে যে ভার্বটা হবে সেটা কিন্তু আবার হুইচ দিয়ে হবে এখানে যে ভার্বটা হবে এটা কিন্তু আবার এই ফোর বয় মানে হো অনুযায়ী ভার্বটা হবে না ভার্বটা সবসময় হয় অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী আর এখানে দেখুন পরে যে ভার্বটা ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ওয়াজ ব্যবহৃত হয়েছে এখানে লিপস ব্যবহৃত হয়েছে কেন তাহলে এই ভার্বটা কি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় এই ভার্বটা ব্যবহৃত হয় এই রিলেটিভ প্রনাউন অথবা রিলেটিভ অ্যাডভার্বের আগে যে সাবজেক্টটা আছে যেটাকে আমি অ্যান্টিসিডেন্ট বলেছি অর্থাৎ ইমিডিয়েট বিফোর অব দ্য রিলেটিভ প্রনাউন হো হুইচ দ্যাট হোম হোজ এর আগে যে প্রনাউনটা ব্যবহৃত হবে সেইটা অনুযায়ী এই ভার্বটা হবে এই হো বা হুইচ অনুযায়ী ভার্বটা হবে না তাহলে জাফরি বট এ গোট জাফরি একটা ছাগল কিনলো হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক যেটা ছিল কালো যে ছাগলটা কালো ছিল জাফরি সেই ছাগলটা কিনলো এভাবে অর্থ উঠাতে পারেন তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ প্লাস কিভাবে অ্যাডজেকটিভ প্লাস হয়েছে এই গোট এর গুণ বুঝিয়েছে যে এটা কালো আর এখানে এ ফোর বয় হোল ইসেন ইসলাম তাহলে এই ফোর বয়ের গুণ বুঝিয়েছে যে বস্তিতে থাকে তাহলে এই বয়কে এই সেন্টেন্সটা এসে মডিফাই করেছে এটার দোষ গুণ বুঝিয়েছে আবার আরো একটা জিনিস স্পষ্ট হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ সাধারণত নাউনের আগে বসে কিন্তু অ্যাডজেকটিভ ক্লস সবসময় নাউনের পরে বসে অ্যাডজেকটিভ সাধারণত নাউনের আগে বসে নাউনকে মডিফাই করে কিন্তু অ্যাডজেকটিভ ক্লস নাউনের পরে বসে নাউনকে মডিফাই করে এখানে বয় নাউন এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে এই সেন্টেন্সটা এবং এই বয়কে আলাদা ইনফরমেশন দিয়েছে আরো তথ্য দিয়েছে এবং এটাকে মডিফাই করেছে আবার দেখেন এখানেই কিন্তু অ্যাডজেকটিভ একটা ব্যবহৃত হয়েছে ফোর ফোর এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটা আবার বয়ের সামনে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে শুধু অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে বসে আর অ্যাডজেকটিভ ক্লস নাউনের পরে বসে এটাও আরেকটা শর্ত আর ভার্বটা সবসময় এই রিলেটিভ প্রনাউনের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী এই ভার্বটা হয় রিলেটিভ প্রনাউনের আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী এই ভার্বটা হয় এখানে অ্যাগোট লিখা আছে এর জন্য ওয়াজ হয়েছে এটা আবার হুইচ অনুযায়ী ভার্ব হয়েছে না তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন জাফরি বিল্ট এ হাউস দ্যাট ওয়াজ স্মল জাফরি একটা বাড়ি বানালো যে বাড়িটা ছিল ছোট দ্যাট ওয়াজ স্মল যেটা মানে যে বাড়িটা দ্যাট হাউস মানে যে বাড়িটা এখন বাড়ি তো আগেই বলেছি জাফরি একটা বাড়ি বানালো দুইবার বাড়ি বলবো না তাহলে যেটা ছিল ছোট শুধু যে উঠাবো তাহলে জাফরি বিল্ট এ হাউস এতটুকু হচ্ছে মূল বাক্য প্রিন্সিপাল ক্লস দ্যাট ওয়াজ স্মল যেটা ছিল ছোট এই হাউস এর পরে একটি নাউন ক্লোজ বসে এই হাউসকে মডিফাই করেছে আর এই হাউস অনুযায়ী ভার্ভ হয়েছে এই দ্যাট অনুযায়ী ভার্ভ হয়নি দ্যাট হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন এই দুটো সেন্টেন্স কে যুক্ত করেছে তাহলে দ্যাট ওয়াজ স্মল যেটা ছিল ছোট এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লস কারণ এটা এই হাউসকে মডিফাই করেছে তাহলে জাফরি একটা বাড়ি বানালো যেটা ছিল ছোট 
অথবা যাত্রী একটা বাড়ি বানালো যে বাড়িটা ছিল ছোট আপনি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে অর্থ উঠাতে পারেন অথবা যাত্রী যে বাড়িটা বানালো সেটা ছিল ছোট তাতেও হবে তাহলে এখানে তিনটি সেন্টেন্স ব্যবহার করেছি এই তিনটি সেন্টেন্স কিন্তু অ্যাডজেটিভ ক্লজটা শেষের দিকে ব্যবহৃত হয়েছে সামনের দিকে মেন ক্লজটা ব্যবহৃত হয়েছে শেষের দিকে অ্যাডজেটিভ ক্লজটা ব্যবহৃত হয়েছে এই রিলেটিভ প্রাণন দ্বারা কানেক্ট হয়েছে তার আগে একটি নাউন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই নাউন অনুযায়ী পরবর্তী ভার্বটা হয়েছে তাহলে এখানে সেন্টেন্স দুইটা সেপারেটলি ব্যবহার করেছি এবং সহজেই অর্থ বুঝে গিয়েছি কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়েছে আবার আরো একটি নিয়ম আরো একটি নিয়ম হচ্ছে এতক্ষণ আমরা ব্যবহার করেছি দুটো সেন্টেন্স আলাদা আলাদা একটা শুরুতে মেন ক্লাসটা মেন বাক্যটা শুরুতে আর সাবর্ডিনের বা অ্যাডজেটিভ ক্লাসটা হচ্ছে শেষে তাহলে অর্থটা স্পষ্ট আর এখানে এসে সাবর্ডিনের ক্লস বা অ্যাডজেটিভ ক্লসটা মাঝখানে ব্যবহৃত হবে মানে মেন বাক্যটা দুপাশে সরে যাবে সাবজেক্টটা থাকবে সামনে ভার্ব এবং অবজেক্ট চলে যাবে পিছনে বা পরে আর মাঝখানে অ্যাডজেটিভ ক্লসটা ব্যবহৃত হবে এখানে আপনি কমা দিলেও পারেন দিয়ে এই সেন্টেন্সটাকে আলাদা করতেও পারেন দ্য শার্ট দ্যাট ওয়াজ বট এতটুকু একটা সেন্টেন্স এটা আপনি কমা দিলেও পারেন না দিলেও পারেন সমস্যা নেই তাহলে দ্যাট ওয়াজ বট যেটা কিনা হয়েছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে আবার যেটা অবজেক্ট হওয়ার কথা ছিল সেই বস্তুটা সামনে চলে এসছে দা শার্ট আর এই সেন্টেন্সটা সাধারণত যে কাজটা করা হয় সেই কাজটা যখন সামনে চলে এসে তখন অ্যাডজেটিভ প্লাসটাও মাঝখানে চলে এসে কারণ এটার পাশাপাশি থাকার জন্য কারণ এন্টিসিডেন্ট বা পূর্ববর্তী যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটার পাশে অ্যাডজেটিভ প্লাসটা থাকতে হবে অন্যতাই হবে না এই জন্য পাশাপাশি থাকার জন্য এই সেন্টেন্সটা মাঝখানে চলে আসে আর পরে চলে গেলে কিন্তু এটা পাশাপাশি থাকতে পারে না অন্য প্লাস হয়ে যাবে তাহলে দা শার্ট শার্টটি দ্যাট ওয়াজ বট যেটা কেনা হয়েছিল ওয়াজ কস্টলি এটা ছিল দামি আর যদি সেন্টেন্সটা আলাদা করি দ্য শার্ট ওয়াজ কস্টলি শার্টটা ছিল দামি দ্যাট ওয়াজ বট যেটা ক্রয় করা হয়েছিল যদি এই অংশটাকে আমি পরে নিয়ে যাই আর ওয়াজ কস্টলি সামনে নিয়ে আসি তখন দ্যাটটা দ্বারা তখন দ্যাট এর অ্যান্টিসিডেন্ট হয়ে যায় কস্টলি কস্টলি হয়ে গেলে এটার অর্থ অন্যরকম হয়ে যাবে তাই এটা মাঝখানে রাখতে হবে আর মাঝখানে রাখলে এখানে আবার অর্থটা ঠিক থাকে না একটু চেঞ্জ করতে হয় বা সাজাতে হয় আর এখানে লিখেছি ইন দা মিডল অব দা সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সটা মাঝখানে চলে এসছে দ্য শার্ট শার্টটি দ্যাট ওয়াজ বট যেটা ক্রয় করা হয়েছিল ওয়াজ কস্টলি ছিল দামি মানে এইটা ছিল দামি যে শার্টটি ক্রয় করা হয়েছিল সেই শার্টটি ছিল দামি এভাবে অর্থটা উঠবে যে শার্টটি ক্রয় করা হয়েছিল সেই শার্টটি ছিল দামি যে শার্টটি ক্রয় করা হয়েছিল এখানে লিখা আছে সেই শার্টটি এখানে লিখা নেই এটা আপনি নিজে বানাতে হবে বাংলাটা তাহলে অর্থটা ঠিক উঠবে তারপর তাহলে দ্যাট ওয়াজ বট এটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ প্লাস এটা হচ্ছে দা শার্ট এর পাশে বসছে আর দা শার্ট হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট আর পরে দ্যাটের পরে যে ভার্বটা ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে দা শার্ট অনুযায়ী ভার্বটা ব্যবহৃত হয়েছে আর এটা দা শার্ট কে মডিফাই করেছে অ্যাডজেটিভ প্লাস অ্যাডজেটিভ প্লাস সবসময় নাউনের পরে বসে দ্য মোবাইল মোবাইলটি হুইচ ওয়াজ বট যেটা ক্রয় করা হয়েছিল ওয়াজ কস্টলি সেটা ছিল দামি মোবাইলটা ক্রয় করা হয়েছিল সেটা ছিল দামি তাহলে দা মোবাইলের পাশে এই অ্যাডসেটিভ প্লাসটা রাখার জন্য এই মাঝখানে বসাতে হবে হুইচ ওয়াজ বট যেটা ক্রয় করা হয়েছিল এইটা একটা সেন্টেন্স দ্য মোবাইল ওয়াজ কস্টলি এইটা আরেকটা সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা দু পাশে চলে গিয়েছে এ পাশে ভার্ব এবং অবজেক্ট আর এই পাশে সাবজেক্ট মাঝখানে অ্যাডজেটিভ প্লাসটা এসে বসছে দ্য মোবাইল হুইচ ওয়াজ বট ওয়াজ কস্টলি যে মোবাইলটা ক্রয় করা হয়েছিল সেটা ছিল দামি তাহলে যেই মোবাইলটা ক্রয় করা হয়েছিল যেই মোবাইলটা ক্রয় করা হয়েছিল এটা আবার পেইসিভ ভয়েস ওয়াজ বট ক্রয় করা হয়েছিল ওয়াজ কস্টলি সেটা ছিল দামি সেইটা এখানে লেখা নেই আপনি নিজে নিজে বানাতে হবে তারপরে সেন্টেন্সটি দেখুন দিস ইজ জাফরি এইটা হয় জাফরি হুই স্টুড ফ্রেস্ট যে প্রথম হয়েছিল ইন দ্য এক্সাম পরীক্ষায় এইটা হচ্ছে জাফরি যে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল স্টুড ফ্রেস্ট মানে প্রথম হওয়া তাহলে স্টুড এই জাফরি অনুযায়ী বসছে জাফরি এর ভার্ব হচ্ছে স্টুড আবার এখানে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছি তার মানে এখানে কিন্তু আবার সেন্টেন্স মাঝখানে না এখানেও কিন্তু সেন্টেন্স আলাদা মেইন ক্লাসটা হচ্ছে সামনে আর সাবর্ডিনের ক্লাসটা হচ্ছে পরে আর হো স্টুড ফ্রেস্ট এটা জাফরিকে মডিফাই করেছে এর জন্য জাফরির অ্যাডসেটিভ ক্লাস আর হো এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে জাফরি অ্যান্টিসিডেন্ট মানে হচ্ছে এই রিলেটিভ এর আগে যে সাবজেক্টটা ব্যবহৃত হয় এটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট আর অ্যান্টিসিডেন্ট এবং এই রিলেটিভ ক্লাস দুইটা পাশাপাশি থাকে পাশাপাশি থাকলে সেন্টেন্সটাও পাশাপাশি থাকে তাহলে এখানে আমরা দেখেছি সেন্টেন্সটা মাঝখানে যাই সেন্টেন্সটা এক পাশে যাই
তাহলে আমরা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বুঝে গিয়েছি রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারা তাহলে এখন একটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্বারা একটি উদাহরণ দেই ইনফর্ম মি আমাকে জানাও দ্যাট টাইম সময়টি হোয়েন হি উইল কাম যখন সে আসবে তাহলে ইনফর্ম মি দ্যাট টাইম এখানে সময় ব্যবহার করেছি যদি সময় ব্যবহার করি এই মি এর পরে যদি আরো একটি ওয়ার্ড বা টাইম বা কিভাবে কাজটা হয় এই জাতীয় একটি শব্দ যদি চলে আসে তখন এই রিলেটিভ অ্যাডভার্বের কোন একটি শব্দ চলে আসবে তখন এটা হয়ে যাবে অ্যাডজেটিভ প্লাস তখন এটা হবে অ্যাডজেটিভ প্লাস আর এটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্বারা যুক্ত হবে এখানে হয়েন দ্বারা যুক্ত হয়েছে ইনফর্ম মি মানে ইউ ইনফর্ম মি তুমি আমাকে জানাও দ্য টাইম সময় ঠিক হয়েন হি উইল কাম যখন সে আসবে যখন সে আসবে সেই সময়টি তুমি আমাকে জানাও তাহলে এখানে ইনফর্ম মি এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস ইউ ইনফর্ম মি তুমি আমাকে জানাও এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস দ্য টাইম এখানে একটি সময় আসছে এই এন্টিসিডেন্টের পর হয়েন হি উইল কাম যখন সে আসবে এখানে কিন্তু আবার মি কে ইন্ডিকেট করছে না এখানে দ্য টাইম সময়টাকে ইন্ডিকেট করছে তাহলে এখানে হয়েন এর এন্টিসিডেন্ট হচ্ছে দ্য টাইম এই সময়কে বুঝিয়েছে এখন সময়কে বোঝানোর কারণে এখানে আপনি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব নেবেন অর্থাৎ হয়েন হয়ার হয় হাউ এ জাতীয় শব্দগুলো অথবা এস তাহলে এখানে হয়েন হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাডভার্ব তার আগের অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে টাইম আর এই টাইম অনুযায়ী তাহলে এই অ্যান্টিসিডেন্টের পাশে হয়েন দ্বারা অ্যাডজেটিভ ক্লসটি যুক্ত হবে আর এখানে আবার এই উইল কিন্তু আবার টাইম অনুযায়ী হয়নি কারণ এখানে হয়েনের পরে আরো একটি সাবজেক্ট চলে এসছে তাহলে এখানে আবার ভাব কিন্তু এই হি অনুযায়ী হয়েছে তুমি আমাকে সেই সময়টা জানাও যেই সময়ে সে আসবে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ ক্লস এটা হচ্ছে মেন ক্লস মি পর্যন্ত এটা হচ্ছে মেন ক্লস দ্য টাইম পর্যন্ত তারপরে হয়েন থেকে বাকি অংশটা হচ্ছে অ্যাডজেটিভ ক্লস এটা এই সময়টাকে মডিফাই করেছে এই সময়টা হচ্ছে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হয়েনের আগে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে আমরা রিলেটিভ প্রাণাউন দিয়েও দেখেছি রিলেটিভ অ্যাডভার্ড দিয়েও দেখেছি সেন্টেন্সটা শেষে বসে এটাও দেখেছি সেন্টেন্সটা মাঝখানে বসে এটাও দেখেছি আবার রিলেটিভ আবার রিলেটিভ অ্যাডভার্ড দিয়ে সেন্টেন্সটা শেষে বসেছে এটাও দেখেছি আবার এটা মাঝখানেও নিয়ে আসা যাবে তাহলে এটা গিয়েছে সাবজেক্টিভ হিসেবে এবার অবজেক্ট হিসেবে দেখি অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে এই অ্যাডজেটিভ ক্লসটা কিভাবে আসে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা বুঝেছি এটা সাবজেক্টিভ ফর্মে আসবে এই সবগুলো সাবজেক্টিভ ফর্মের রিলেটিভ প্রোনাউন আর এখন দেখব অবজেক্টিভ ফর্মের রিলেটিভ প্রোনাউন সাবজেক্টিভ ছিল হু দ্যাট হুইচ এগুলো আর অবজেক্টিভ কানেক্টর হচ্ছে হোম দ্যাট হুস এগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভ কানেক্টর তাহলে এই শব্দগুলো দ্বারা এই অবজেক্টটা যুক্ত হবে মানে অবজেক্ট नियम आगे मत आगे बसने बस क्लसिटी प्लस क्यों कारण कानेक्टर द्वारा जुक्त होबजेक्टिव कानेक्टर होम गरीब होम सबजेक्ट हो जो हूँ तक एक होम अनुजाई हम কিন্তু এখানে হোমটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর অবজেক্টের কোনো ভার্ভ লাগে না তাহলে যখন দেখবেন একটা সাবজেক্টের একটা ভার্ভ আছে কোনো ভার্ভ খালি নেই তখন এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম বসাবেন হোম বসাবেন এখানে আবার হু বসালে হবে না হু বসালে এটার আবার আরেকটা ভার্ভ লাগবে তাহলে এই জন্য এটা হয়ে গিয়েছে অবজেক্টিভ কারণ এই হোমের কোনো ভার্ভ নেই অথবা দ্যাট বসালেও এটার কোনো ভার্ভ আসবে না হুজ বসালেও এটার কোনো ভার্ভ আসবে না আর এটি হলো অবজেক্টিভ অবজেক্টের কোনো ভার্ভ হয় না সাবজেক্টের ভার্ভ হয় তাহলে জাফরি ওয়াজ ফোর জাফরি ছিল গরিব 
প্রথম জায়মা হেল্প যাকে জায়মা সাহায্য করেছিল অর্থটা দেখি জাফরি জাফরি হোম জায়মা হেল্প যাকে জায়মা সাহায্য করেছিল ওয়াসপুর গরিব ছিল গরিব ছিল মানে জাফরি গরিব ছিল এই সেন্টেন্সটা যাকে জায়মা সাহায্য করেছিল তার মানে অগুছানো আছে বাংলা অর্থটা বাংলা অর্থটা গুছাতে হবে তাহলে বাংলা অর্থটা গুছালে কি হবে জায়মা যে জাফরিকে সাহায্য করেছিল সে গরিব ছিল জায়মা যাকে সাহায্য করেছিল এখানে যে না হয়ে হয়ে যাবে যাকে তাহলে জায়মা যাকে এখানে কিন্তু যে ব্যবহার করা যাবে না যে ব্যবহার করলে হু ব্যবহার করতে হবে আবার বার বার হবে তাহলে হুম আছে অবজেক্টিভ ফর্মে এটার অর্থই নিবেন যাকে জায়মা জায়মা যাকে যাকে সাহায্য করেছিল জায়মা জায়মা যাকে যাকে বা যে জাফরিকে যাকেও বলতে পারেন আবার যে জাফরিকেও বলতে পারেন শুধু যে বলা যাবে না জায়মা যে জাফরিকে সাহায্য করেছিল সে গরিব ছিল জায়মা যাকে সাহায্য করেছিল সে গরিব ছিল এটা হচ্ছে সাজানো অর্থ তাহলে জাফরি ওয়াজ পোর্ট এটা হচ্ছে মেন ক্লোজ বা মূল বাক্য হোম জায়মা হেল্প যাকে জায়মা সাহায্য করেছিল এটা হচ্ছে সাবোর্ডিনেট ক্লস এবং অ্যাডজেকটিভ ক্লস এবং এটা অ্যাডজেকটিভ এবং এটা অবজেকটিভ ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই হোম এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে জাফরি এখানে পরের বারটা কিন্তু জায়মা অনুযায়ী হয়েছে কারণ পরের সাবজেক্ট আছে সেখানে অ্যান্টিসিডেন্টের কোনো মানে হয় না বা দরকার হয় না অর্থ উঠাতে তাহলে জায়মা যাকে সাহায্য করেছিল সেই জাফরিটা গরিব ছিল জায়মা যাকে সাহায্য করেছিল যাকে অর্থ উঠিয়েছি তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন দিস ইজ দ্য বুক এইটা হচ্ছে সেই বই হুইচ জাফরি বট ইয়ে যেটা জাফরি ক্রয় করেছিল তাহলে দিস ইজ দ্য বুক এটা হচ্ছে বই হুইচ হুইচ হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্মেও আসে সাবজেক্টিভ ফর্মে আসে কিন্তু এখানে অবজেকটিভ ফর্মে নিয়েছি যেটি জাফরি বট ইয়ে জাফরি গতকাল ক্রয় করেছিল তাহলে এখানে হুইচ আপনি রাখলেও পারেন না রাখলেও পারেন হুইচটা না রাখাই ভালো অর্থটা সুন্দর হয় কিন্তু মনে মনে আপনাকে অর্থ উঠানোর জন্য হুইচটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে দিস ইজ দ্য বুক এটা হচ্ছে মেন ক্লস বা মূল বাক্য জাফরি বট ইয়ে যেটা জাফরি গতকাল কিনেছিল তাহলে হুইচ যারা যুক্ত হয়েছে হুইচের আগে বুক আছে কিন্তু এইটা অনুযায়ী ভার্ব হবে না কারণ জাফরি আলাদা একটা সাবজেক্ট আছে আর এখানে হুইচ যে অবজেক্ট সেটা বোঝার জন্য আপনার কি দরকার সেটা বোঝার জন্য দেখবেন হুইচের কোনো ভার্ব আছে কিনা হুইচের কোনো ভার্ব নেই দিস ইজ দ্য বুক এই সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে সাবজেক্ট ভার্ব আছে জাফরি বট ইয়ে জাফরি যেটা কিনেছিল এখানে জাফরি সাবজেক্ট আছে বট ভার্ব আছে তাহলে এই হুইচের কোনো ভার পাচ্ছি না এই জন্য বুঝে যাবো যে হুইচটা অবজেকটিভ ফর্মে আছে আর এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস কারণ এখানে কারণ এখানে হুইচ জাফরি বট জাফরি যে বইটা কিনেছিল এটা এই বইকে মডিফাই করেছে এবং এই বইটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট এবং এই বইটার পরে একটি ক্লস বুঝিয়ে এবং এই বইটার পরে একটি ক্লস বসিয়ে নতুন তথ্য দেয়া হয়েছে তাহলে হুইচ জাফরি বট ইয়ে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লস হুইচটা আপনি না দিলেও পারে না দেওয়াটাই ব্যাটার অর্থ বুঝতে হবে যে এখানে হুইচ ছিল এতটুকু ধারণা থাকতে হবে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ফিজা হুইচ মোস্ট পিপল লাভ ইজ নট হেলথি ফিজা মানে যেটা খাবার ফার্স্ট ফুড এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ নট হেলথি স্বাস্থ্যকর নয় মাঝখানে সেন্টেন্সটা ব্যবহৃত হচ্ছে হুইচ মোস্ট পিপল লাভ যেটা অধিকাংশ মানুষ খায় তাহলে এখানে হুইচটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখুন দেখি হুইচের কোন ভার্ভ নেই ফিজা এর ভার্ভ হচ্ছে ইস ফিপল এর ভার্ভ হচ্ছে লাভ তাহলে প্রতিটা ভার্ভের একটা একটা সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছি কিন্তু হুইচ যে সাবজেক্টটা আছে এটার কোনো ভার্ভ নেই যেহেতু এটার কোনো ভার্ভ নেই সেহেতু এটা অবজেক্ট অবজেক্টের কোনো ভার্ভ থাকে না জায়মা জায়মা হোম জাফরি গেভ মানি যাকে জাফরি টাকা দিয়েছিল ওয়াসপোর্ট সে ছিল গরিব তাহলে মাঝখানে একটি স্যাডেস এসে ব্যবহৃত হয়েছে আর এই হোমটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা জায়মাকে মডিফাই করেছে জায়মার কোয়ালিটি বা নতুন ইনফরমেশন দিয়েছে তাহলে হোমটা এখানে অবজেক্ট যেহেতু জায়মা পেয়েছি জায়মার ভার্ভ হচ্ছে ওয়াস জাফরি পেয়েছি জাফরির ভার্ভ হচ্ছে গিভ বা গেভ হোমের কোনো ভার্ভ নেই তাহলে হোমটা অবজেক্টিভ ফর্মে আছে আর এটা অবজেকটিভ ফর্ম হয়ে অ্যাডজেকটিভ প্লাস জায়মাকে মডিফাই করেছে জায়মা সম্পর্কে নতুন তথ্য দিয়েছে জায়মার পাশে বসেছে অ্যান্টিসিডেন্টের পাশে বসেছে এর জন্য এটা অ্যাডজেকটিভ প্লাস অর্থ হচ্ছে জায়মা হোম জাফরি গেভ মানি জায়মা যাকে টাকা দিয়েছিল সে গরিব ছিল তারপরে সেন্টেন্সটা দেখুন দ্য বুক বড় ফ্রম ক্লাস মাস্ট বি রিটার দ্য বুক বইটা বড় ফ্রম ক্লাস যেটা ক্লাস থেকে দাঁড় করা হয়েছিল মাস্ট বি রিটার অবশ্যই ফেরত দিতে হবে তাহলে এখানে দেখুন এখানে আবার হুইচটা লুকাইতো আছে মানে এই হুইচটা আমি বলেছি অনেক সময় লিখা লাগে না বা না লিখলি বেটার 
তাহলে দা বুক হুইচ ওয়াজ বড়ুড হুইচ ওয়াজ এই অংশটা ছিল এই বড়ুড এর আগে কিন্তু সেটা আর ব্যবহার করা হয়নি হুইচ ও উঠে গিয়েছে ওয়াজটা উঠে গিয়েছে দা বুক মাস্ট বি রিটার্ন বইটা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে হুইচ ওয়াজ বড়ুড যেটা ক্রয় করা হয়েছিল তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটা দিয়েছি অবজেক্ট হিসেবে না এখানে এই সেন্টেন্সটা দিয়েছি হুইচ এবং ওয়াজ যে উঠে গিয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য যে কখনো কখনো এই অবজেক্টটা লিখতে হয় না হোম দ্যাট হুজ এগুলো যখন আসে প্রায় সময় বা প্রায়শ এটা লিখতে হয় না কিন্তু মনে মনে অর্থ উঠানোর জন্য বুঝতে হয় অন্যতাই অর্থ উঠাতে বা ইংলিশ বলতে সুন্দর লাগবে না যদি আপনি না জানেন যে এই দুটো শব্দ বা একটি শব্দ এখানে লুকাইত আছে যেটা অমিত করা হয়েছে এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে অ্যাডজেটিভ ক্লস সাবজেক্টিভ হিসেবে অবজেক্টিভ হিসেবে দেখে নিয়েছি তাহলে এখানে এগুলো আমি আলোচনা করেছি সাবজেক্টিভ কানেক্টর অবজেক্টিভ কানেক্টর এখন কতগুলো তথ্য বা ইনফরমেশন আছে যেগুলো দেখি এগুলোর সাথে মিলে কিনা অ্যাডজেটিভ ক্লস এক্সট্রা ইনফরমেশন দিবে এখানে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে পোর বয় পোর বয় সম্পর্কে আরো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে সে বস্তিতে থাকে তাহলে অ্যাডজেটিভ ক্লস সবসময় এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে এই বয় সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে এবং এটা অ্যাডজেটিভ ক্লস অ্যাডজেটিভ ক্লস মানে অ্যান্টিসিডেন্ট সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দিবে অর্থাৎ এই কানেক্টরের আগে যে শব্দটা থাকে সেই শব্দটা সম্পর্কে তারপরে নিয়মটা দেখুন অ্যাডজেটিভ ক্লস নাউনের পরে বসে মডিফাই করে অ্যাডজেটিভ সবসময় নাউনের আগে বসে আর অ্যাডজেটিভ ক্লস বা অ্যাডজেটিভ বাক্য বা উপবাক্য করা সবসময় নাউনের পরে বসে ওই আগের নাউনটাকে মডিফাই করে আর কানেক্টর হবে এই শব্দগুলো দ্বারা তারপর রিলেটিভ প্রনাউন দ্বারা যুক্ত বা কানেক্টেড আমি বলেছি এই সবগুলো রিলেটিভ প্রনাউন রিলেটিভ প্রনাউন হতে পারে রিলেটিভ অ্যাডভার্ভ হতে পারে এই শব্দগুলো দ্বারা অ্যাডজেটিভ ক্লসটা যুক্ত হবে এই শব্দগুলো ছাড়া অ্যাডজেটিভ ক্লস যুক্ত হয় না কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম থাকলে আপনি মনে মনে এই শব্দটা থাকতেই হবে মনে মনে না থাকলে হবে না যে এই শব্দটা দ্বারা যুক্তই হবে কখনো এটা অমিত বা বাদ থাকবে মানে বলা লাগবে না আবার কখনো লিখতে হবে কিন্তু এই শব্দটা থাকবেই তারপর অ্যান্টিসিডেন্ট বসে অ্যান্টিসিডেন্ট আমি বলেছি অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা যে হু লিভস ইন ইসলাম তার আগে যে ওয়ার্ডটা থাকবে এই কানেক্টরের আগে সেটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট আর কখনো কখনো এই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী ভার্ভ হয় যখন দেখবেন যে এই ভার্ভের কোনো সাবজেক্ট খুঁজে পাচ্ছে না তখন অ্যান্টিসিডেন্টটাই হচ্ছে সাবজেক্ট আবার যখন এই ভার্ভের সাবজেক্ট পেয়ে যাবেন তখন অ্যান্টিসিডেন্টের সাবজেক্ট হবে না নতুন সাবজেক্ট আর যখন দেখবেন অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে এই ভার্বের নতুন সাবজেক্ট আসবে তখন এটা অবজেক্টিভ ফর্মে চলে যাবে হু না থেকে হুম হয়ে যাবে হুইচ হয়ে যাবে হুজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা অ্যাডজেটিভ ক্লস দেখে নিয়েছি এবার দ্রুত একটু ইংরেজিতে পড়ে নেই কারণ অর্থ জানা থাকলে ইংরেজিতে পড়া সুন্দর হবে জাফরি ইজ এ ফুর বয় হু লিভস ইন ইসলাম জাফরি বট এ গোট হুইচ ওয়াজ ব্ল্যাক জাফরি বিল্ট এ হাউস দ্যাট ওয়াজ স্মল দ্য শার্ট দ্যাট ওয়াজ বট ওয়াজ কস্টলি দ্য মোভেল which was bought was costly this is jaffrey who stood first in the exam jaffrey whom jama helped was poor this is the book jaffrey bought yesterday pizza which most people love is not healthy jama whom jaffrey gave money was poor the book borrowed from the class must be returned আমি যে যে জায়গায় শ্বাস ফেলেছি আপনি যদি অর্থটা স্পষ্ট হয় সেই সেই জায়গায় শ্বাস ফেলতে পারবেন আর অর্থ স্পষ্ট না হলে সেই জায়গায় শ্বাস ফেলতে পারবেন না জাফরি ইজ এ ফুর বয় হু লিভস ইন ইসলাম জাফরি একটা গরিব ছেলে যে বস্তিতে থাকে তাহলে দুটো সেন্টেন্স আলাদা এই জন্য মাঝখানে শ্বাস ফেলেছি তারপরে এখানে দেখুন মাঝখানে সেন্টেন্সটা আছে কোথায় শ্বাস ফেলবো দ্য মোবাইল এখানে শ্বাস ফেলবো হুইচ ওয়াজ বট যেটা ক্রয় করা হয়েছিল এখানে শ্বাস ফেলবো ওয়াজ খসলি দামি the mobile which was bought was costly othoba the mobile which was bought was costly apni dui jaygay shash felte paren ortho ta jana thakle apni shash felte shohoj hobe ortho jana na thakle apnar shash felao shohoj hobe na ingreji sundor hobe na today we learn second part of adjective clause with adjective clause as an object of preposition defining adjective clause and non defining आलोचना कर সেন্টেন্স বসবে সেই বিষয়টি আমরা এখানে ইংরেজি বাংলায় আলোচনা করব 
তাহলে এজ এন অবজেক্ট অফ প্রেপোজিশন অর্থাৎ প্রেপোজিশন থাকবে তারপরে প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে এই ছোট একটি বাক্য ব্যবহৃত হবে যেটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লস বা দোষ গুণবাচক বাক্যাংশ বাক্যাংশ মানে এখানে একটি পুরো বাক্য অর্থাৎ একটি বড় বাক্যের মধ্যে আরো ছোট ছোট বাক্য থাকবে তার মধ্যে প্রিপোজিশনের পরে একটি সেন্টেন্স ব্যবহৃত হবে এই সেন্টেন্সটি একটা অ্যাডজেক্টিভ না বসিয়ে একটি অ্যাডজেক্টিভ সেন্টেন্স বুঝাবে তাহলে জায়মা টু হোম জাফরি গেভ ইনফরমেশন ওয়াজ থ্রু আলাদা আলাদা অর্থটা দেখুন আগে জায়মা জায়মা বা জায়মাটা টু হোম যাকে টু হোম অর্থ হচ্ছে যাকে জাফরি গেভ ইনফরমেশন জাফরি তথ্য দিয়েছিল ওয়াজ টু সত্য মানে সেইটা সত্য তাহলে জায়মা ওয়াজ টু এটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্স টু হোম জাফরি গেভ ইনফরমেশন এটা হচ্ছে আরেকটা সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের মধ্যে আরেকটা সেন্টেন্স তাহলে এই আরেকটা সেন্টেন্স যে ব্যবহৃত হয়েছে তা ডব্লিউএম হোম রিলেটিভ ক্লাস অর্থাৎ রিলেটিভ শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু তার আগে একটি টু ব্যবহৃত হয়েছে যেটা হচ্ছে প্রেপোজিশন তাহলে এই প্রিপোজিশনের পরে একটা সেন্টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে এর জন্য এটা এজ এন অবজেক্ট অফ প্রেপোজিশন আর এখানে এই টু হোম জাফরি গেভ ইনফরমেশন যাকে জাফরি তথ্য দিয়েছিল জায়মা ওয়াস টু সেই জায়মাটা সত্য জায়মাকে যে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য তাহলে আলাদা আলাদা অর্থ দেখুন জায়মা জায়মা যাকে জাফরি তথ্য দিয়েছিল যাকে টু হোম জাফরি গেভ দ্য ইনফরমেশন যাকে জাফরি তথ্য দিয়েছিল ওয়াস টু সত্য ছিল তাহলে সাজিয়ে নিই অর্থটা তাহলে বুঝে যাব জাফরি যে জায়মাকে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য জাফরি যে জায়মাকে টু হোম জায়মা যে জায়মাকে জাফরি টু হোম জায়মা জাফরি জাফরি টু হোম জায়মা যে জায়মাকে গেভ ইনফরমেশন তথ্য দিয়েছিল ওয়াজ টু সেটা সত্য ছিল তাহলে অর্থ উঠানোর ক্ষেত্রে আপনাকে একটু এক্সপার্ট হতে হবে যে কিভাবে অর্থটা উঠালে সুন্দর হয় এবং এক্সাক্টলি হয় তাহলে অর্থটা উঠেছে এভাবে জাফরি যে জায়মাকে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য ছিল তাহলে সেটা আপনি নিজে নিয়ে আসতে হয়েছে এই শব্দটা আর যে বা যাকে এই হোম অর্থ হচ্ছে যে বা যাকে কিন্তু এখানে যদি শুধু প্রনাউন থাকতো তাহলে হোমের অর্থ হতো যাকে কিন্তু এখানে যেহেতু নাম আছে সেজন্য অর্থ হয়েছে যে জায়মাকে তাহলে এখানে এই টু এর অর্থ হচ্ছে কে আর কে এর সাথে অর্থ মিল রাখার জন্য এখানে ব্যবহার করেছি সেটা তাহলে কে তাহলে যে কে সেটা এই তিনটা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে টু হোম এর জন্য যাতে অর্থটা সুন্দর করে উঠানো যাই জাফরি যে জায়মাকে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য অথবা জাফরি যাকে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য যাকে অর্থ আসতো যদি এখানে প্রনাউন থাকতো কিন্তু এখানে নাম আছে এখানে যাকে লিখেছি প্রনাউন অর্থাৎ প্রনাউন থাকলে যাকে হবে এক্সাক্টলি এটা যে অবজেক্ট হোম এটা সাবজেক্ট না অবজেক্ট যেহেতু সেজন্য যাকে অর্থ উঠত কিন্তু এখানে নাম আছে সেজন্য যাকে না উঠিয়ে যে এবং কে এই দুইটা আলাদা অর্থ উঠানো হয়েছে আবার এই হোমটা কিন্তু অবজেক্ট কিভাবে অবজেক্ট হয়েছে জায়মায়ের ভার্ব হচ্ছে ওয়াস আর জাফরির ভার্ব হচ্ছে গেভ আর এই হোম এর কোন ভার্ব নেই আর কোন ভার্ব না থাকলে এটা হোম আর যদি এটা সাবজেক্ট হতো ভার্ব থাকতো তাহলে এটা হয়ে যেত হো তাহলে এটা অবজেক্ট হয়েছে অবজেক্ট আবার প্রেপোজিশনের পরে ব্যবহৃত হয়েছে আবার এই পুরো সেন্টেন্সটা দ্বারা এই জায়মা তাহলে জাফরি যে জায়মাকে তথ্য দিয়েছিল সেটা সত্য তাহলে তিনটা কন্ডিশনই আমরা পেয়ে গিয়েছি প্রেপোজিশনের পরে ব্যবহৃত হয়েছে হোম অবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে এটা নতুন তথ্য দিয়েছে নাউন সম্পর্কে নাউনের পরে বসেছে আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভ ক্লাস নাউনের পরে বসে আর শুধু অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আগে বসে তাহলে এখানে নাউনের পরে বসেছে জায়মার পরে বসেছে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন দ্য রোম ইন হুইচ জাফরি লিভ ইজ ভেরি লার্জ ইন হুইচ যেটার মধ্যে এখানে দেখুন প্রেপোজিশনের পরে ব্যবহৃত হয়েছে ইন আছে তারপরে উইচ ব্যবহৃত হয়েছে উইচ দ্বারা শুরু হয়েছে ইন হুইচ জাফরি লিভ জাফরি যেথাই থাকে বা যেটিতে থাকে তাহলে 
in which Jaffrey lived eight of checked a sentence. The room is very large. Eight of the character sentence much can be able to hit the whole inner body. Beverly to hit in hot preposition preposition at body a sentence to be able to hit the are at a room key modify code a chabon not to talk to the chick. তাহলে adjective plus হয়েছে আর which টা subject হিসেবে বসতে পারে object হিসেবে বসতে পারে এখানে object হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ the room is very large একটি সেন্টেন্স শেষ হয়ে গিয়েছে জাফরি লিভ জাফরি থাকে এটা একটা সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে তাহলে which এর কোনো verb পাচ্ছি না সেজন্য এটা এই which টা হচ্ছে objective form object হয়েছে তারপর preposition এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে অর্থটা দেখুন কিভাবে ওঠে যে রুমের মধ্যে in which মানে মধ্যে এই একারটা হচ্ছে in এই একার হচ্ছে in অথবা মধ্যে এর অর্থ in যে রুমের মধ্যে in which in which মানে হচ্ছে which মানে হচ্ছে যে in which যে রুমের মধ্যে জাফরি থাকে জাফরি লিভ is very large সেই রুমটা বড় মানে the room is very large সেই রুমটা বড় in which জাফরি লিভ যেwidetilde জাফরি থাকে তাহলে ইন এর পরে এখানে অ্যাডজেটিভ প্লাস শুরু হয়েছে এবং wh ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে আর এটা দা রোম কে মডিফাই করেছে রোম সম্পর্কে এক্সট্রা তথ্য দিয়েছে এর জন্য এটা অ্যাডজেটিভ প্লাস আবার ইন এর পরে অবজেক্টিভ হিসেবে বসেছে অবজেক্ট তাহলে এখানে উইচ ব্যবহার করেছি আবার এখানে আরো একটা নিয়ম দেখবেন সেখানে উইচ কে উঠিয়ে দেব উইচ কে উঠিয়ে দিলে ইন এর স্থানটা চেঞ্জ হয়ে অন্যত্র চলে যাবে দা রোম দে লিভ ইন ইজ ভেরি লার্জ যে রুমে থা যে রুমে তারা থাকে সে রুমটা বড় তাহলে দা রুম ইজ ভেরি লার্জ সে রুমটা বড় দে লিভ ইন তারা জেটিতে থাকে তাহলে এখানে উইচ শব্দটা লুকাইতে আছে যেহেতু রিলেটিভ ওয়ার্ড উইচটাকে উঠি দিয়েছি সেজন্য আগে যে ইন হওয়ার কথা ছিল সেটা ওই ভার্বের পরে চলে যাবে অর্থাৎ ভার্বের সাথে থাকবে অর্থটা ঠিক রাখার জন্য তাহলে দা রুম the live in j room e tara thake she room ti boro tahole e dutu sentence amra buji giyechi ekhane which ta uthe giyechi preposition change orthat preposition er sthan ta change hoyeche which er age preposition ta chilo jehetu which ta uthe giyeche e jonno ei preposition ta pore chole giyechi ortho kintu ekoi thakbe karon which je chilo sei ortho ta kintu uthate hobe mone mone তাহলে এই তিনটি সেন্টেন্স আমরা জেনে গিয়েছি এবার নিচের প্রকারে আসি রিলেটিভ প্রোনাউন এজ এন পসেসিভ তারপর নিচের প্রকারে আসি রিলেটিভ প্রোনাউন এজ এ পসেসিভ তাহলে পসেসিভ কিন্তু বহু ভাবে হতে পারে অ্যাপোস্ট্রফি এস দিয়ে হতে পারে তারপরে হ্যাজ হ্যাড এগুলো দিয়ে হতে পারে অথবা বিলং দিয়ে হতে পারে যেভাবে আপনার অধিকার বা মালিকানা বুঝাবে সেটাই হচ্ছে পসেসিভ তাহলে এখানে দেখি কি দিয়ে পসেসিভ বুঝিয়েছে জাফরি হ্যাড এ কার জাফরি একটি কার ছিল whose color was red jeti chilo lal ba jeti rong chilo lal tahole ekhane possessive word whose host ta shorashori word tai possessive i had amar chilo eta jerokom possessive mane odhikar bujhiyeche abar whose ekti possessive word shorashori word etar ortho possessive relative mane kono kichu karo odhine thaka ke bujhai tahole jafri had a car jafri er ekta gari chilo whose color was red jeta rong chilo lal তাহলে এই হুজ দ্বারা পসেসিভ বুঝিয়েছে আর এই হুজটা অবজেক্টের পরে এসেছে এবং এটা এই কার্ড নাউনটি এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়েছে এবং মডিফাই করেছে এর জন্য এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস তাহলে পসেসিভ হিসেবে অ্যাডজেকটিভ ক্লস হয়েছে এই হুজটা হচ্ছে রিলেটিভ পসেসিভ ওয়ার্ড তাহলে রিলেটিভ আমরা জানি যে অ্যাডজেকটিভ ক্লসে হু হোয়াট হুইচ এই শব্দগুলো হচ্ছে রিলেটিভ ওয়ার্ড এগুলো দ্বারা দুটো সেন্টেন্সকে যুক্ত করে তাহলে হুজ কালার ওয়াজ রেড এই অংশটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লস ইফ জাফরি হ্যাড এ কার এই অংশটা হচ্ছে মেইন ক্লস অথবা প্রিন্সিপাল ক্লস মূল বাক্য আর এটা হচ্ছে পড়াধীন বাক্য এটার অর্থটা এটার উপর নির্ভর করে যার গাড়িটা ছিল লাল তাহলে বলতে হয় জাফরি হ্যাড এ কার জাফরি একটা গাড়ি ছিল যার গাড়িটা ছিল লাল জাফরির একটি গাড়ি ছিল যেটির রং ছিল লাল তাহলে অ্যারোম হুজ ফ্লোর ওয়াজ ডার্টি ইজ নট সুইটেবল টু লিভ ইন অ্যারোম একটি রোম ইজ নট সুইটেবল টু লিভ ইন বসবাসের উপযোগ্য নয় তাহলে অ্যারোম ইজ নট সুইটেবল টু লিভ ইন এটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্স হুজ ফ্লোর ওয়াজ ডার্টি যার ফ্লোরটা ছিল বা মেজটা ছিল 
जेहेतु ग्राम एक स्थान नाम से I know the village. I am she gram ta jani. Where Jaffrey visit? Jaffrey I know the village at a hoche mulbako, but principal class. I know the place where Jaffrey lives in. Ami Jagat Chini, Jathe Jaffrey Thaki. Tahule can a place Bujia Chej on the hoyer. Hoyer relative word the Jukto Heche, hoyer Jaffrey lives in at a hoche adjective class. Karan er age place her namachi, by Stanner Namachi. Tahule Ami, She Jagat Chini, J Jagatate, Jaffrey Thaki. With relative but. Our bad conjunction the adjective plus hoy. There is no mother. Amon kuno mani but loves her child. Jetar shantan ke halovashena. Jetar shantan ke halovashena. E batter or to ekane j. Taul jetar shantan ke halovashena ekta subordinate plus to edi huit shaman ekta oshun pur northo. Taul ekta main word. Taul ekta main sentence like the there is no mother. Amon kuno mani. Eta roper need for koreche. Our eta mother ke modify koreche. এবং মাদার সম্পর্কে নতুন তথ্য দিয়েছে পাশাপাশি বসেছে এজন্য এটা অ্যাডজেকটিভ প্লাস তাহলে বাট লাভস হার চাইল্ড এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ প্লাস আবার এই সেন্টেন্সটা বহুভাবে করা যায় আমি অন্য ভিডিওতে আলোচনা করেছি তারপরে সেন্টেন্সটি দেখুন উইথ দা সেম অ্যাজ দ্যাট তাহলে এই শব্দগুলো দ্বারাও অ্যাডজেকটিভ প্লাস গঠিত হয় দিস ইজ দা সেম বুক এটা হচ্ছে সেই বই অ্যাজ অথবা দ্যাট আই লস্ট যেটা আমি হারিয়েছিলাম যেটা আমি হারিয়েছিলাম এইটা সেই বই তাহলে এই বইটাকে এই সেন্টেন্সটা এসে মডিফাই করেছে এবং পাশাপাশি বসেছে এবং মডিফাই বা নতুন তথ্য দেওয়ার কারণে এটা অ্যাডজেটিভ প্লাস হয়ে গিয়েছে কারণ এটা নাউন নাউনের পরে একটি সেন্টেন্স বসেছে এজন্য এটা অ্যাডজেটিভ প্লাস তাহলে এইটা হচ্ছে সেই বই যে বইটা আমি হারিয়েছিলাম উইথ সাচ এস আবার সাচ এস দিয়েও অ্যাডজেটিভ প্লাস হয় কিভাবে হয় দেখেন উই ওয়ান্ট আমরা চাই সাচ বয়েস এর বালক এস আর ওয়ানেস্ট যে কিনা সৎ যে কিনা সৎ আমরা এরকম একটি বালক চাই ওই ওয়ান্ট আমরা চাই তাহলে সাচ ব্যবহৃত হয়েছে সাচের পরে আপনি নাউনটা ব্যবহার করবেন বয়েস মানে যাকে আপনি চাবেন তারপর এস ব্যবহার করবেন তারপর আর ব্যবহার করবেন তারপর অনেস্ট ব্যবহার করবেন আর এখানে আরটা কোনটা অনুযায়ী হয়েছে এই বয়েস এস এর আগে যে সাবজেক্টটা দিবেন সেটা অনুযায়ী এখানে আর হবে অথবা ইজ হবে উই ওয়ান্ট সাচ বয়েস আমরা এরূপ বালকদেরকে চাই যারা হবে সৎ we want amra chai eta ekta sentence hoye giyeche tarpor such asche tarpor boys are honest je baloker hobe shot tahole eta ekta sentence machkhane boys bosheche ar such as ekshathe boshe na alada alada boshe machkhane noun ta boshe tahole je balokra shot amra tader ke chai ba erup balokder ke chai tarpor eta dekhun kore defining mane hocche apnake eta define kore debe ba ber kore debo kibhabe ber korbe এটা হচ্ছে জাফরি স সাম্বডি এই সাম্বডি অনেকের মধ্যে একজন এটা হচ্ছে স্পেসিফিক আবার 
10 জনের মধ্যে 5 জন অথবা 10 জনের মধ্যে একজন এভাবে খুঁজে খুঁজে যখন আপনাকে বের করে দেবে এটাকে বলা হয় ডিফাইনিং তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনাকে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা কোনটা মডিফাই করছে সেটা হচ্ছে লক্ষণীয় জাফরি সস সামবডি জাফরি কাউকে দেখলো হু ওয়াজ ওয়াকিং ইন দা রোড যে মাঠে হাঁটছিল অথবা যে রাস্তায় হাঁটছিল জাফরি এমন কাউকে দেখলো যে মাঠে যে রাস্তায় হাঁটছিল তাহলে এই সামবডিকে এটা ডিফাইন করে দিয়েছে মানে খুঁজে বের করে দিয়েছে যে এইটা বা এই লোকগুলো হাঁটছে তাহলে এটা হচ্ছে ডিফাইনিং আরেকটা হচ্ছে নন ডিফাইনিং নন ডিফাইনিংটা কি দেখুন উইথ নন ডিফাইনিং জাফরি হু হ্যাড বিন রিডিং অল ডি লং গ্রিউ থার্ড তাহলে এখানে কিন্তু শুধু জাফরিকে ডিফাইন করেছে না জাফরি হু হ্যাড বিন রিডিং অল ডি লং জাফরি যে সারা দিন পড়াশোনা করছিল গ্রিউ থার্ড সে ক্লান্ত হয়ে গেল এখানে পুরো সেন্টেন্সটাকে এটা মডিফাই করেছে শুধু জাফরিকে মডিফাই করেছে না জাফরি একটা লোক সে সারা দিন যা কাজ করেছে তাকে এবং তার কাজটাকে একসাথে মডিফাই করে এখানে বলেছে গ্রিউ থার্ড সে ক্লান্ত হয়ে গেল তাহলে এই পুরো সেন্টেন্সটাকে যখন মডিফাই করে এটা হচ্ছে নন ডিফাইনিং তাহলে জাফরি টোল জায়মা হু ইনফর্ম ওয়াজ নট হিজ ডিউটি এখানে আরো নতুন তথ্য দিয়ে জায়মা সম্পর্কে জানানো হয়েছে তারপর দেখুন ক্লেফট সেন্টেন্স ইট ওয়াজ জাফরি জাফরি ইট ওয়াজ জাফরি জাফরি হু স্টাডিড ইন ক্লাস এইট যে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করেছিল তাহলে জাফরি যে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করেছিল ইট ওয়াজ জাফরি এটাকে বলা হয় ক্লেফট সেন্টেন্স এই সম্পর্কে একটি ভিডিও পরবর্তীতে দেওয়া হবে ইট ওয়াজ জাফরি জাফরি ইট ইজ হি সেই ইট ইজ আই আমি এরকম যে সেন্টেন্স গুলো এগুলোকে বলা হয় ক্লেপ সেন্টেন্স এই সম্পর্কে পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়া হবে ইট ওয়াজ জাফরি এখানে জাফরিকে মডিফাই করেছে হুই স্টাডিড ইন ক্লাস এইট যে ক্লাস এইটে পড়াশোনা করেছিল তাহলে জাফরিকে যেহেতু মডিফাই করেছে এর জন্য এটা অ্যাডজেটিভ প্লাস এবং ক্লেপ্ট সেন্টেন্স হ্যালো ভিউর্স টুডে উইল ঠক আবাউট অ্যাডভার্বিয়াল প্লাস আজকে আমরা ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে চলুন এখানে লেখা আছে অ্যাডভার্বিয়াল প্লাস অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য বা বাক্যাংশ তার আগে আমরা নাউন ক্লস এবং অ্যাডজেকটিভ ক্লস আলোচনা করেছি আজকে হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস মানে হচ্ছে যেখানে অ্যাডভার্ব বসবে সেখানে অ্যাডভার্ব না বসে বা একটি ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব না বসে একটি সেন্টেন্স বসে অ্যাডভার্বের কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস মানে কাজটা কিভাবে সম্পন্ন হয় কোথায় সম্পন্ন হয় এরকম বুঝাবে এখানে লিখা আছে জাফরি খিম হয়েন জায়মা স্টার্টেড ফর স্কুল জাফরি কেম জাফরি আসলো হয়েন জায়মা স্টার্টেড ফর স্কুল যখন জায়মা স্কুলে রওয়ানা দিল যখন জায়মা স্কুলে রওয়ানা দিল জাফরি আসলো মাঝখানে যখনের সাথে আপনি তখন বসাবেন এই বাংলা অর্থটা মিলানোর জন্য যখন জায়মা স্কুলে রওয়ানা দিল তখন জাফরি আসলো এটা হচ্ছে সাজানো অর্থ আর এটা হচ্ছে এক্সাক্টলি অর্থ এখানে তখন শব্দটা আসবে না কিন্তু সাজাতে গেলে আপনি যখনের সাথে তখন মিলাবেন আর এখানে জাফরি কেম জাফরি আসলো এটা সামনে ব্যবহার করেছি যখন জায়মা স্কুলে রওয়ানা দিল হয় জায়মা স্টার্টেড ফর স্কুল এটা পরে লিখেছি কিন্তু বাংলা অর্থ উঠানোর ক্ষেত্রে আপনি প্রথম অ্যাডভার্টবিয়াল ক্লাসের অর্থটা আগে উঠাবেন তারপর মেন ক্লাস জাফরি কেম এই অর্থটা উঠাবেন তাহলে এটার অর্থ আগে উঠাই হয়েন জায়মা স্টার্টেড ফর স্কুল যখন জায়মা স্কুলে রওয়ানা দিল তখন জাফরি কেম জাফরি আসলো তাহলে অ্যাডভার্টবিয়াল ক্লাসের অর্থটা আগে উঠিয়েছি আর মেইন ক্লাস বা প্রিন্সিপাল ক্লাসের অর্থটা পরে উঠিয়েছি আর এই হয়েন থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস কিভাবে হয়েছে জাফরি জাফরি কেম আসলো কিভাবে আসলো বা কখন আসলো কেম এই ভার্বকে মডিফাই করেছে এখানে কিন্তু ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আপনি ধরতে পারেন কিন্তু মেইনলি এখানে এই ভার্বকে মডিফাই করেছে মানে ভার্বটা কিভাবে হয়েছে সেটা বুঝিয়েছে তাহলে এটা বুঝি গিয়েছি এখন আমরা এখানে দেখে গিয়েছি যে হয়েন এই শব্দটা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এটা ভার্বের ইমিডিয়েট পরে এসছে ভার্ব কেম আসলো এরপরে ব্যবহৃত হয়েছে মানে কিভাবে আসলো কখন আসলো কার আগে আসলো পরে আসলো এভাবে বুঝবে তাহলে হয়েন দিয়ে শুরু হয়েছে 
তাহলে হয়ন দিয়ে যেহেতু শুরু হয়েছে হয়নটার টাইম ফ্রেমকে উল্লেখ করে অর্থাৎ সময় বোঝাতে এই হয়ন শব্দটি কখন বা যখন অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে যেহেতু প্রশ্ন হয়নি সেজন্য যখন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে প্রশ্ন হইলে হয়ন আবার কখন অর্থে ব্যবহৃত হবে তাহলে এ জাতীয় মানে হয়ন জাতীয় এই শব্দ কতগুলো আছে যে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজকে যোগ করে ভার্বের পরে বসে এই শব্দগুলো দেখে নিচ্ছি বিফোর আগে এই শব্দটা আসতে পারে আগেও আগে এই শব্দটা আসতে পারে আফটার পরে এই শব্দটা আসতে পারে অ্যাসুনেস মাত্রই মানে কোনো ঘটনা ঘটা মাত্রই অ্যাসুনেস এই শব্দটা ব্যবহার হতে পারে অ্যাসুনেস মাত্রই মানে কোনো ঘটনা ঘটেছে এরকম এস যখন বা তখন হয়েন যখন বা তখন একই অর্থ হয়েল কোনো ঘটনা চলাকালে হয়ের জ্যাথাই আর প্রশ্ন হলে হবে কোথায় ঠিল বলে বা পর্যন্ত এই দুটো অর্থ আসে আনঠিল যতক্ষণ না পর্যন্ত যত তত এরকম সিন্স হইতে সিন্স অর্থ আবার কারণ হয় কখনো নো সুনার দেন এটার অর্থ হচ্ছে তে না তেই আসতে না আসতেই এখানে অ্যাসুনেস যে ব্যবহার করেছে এটা হচ্ছে পজিটিভ সেন্টেন্সে আসে আর এইটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আপনার शब्द गो जयनी हिसाब अर्थात शब्द जो एक शब्द दिए क्लस टा शुरू हो जमन हयन दिए शुरू होयन एखे आयन जख तक पर सेंटेंस टी देख জাফরি ম্যাট জাফরি সাক্ষাৎ করল জায়মা জায়মার সাথে জাফরি জায়মাকে দেখলো হয়নি ওয়ার হি ওয়াইন্ট মার্কেট যখন সে বাজারে গেল তাহলে যখনই সে বাজারে গেল তখনই সে জায়মাকে দেখলো তাহলে জাফরি ম্যাট জায়মা জাফরি জায়মাকে দেখলো হয়নি ওয়ার হি ওয়াইন্ট মার্কেট যখনই সে বাজারে গেল তাহলে গুছি অর্থটা উঠান যখনই সে বাজারে গেল এটা যখন আগে চলে আসবে তখন জাফরি নামটা শুরুতে চলে আসবে যখনই জাফরি বাজারে গেল তখনই সে জায়মাকে দেখতে পেল ঘুরালে তো প্রথমে নাম চলে আসবে তারপর হচ্ছে আপনার প্রনাউনটা আসবে তাহলে হয় নি বাড়ি ওয়াইন্ট মার্কেট এটা হচ্ছে জাফরি ম্যাট জায়মা তাহলে এ জায়মাকে এটা মডিফাই করে নাই এটা হচ্ছে ম্যাট কে মডিফাই করেছে মানে কখন দেখা হলো হয়নি বাট যখনই বাজারে যাই তখনই সে তাকে দেখে তাহলে এই ম্যাট কে মডিফাই করেছে এর জন্য দেখুন একটা সাপ জায়মাকে কাটলো মানে কামড় দিল হয়েল শি ওয়াজ ওয়াকিং ইন দা রোড যখন সে রাস্তায় হাঁটছিল যখন সে রাস্তায় হাঁটছিল তখন একটা সাপ তাকে কামড় দিল আর এই হয়েল দিয়ে যখন কোন সেন্টেন্স যুক্ত করবেন এটার দুটো নিয়ম পরবর্তীতে আলোচনা করব এখানে যা লিখেছি তা হলো হয়েল আসলে পরে যদি আপনার সেন্টেন্স আসে তাহলে এটা পাস কন্টিনিউস হয় এবং তার পরের সেন্টেন্সটা অর্থাৎ আগে বা পরে যেখানে সেন্টেন্সটা থাকবে সেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে একটা পাস্ট কন্টিনিউস আর একটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট মানে সে একটা কাজ করছিল সেই কাজটার মাঝখানে একটা কাজ ঘটে গেল এর জন্য এরকম অর্থ হয় সে হাঁটছিল তার মাঝখানে এই সাপটা তাকে কামড় দিয়ে দিল তাহলে একটা হবে কন্টিনিউস আর আরেকটা হবে সরাসরি পাস্ট ইনডিফিনিট কারণ এটা কামড় দিয়ে চলে গেল এটা কন্টিনিউস হয় না তাহলে হয়েল যেখানে আছে সেটার পরের সেন্টেন্সটা হবে পাস্ট কন্টিনিউস আর আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যদি সাবজেক্ট নাও আসে এখানে আইনজি দিতে হবে এটা পরবর্তীতে আলোচনা করব হয়েল শি ওয়াজ ওয়াকিং ইন দা রোড যখন সে রাস্তায় হাঁটছিল স্ন্যাক বিট হিম তখন একটা সাপ তাকে কামড় দিয়ে দিল তাহলে এই সেন্টেন্সটা আবার দুভাবে লিখতে পারেন হয়েল হি ওয়াজ ওয়াকিং ইন দা রোড যখন সে রাস্তায় হাঁটছিল একটি সাপ জায়মাকে কামড় দিয়ে দিল তাহলে এটা সময়কে মডিফাই করেছে এর জন্য এটা অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্ব হয়ে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম অর্থাৎ সময়কে নির্দেশ করেছে এই সেন্টেন্স গুলোতেও সময়কে নির্দেশ করেছে হয়েন দ্বারা সময়কে নির্দেশ করেছে ওয়াইন ইভার যখনই তাও সময়কে নির্দেশ করেছে আর এখানে ওয়াইল সময়কে নির্দেশ করেছে একটি চলমান সময়কে নির্দেশ করেছে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ওয়াইল জায়মা ওয়াজ ওয়াকিং ইন দা রোড এই স্ন্যাক বিট হর একটি সাপ তাকে কামড় দিল যখন জায়মা রাস্তায় হাঁটছিল যখন জায়মা রাস্তা হাঁটছিল তখন একটি সাপ তাকে কামড় দিল এই সেন্টেন্সটা গুড়িয়ে সামনে নিয়ে এসছি তখন মাঝখানে কমা দিতে হবে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন 
wait here till i come অপেক্ষা করুন আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তাহলে wait here তাহলে এই wait ভার্বটাকে এই টিল দ্বারা মডিফাই করেছে টিল আই কাম আমার আসা পর্যন্ত আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তাহলে এই অপেক্ষা করাটাকে মডিফাই করেছে এই সেন্টেন্সটা তাহলে আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস অফ টাইম আর এটা হচ্ছে মেইন প্লাস তাহলে অর্থটা আপনি দুভাবে উঠাতে পারেন অপেক্ষা করো আমার আসা পর্যন্ত অথবা আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো এখানে আরেকটা সেন্টেন্স লেখা আছে I will wait. আমি অপেক্ষা করব until you come back. তুমি যতক্ষণ না আসো তুমি যতক্ষণ না আসো ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব তাহলে এখানে I will wait. এটা হচ্ছে মেইন সেন্টেন্স until you come back. যতক্ষণ না তুমি আসো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম অর্থাৎ সময়কে নির্দেশ করেছে ওয়েট ওয়ার্ডকে মডিফাই করেছে ওয়েট করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি আসি বা ফিরে আসি তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম আর এটা ওয়েট ভার্বকে মডিফাই করেছে আই উইল ওয়েট ভার্বের পর অবজেক্টের জায়গায় বসেছে কিন্তু এখানে ভার্বের কাজটা কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা প্রকাশ করেছে এর জন্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার অ্যান্টার দ্য ক্লাস দ্য স্টুডেন্ট স্টোর আপ অ্যাজ সুন অ্যাজ এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে মাত্রই দ্য টিচার অ্যান্টার দ্য ক্লাস শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই দা স্টুডেন্ট স্টোর আপ ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই অথবা শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম এস সুন এস তারা সময়কে নির্দেশ করেছে আর এটা স্টোর আপকে মডিফাই করেছে আবার দা স্টুডেন্ট স্টোর আপ এস সুন এস দা টিচার অ্যান্টার দ্য ক্লাস এই অংশটা আবার পরেও বসানো যেতে পারে তখন আবার কমা দেওয়া লাগবে না নো সুনার হ্যাড দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য ক্লাস শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতেই দ্য স্টুডেন্ট স্টোর আপ ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল এই সেন্টেন্সটারই নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে এইটা নো সুনার হ্যাড এই ফর্মেটে আসলে তখন এই সেন্টেন্সটারই নেগেটিভ আর এটা হচ্ছে পজিটিভ নো সুনার দিবেন তারপর হ্যাড তারপর সাবজেক্ট তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম তারপর অবজেক্ট আর বাকি অংশটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট আছে এটাই থাকবে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম আর এটা হচ্ছে মেইন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস তাহলে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতেই ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল আর এটা হচ্ছে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্ররা দাঁড়িয়ে গেল তাহলে যেখানে আন্ডারলাইন করেছে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম মানে হচ্ছে আপনাকে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা সময় নির্দেশ করবে সময়কে নির্দেশ করলে এটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম তারপরও আরো পাঁচ সাতটি প্রকার আছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইমটা আমরা শেষ করেছি বাকি অংশগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ইংরেজি সহ সেন্টেন্সগুলো শেষ করব যাতে আমরা কথাই এবং লিখাই এই সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করতে পারি এবং অর্থ বুঝি এবং এভাবে আমাদের ইংরেজিটা সুন্দর হবে আর এই শব্দগুলো দিয়েছে এই শব্দগুলো শুধু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইমকে যুক্ত করার জন্য এখানে দেখুন এই সকল শব্দগুলো সময়কে রেফারেন্স করে মানে সময়কে রেফারেন্স করে এবং ওয়ার্ডকে যদি মডিফাই করে তখন এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম ছুটি উইল লার্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ প্লেস আজকে আমরা ক্লস এর মধ্যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এবং তার মধ্যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ প্লেস সম্পর্কে জানবো তাহলে চলুন জেনে নিই এখানে লিখা আছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস তার আগে আমরা আলোচনা করেছি নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ টাইম তাহলে আজকে আলোচনা করছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য এর মধ্যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ প্লেস অর্থাৎ অ্যাডভার্ব মানে কোনো কার্য সম্পাদন হবে এবং এই কার্যটা কোথায় সম্পাদন হবে সেটা বোঝানোর জন্য যেটা ব্যবহৃত হবে বা যেই সেন্টেন্সটা ব্যবহৃত হবে সেই সেন্টেন্সটাকে আজকে জানব এটাকে বলা হই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ প্লেস মানে কার্য সম্পাদনের স্থান তাহলে ক্রিয়া বিশ্বসন স্থানীয় খণ্ডবাক্যের কার্য সম্পাদনের স্থান যে সেন্টেন্স দ্বারা বুঝাবে সেই সেন্টেন্সগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে জানব এখানে লিখা আছে জাফ্রি ক্যান গৌ হোয়ার হি ওয়ান্টস জাফ্রি ক্যান গৌ জাফরি যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস মানে মূল বাক্য এখানে অর্থ স্পষ্ট আর কোনো বাক্যের প্রয়োজন হয় না আর এখানে যে একটা বাক্য এসছে হোয়ার হি ওয়ান্টস সে যেথায় যেতে চাই এটা হচ্ছে 
এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ শুধু এই সেন্টেন্সটা আসলে হয় না এই সেন্টেন্সটা আসলে এটা হতে হয় পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স হওয়ার জন্য আর এই সেন্টেন্সটা আসলে এটা না হলেও চলে কিন্তু এই সেন্টেন্সটা বা ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সটা যে এসছে এবং এটা একটা কানেক্টর দিয়ে এসছে এটাকে বলা হয় সাবঅর্ডিনেটর আর কনজাংশন এই হয়ার এই শব্দটি কতগুলো শব্দ আছে যে শব্দগুলো দিয়ে প্লেসকে ইন্ডিকেট করে বা নির্দেশ করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে হয়ার এটার অর্থ হচ্ছে কোথায় বা জেথাই এখানে যেহেতু কোয়েশ্চেন হয়নি সেই জন্য হবে জেথাই আরেকটা হচ্ছে হয়েন্স যেখান থেকে বা জেথা থেকে আর আরেকটা হচ্ছে ওয়ার ইভার জেথাই এটাও জেথাই এটাও জেথাই এখানে জেথাই নাম বা স্পেসিফিক নাম বসবে আর হয়ার ইভার এটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট জায়গা অর্থাৎ যে কোনো জায়গা হতে পারে একটি রুমের মধ্যে যে কোনো জায়গা কোনো ফিক্স নেই যে কোনো কর্নারে হতে পারে এরকম অনির্দিষ্ট বুঝাতে তাহলে এই তিনটা কানেক্টরের যে কোনো একটা কানেক্টর দিয়ে পরবর্তী সেন্টেন্সটা অর্থাৎ যেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা অর্থ প্রকাশে অন্য সেন্টেন্সের উপর নির্ভর করে সেই সেন্টেন্সটা আসবে এই কানেক্টরগুলো দিয়ে এই তিনটা কানেক্টর অথবা এটাকে সাবঅর্ডিনেটরও বলেন অথবা এটাকে কনজাংশনও বলতে পারেন এর অর্থ একই মানে এইটা দ্বারা দুটো সেন্টেন্স যুক্ত হবে আর এই সেন্টেন্সটা দ্বারা প্লেস বুঝাবে তাহলে এখানে দেখুন জাফরি ক্যান গো জাফরি যেতে পারে সাবজেক্ট ক্যান গো এই দুটো মিলে ওয়ার্ভ হয়েছে আর এখানে এই গৌকে মডিফাই করেছে হোয়ার হি ওয়ান্টস সে জেথাই যেতে চাই তাহলে ওয়ার্ভকে যেহেতু মডিফাই করেছে এজন্য অ্যাডভার্ভ হয়েছে আবার এটা যেহেতু স্থানকে নির্দেশ করেছে এজন্য অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লস অফ প্লেস মানে স্থানবাচক অ্যাডভার্ভিয়াল খণ্ডবাক্য মানে স্থানবাচক ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য বা অ্যাডভার্ভিয়াল ক্লজেস অফ প্লেস তাহলে এটা এক হচ্ছে অ্যাডভার্ভ হয়েছে এটা ওয়ার্ভকে মডিফাই করেছে আবার এটা স্থানকে নির্দেশ করেছে এই কানেক্টরগুলো দিয়ে তাহলে এটা প্লেস হয়েছে আবার এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস মানে এটার অর্থ এটাতে নির্ভর করে কিভাবে নির্ভর করে এখানে বাংলায় দেখুন জাফরি যেতে পারে জাফরি ক্যান গো হোয়ার হি ওয়ান্টস জ্যাথাই সে চায় জ্যাথাই সে চাই এতটুকু বললে আপনার অর্থটা সম্পূর্ণ হয় না জাফরি যেতে পারে এটা বললে অর্থটা সম্পূর্ণ হয় এই জন্য এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস জ্যাথাই যেতে চাই এটা নির্ভর করে এটার উপর আর এটা গুছিয়ে বললে এটা হবে জ্যাথাই জাফরি যেতে চাই সে যেতে পারে এটা আপনি গুছিয়ে এভাবে অর্থটা বলবেন জ্যাথাই জাফরি যেতে চাই জ্যাথাই সে যেতে চাই এখানে লিখেছি কিন্তু এখানে লিখেছি জ্যাথাই জাফরি যেতে চাই কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে যখন বাংলা অর্থ উঠাবেন তখন তো এই সেন্টেন্সটার অর্থ আগে চলে আসবে এর জন্য এখানে জাফরি চলে আসবে আর পরের সেন্টেন্সে হি চলে যাবে বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা অর্থ উঠানোর ক্ষেত্রে বা বাংলা অর্থ গুছিয়ে ওঠানোর ক্ষেত্রে এখানে হয়ে যাবে জাফরি আর এখানে হয়ে যাবে হি জ্যাথায় জাফরি যেতে চাই এই অংশটার অর্থ জাফরি ক্যান গো হি ক্যান গো সে যেতে পারে আবার এখানে আরেকটা নিয়ম দেখেন এই অংশটাকে ইংরেজিতে আবার সামনেও বসানো যায় সামনে বসালে তখন কি করতে হবে হোয়ার হি ওয়ান্টস হোয়ার জাফরি ওয়ান্টস কমা দিয়ে হি ক্যান গো সে যেতে পারে তখন এভাবে লিখতে হবে এই অংশটা লিখে কমা দিবেন তারপর এই অংশটা লিখবেন আর এখানে হি এর পরিবর্তে জাফরি লিখে ফেলবেন আর এখানে জাফরির পরিবর্তে হি হয়ে যাবে এভাবে ইংরেজিতে লিখতে পারেন আর এভাবে লিখলে মাঝখানে কমা দিতে হয় না কারণ এখানে কানেক্টর তো আছে কিন্তু এই হোয়াটা যখন সামনে চলে যাবে তখন মাঝখানে কানেক্টর হিসেবে কাজ করবে কমাটা তার পরের সেন্টেন্সটা আসুন এখানে লিখা আছে আই শ্যাল গো হোয়ার জাফরি লিপস আই শ্যাল গো আমি যাব হোয়ার জাফরি লিপস জ্যাথাই জাফরি থাকে জ্যাথাই জাফরি থাকে আমি স্যাথাই যাব এখানে জ্যাথাই স্যাথাই এখানে আবার জ্যাথাই স্যাথাই দুটো বাংলা অর্থ নিয়ে আসতে হয়েছে এখানে শুধু জ্যাথাই লিখে আছে কিন্তু আপনি স্যাথাই লিখতে হবে দুটো লিখতে হবে অর্থ মিলানোর জন্য জ্যাথাই জাফরি যেতে চাই স্যাথাই আমি যাব তাহলে এটার অর্থ আগে উঠাবেন এটার অর্থ পরে উঠাবেন তখন বাংলাটা সুন্দর হবে আবার ইংরেজির ক্ষেত্রে দুভাবেই আপনি করতে পারেন এটা সামনে দিয়েও করতে পারেন আবার এটা পিছনে নিয়েও করতে পারেন তখন মাঝখানে কমা দিতে হবে যদি এই অংশটা হোয়ার জাফরি লিপস আই শেল গো এভাবে লিখলে আবার মাঝখানে কমা দিতে হবে কারণ হোয়ারটা সামনে চলে যাবে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন ইউ মে সিট ইন দ্য রোম হোয়ার ইউর ইউ লাইক ইউ মে সিট ইন দ্য রোম তুমি এই রোমে বসতে পারো ইউ সাবজেক্ট মে সিট ওয়ার ইন দ্য রোম অবজেক্ট তাহলে এখানেও কিন্তু যে বসাটাকে মডিফাই করেছে হোয়ার ইউর ইউ লাইক তুমি জ্যাথাই পছন্দ করো 
এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি হয় রিভার দ্বারা যে কোনো স্থানকে বুঝাই আর হয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাই তাহলে এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর এইটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস এইটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস এবং এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস কারণ এখানে এই ভার্বকে মডিফাই করেছে সে যে বসবে এটাকে মডিফাই করেছে আর এটা যেহেতু স্থানকে নির্দেশ করেছে এর জন্য প্লেস হয়ে গিয়েছে তাহলে এই অংশটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ প্লেস আর এটা হচ্ছে মেইন ক্লজ তাহলে যেথাই তুমি চাও সেথাই তুমি বসতে পারো তাহলে যেথাই তাহলে রুমের যেথাই তুমি চাও সেথাই তুমি বসতে পারো এটা হচ্ছে বাংলা অর্থ তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন হয়ার হি লিভস সে যেথাই থাকে ইজ নট নোন সে যেথাই থাকে এইটা স্পষ্ট না বা জানা নেই তাহলে এখানে দেখুন হয়ার দিয়ে এটা যুক্ত হয়েছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লসের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে পুরো সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে এর জন্য এটা নাউন ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে এটা সাবজেক্ট এটা ভার্ব আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট কিন্তু এই সেন্টেন্সটা যখন আপনি ঘুরিয়ে লেখেন তখন আবার দেখেন ভার্বকে মডিফাই করে কি না ইট ইজ নট নোন এটা জানা নেই হয়ার হিলিপস সে যেথাই থাকে তাহলে এস এই ইজ নট নোনটাকে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলছি ইট ইজ নট নোন এটা জানা নেই তাহলে ইট ইজ নট নোন এটা জানা নেই হয়ার হিলিপস সে যেথাই থাকে তাহলে এই ইজ নট নোন জানা নেই এই ভার্বটাকে এখানে আবার মডিফাই করেছে এর জন্য এটা আবার ক্লজেস অফ প্লেস হয়েছে কিন্তু এভাবে লিখলে আপনার অ্যাডভার্বিয়াল দেখলেও এটা হচ্ছে নাউন প্লস কারণ এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে আর এখানে নুনকে আবার কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করেনি এখানে কাজ করেছে ভার্বের মডিফায়ার হিসেবে মানে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা ইজ নট নোন এটাকে মডিফাই করেছে তাহলে এই লোকায়িত অংশটা এভাবে লিখলে আবার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ প্লেস হয়ে যায় অর্থটা দেখুন হয়ার হি লিভস সে যেথাই থাকে ইজ নট নোন সেটা জানা নেই সে যেথাই থাকে সেটা জানা নেই ইট ইজ নট ক্লিয়ার এটা জানা নেই যে সে যেথাই থাকে এভাবে অর্থ উঠাবে নিচেরটা তারপর এটা দেখুন গো ব্যাক হোয়েন্স ইউ খাম হোয়েন্স মানে জেথা থেকে গো ব্যাক ফিরে যাও হোয়েন্স ইউ খাম জেথা থেকে এসেছ তাহলে এই গো ব্যাক এখানে সামনে ইউ উজ্জ আছে এটা লিখিনি এটা লিখা লাগে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে গো ব্যাক তুমি ফিরে যাও হোয়েন্স ইউ খাম জেথা থেকে এসছো তাহলে এই গো ব্যাক ভার্বটাকে এটা মডিফাই করেছে এই সেন্টেন্সটা দ্বারা আর হোয়েন্স যেহেতু অ্যাডভার্বিয়াল প্লেসের একটা চিহ্ন বা কানেক্টর বা সাবঅর্ডিনেটর এর জন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ প্লেস হয়েছে ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছো বা যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও বাংলা অর্থ এভাবে উঠাবেন তারপর এখানে লিখেছি প্রিন্সিপাল ক্লস এর আগে পড়ে কমা সহ বা ছাড়া বসতে পারে এখানে আমি বলেছি এই সেন্টেন্সটাকে আপনি দুইভাবে লিখতে পারেন জাফ্রি ক্যান গো হোয়ার হি ওয়ান্টস জাফ্রি যেতে পারে যেখানে সে চায় যেখানে সে যেতে চায় সেখানে জাফ্রি যেতে পারে আবার এটা লিখতে পারেন হোয়ার হি ওয়ান্টস হোয়ার জাফ্রি ওয়ান্টস হি ক্যান গো কমা দিয়েও লিখতে পারেন তার মানে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ প্লেসটা সামনেও বসতে পারে আবার শেষেও বসতে পারে আর তিন চারটা বাক্য হলে মাঝখানেও বসতে পারে কোনো সমস্যা নেই তাহলে কমা সহ কমা ছাড়া মানে যদি সামনে বসে যে কানেক্টরটা দিয়ে তাহলে তো মাঝখানে কমা দিতে হবে আর মাঝখানে যেহেতু কানেক্টর আছে এখানে কমা দেয়া লাগবে না কার্য সম্পাদনের স্থান বুঝাবে অর্থাৎ এখানে একটা কার্য সম্পাদন হবে এরকম বুঝাবে মানে এই কাজটা কিভাবে হবে ওই স্থানটাতে এবং কোথায় হবে এই রকম বুঝাবে তখন এটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস আর সময় বুঝালে আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ টাইম আর আজকে আলোচনা করেছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজেস অফ প্লেস তারপরে ধারাবাহিকভাবে আরও কতগুলো নিয়ম আলোচনা করব বাংলা এবং ইংরেজি সহ আর এটা স্পষ্ট জানা আছে যে অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে আবার অ্যাডভার্ব নাউনকেও মডিফাই করতে পারে আবার অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভকেও মডিফাই করতে পারে যখন মডিফায়ারকে দেখবেন আপনার স্থানের দিকে নির্দেশনা করেছে তখনই আপনি বুঝবেন অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস তাহলে অ্যাডভার্ব শুধু ভার্বকে মডিফাই করে এরকম না অ্যাডজেকটিভকেও কখনো মডিফাই করতে পারে আবার নাউনকেও কখনো কখনো মডিফাই করতে পারে এভাবে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ প্লেস সম্পর্কে ইংরেজি এবং বাংলায় বিভিন্ন সেন্টেন্স দিয়ে জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে ইংরেজি পড়লে আপনার ইংরেজি দক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে কারণ আপনি সেন্টেন্সের ইনার মিনিংস বুঝতে পারবেন আর ছোট ছোট কনভার্সেশন পড়লে আপনি সেন্টেন্সের ইনার মিনিংস বুঝতে না পারার কারণে আপনার কনভার্সেশন সুন্দর হবে না থ্রিডি উইল লার্ন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রিজন আর খস আজকে আমরা কারণ সম্পর্কীয় অ্যাডভার্টিয়াল ক্লজ বা অ্যাডভার্টিয়াল সেন্টেন্স গুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে জানবো তাহলে চলুন জেনে নিই এখানে লিখে আছে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লজ 
ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ খজ অর রিজন ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় কারণ সূচক খণ্ডবাক্য অর্থাৎ খণ্ডবাক্য যেগুলো কারণ দ্বারা সংযুক্ত হবে সেই খণ্ডবাক্যগুলো আজকে আমরা শিখব তাহলে এখানে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি উইল নট খাম হিয়ার জাফরি এখানে আসবে না বিকজ কারণ হি ইজ ইল সে অসুস্থ জাফরি এখানে আসবে না কারণ সে অসুস্থ তাহলে জাফরি উইল নট খাম হিয়ার এটা হচ্ছে মেন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস এটার সাথে আরো একটি খণ্ডবাক্য এসছে সেটা হচ্ছে বিকজ হি ইজ ইল এই বিকজ দিয়ে আরো একটি সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে আর এই বিকজ অর্থ হচ্ছে কারণ আর কারণ দিয়ে আরো একটি সেন্টেন্স যুক্ত হলেই এটা হচ্ছে कारण जुक्त सेंटेंस टीवियल क्लस अफ रिजन और खस और ये मेन क्लस फिलीस তখন কিন্তু হবে না এটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেই রাখতে হবে তাহলে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রিজন অর খজ হবে এবং বাংলা অর্থটাও জটিল বাক্যের মতই উঠাতে হবে সিম্পল কিংবা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মতো অর্থ উঠালে হবে না সরল কিংবা যৌগিক বাক্যের মতো অর্থ উঠালে হবে না কমপ্লেক্স জটিলের মতোই অর্থ উঠাতে হবে আর এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর এটা কারণ দ্বারা যুক্ত হয়েছে এর জন্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রিজন অর খজ জাফরি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট জাফরি অনুপস্থিত ছিল অ্যাজ হি ওয়াজ ইল কারণ সে অসুস্থ জাফরি অসুস্থ ছিল এই জন্য সে আসেনি বা উপস্থিত হয়নি তাহলে অ্যাজ হি ওয়াজ ইল সে অসুস্থ এই অ্যাজ দ্বারা কারণ বুঝিয়েছে এবং কারণ দ্বারা একটি সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে এর জন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রিজন অথবা কস তাহলে এই অংশটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ খজ অর রিজন আর এই অংশটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন বাক্য তার পরের সেন্টেন্সটি দেখুন এখানে লিখে আছে জাফরি ফিল্ড জাফরি অকৃতকার্য হলো ফর কারণ হি ওয়াজ নট সিনসিয়র সে সচেতন ছিল না এখানে ফর অর্থ জন্য না ফর অর্থ হচ্ছে কারণ কারণ সে সচেতন ছিল না এই ফর কারণ অর্থ দিয়ে আরও একটি সেন্টেন্স যুক্ত করেছে এর জন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ খস অর রিজন হয়ে গিয়েছে ফর থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস আর জাফরি ফিল্ড জাফরি অকৃতকার্য হলো এটা হচ্ছে মেন ক্লস কারণ এটার অর্থটা স্বাধীন এই সেন্টেন্স গুলো আপনি আবার দুই ভাবে অর্থ উঠাতে পারেন পিছন থেকে অর্থ উঠাতে পারেন মানে পরের সেন্টেন্স থেকে আবার সামনে থেকে উঠাতে পারেন এটা হচ্ছে বাংলার ক্ষেত্রে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ফর হি ওয়াজ নট সিনসিয়র যেহেতু তখন আবার যেহেতু সেহেতু এভাবে বাংলা নিতে হবে যেহেতু সে সচেতন ছিল না সেহেতু তাকে অকৃতকার্য হতে হয়েছিল বা সেহেতু সে অকৃতকার্য হলো আবার বাংলা এটা উল্টো ভাবে অর্থ উঠালে সুন্দর হয় কিন্তু ইংরেজিতে যদি আপনি উল্টো ভাবে লিখতে যান তখন কি করতে হবে ইংরেজিতে এটা উল্টো ভাবে লিখতে গেলে আপনাকে এই বিকজ দিয়ে এই সেন্টেন্সটা যে ছিল এটা সামনে নিয়ে আসতে হবে সামনে নিয়ে এসে একটি কমা দিতে হবে তারপর এই সেন্টেন্সটা পরে বসাতে হবে আর সামনে হিটা হয়ে যাবে জাফরি আর এই জাফরিটা হয়ে যাবে হি কারণ সে কারণ সামনে থাকবে নাউন তারপর হবে প্রনাউন এখানেও ঠিক একই আপনি যদি এই সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করে মানে পজিশন চেঞ্জ করতে চান তাহলে অ্যাজ হি ওয়াজ ইল এটা সামনে নিয়ে আসবেন জাফরি ওয়াজ অ্যাপসেন এটা পরে নিয়ে আসবেন মাঝখানে কমা দিবেন এইটাও ঠিক ফর হি ওয়াজ সিনসিয়র এখানে হি এর জায়গায় নাম বসাবেন এবং এটা সামনে নিয়ে আসবেন এই অংশটা পরে নিলে প্রিন্সিপাল ক্লসটা পরে নিলে মাঝখানে আপনাকে কমা দিতে হবে আর যদি মাঝখানে এই লিঙ্কার বা কনজাংশন সাবর্ডিনেটর বা ভেরিয়েশন অফ লিঙ্কারটা থাকে তাহলে তো আর কমা দিতে হবে না কারণ এইটাই তো লিঙ্ক করেছে সিন্স জাফরি ইজ স্ট্রং হি ক্যান ফুস দ্য রক যেহেতু জাফরি শক্তিশালী সেহেতু সে এই পাথরটা ধাক্কা দিতে পারবে এখানে কিন্তু আবার আগে বসেছে সিন্স দিয়ে এর জন্য মাঝখানে কমা হয়ে গিয়েছে আর এখানে আগে বসেনি এই সিন্স দিয়ে পরে বসেছে তাহলে যেহেতু জাফরি শক্তিশালী সেহেতু সে পাথরটাকে ধাক্কা দিতে পারবে তাহলে এভাবে আপনি সাজেস্ট করতে পারেন মাঝখানে কমা দিয়ে 
তাহলে এই লিঙ্কারটা সামনে বসাতে পারেন মাঝখানে বসাতে পারেন সামনে বসালে মাঝখানে কমা হবে আর মাঝখানে বসালে আর কমা দিতে হবে না তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন সিন্স দা হল ইজ অলরেডি ফুল যেহেতু এই ঘরটা ভর্তি হয়ে গিয়েছে উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার শো আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে পারি যেহেতু আমাদের এই হাউসটা বা প্রোগ্রাম সভাটা ফুল হয়ে গিয়েছে বা ভর্তি হয়ে গিয়েছে সেহেতু আমরা আজকের শোটা শুরু করতে পারি তাহলে সিন্স দিয়ে এখানে কারণ বুঝিয়েছে সিন্স দিয়ে আবার এখানে সময় ইন্ডিকেট করে নি সিন্স কোথাও কোথাও কারণ বসাবে আবার কোথাও কোথাও সিন্স অর্থ হবে হতে বা থেকে তাহলে এখানে যেহেতু সেহেতু দিয়ে অর্থটা উঠেছে আবার এই সেন্টেন্সটাকে আপনি আরও তিনভাবে করতে পারেন কি কীভাবে সিং দ্যাট এই সিনসের পরিবর্তে আপনি সিং দ্যাটও ব্যবহার করতে পারেন সিং দ্যাট দ্য হল ইজ অলরেডি ফুল উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার শো এটাও বলতে পারেন যেহেতু হলনটা পরিপূর্ণ হয়েছে জনাকীর্ণ হয়েছে সেহেতু আমরা আমাদের প্রোগ্রাম বা শো শুরু করতে পারি অথবা এটাও বলতে পারেন ইন ভিউ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য হল ইজ অলরেডি ফুল উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার শো এভাবে বলতে পারেন অর্থ একই ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু গো অন এর অর্থ আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আলোচনা করেছি যে ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু গো এটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থ যাওয়ার পথে এত অন্ধকার যে সো উই ক্যান ক্যাম্প থিয়ার আমরা এখানে তাবু স্থাপন করতে পারি তাহলে এটা সো দিয়ে যুক্ত হয়েছে মানে ওখানে যেতে এত অন্ধকার ছিল যে যাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং আমরা এখানে তাবু স্থাপন করে অবস্থান করতে পারি তাহলে এখানে সো দিয়েছে যেহেতু সেহেতু যেহেতু অন্ধকার সেহেতু এখানে তাবু স্থাপন করতে হবে তাহলে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস মানে রিজন যুক্ত হবে এই সবগুলো এখানে লিখেছি সবগুলোর অর্থ হবে কারণ সিন্স আমরা জানি সিন্সের দুটো অর্থ একটা হচ্ছে হইতে বা থেকে আর এখানে হবে কারণ এস এটার অর্থ যখনও বুঝাই কিন্তু এখানে হবে কারণ ফর এটার অর্থ জন্য বুঝাই কিন্তু এখানে হবে কারণ দ্যাট এটার অর্থ যে বুঝাই এখানে অর্থ হবে কারণ বিকজ এটার অর্থ কারণ এমনিতেই বুঝেন আবার বিকজের সাথে অফ লাগালে কিন্তু আবার পরে সেন্টেন্স লেখা যাবে না পরে একটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজ লিখতে হয় তখন সেন্টেন্স লেখা যায় না শুধু বিকজটা হচ্ছে কনজাংশন বিকজ অফটা আবার কনজাংশন না আর এখানে কতগুলো নিয়ম লিখেছি প্রিন্সিপাল ক্লস এর আগে বা পরে বসতে পারে এখানে বলেছি প্রিন্সিপাল ক্লস এর আগে বা পরে বসতে পারে অর্থাৎ এখানে কমার পরে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস হি ক্যান ফুশ দ্য রক এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর এটা হচ্ছে সাপোর্ডিনেট ক্লস তাহলে এটা আগেও বসতে পারে আবার পরেও বসতে পারে আগে যখন বসবে তখন কমা দিয়ে বসবে আর পরে যখন বসবে তখন কমা লাগবে না কারণ লিঙ্কারটা মাঝখানেই থাকবে তাহলে আগেও বসতে পারে পরেও বসতে পারে আগে বসলে কমা হবে আর পরে বসলে কমা লাগবে না প্রিন্সিপাল ক্লস ঘটনার কারণ বুঝাবে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লসটা যে জন্য হয়েছে এই কারণটা আর একটা সেন্টেন্স এসে বলবে যে এই কারণে এটা হয়নি বা হয়েছে বাংলায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্যের মতো অর্থ উঠাতে হবে আর এই সেন্টেন্সগুলোর অর্থ আপনি যদি সিম্পলের মতো করে উঠান তাহলে হবে না অথবা কম্পাউন্ডের মতো করে উঠালে অর্থ হবে না ঠিক কমপ্লেক্স বা জটিল বাক্যের মতো করে অর্থ উঠাতে হবে যেহেতু সেহেতু কারণ এভাবে উল্লেখ করে এভাবে আমরা অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস সম্পর্কে বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে সেন্টেন্সের গঠন বাংলা অর্থ সহ জানলেই আপনার ইংরেজি বলা এবং লিখা সুন্দর হবে Today we learn adverbial clause of manner. আজকে আমরা adverbial clause of manner সম্পর্কে জানব তার আগে noun clause, adjective clause এবং adverbial clause এর কতগুলো প্রকার জেনেছি তাহলে চলুন আজকে adverbial clause of manner সম্পর্কে জেনে নিই adverbial clause ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য আমরা জানি একটা বাক্যের মধ্যে অনেক বাক্য থাকে এবং প্রত্যেকটি বাক্যকে আলাদা আলাদা খণ্ডবাক্য বলা হয় আর এই বাক্যগুলো সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বা জটিল বাক্যে থাকে আর সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্যে তো একটি সেন্টেন্সই থাকে সেখানে আবার এই অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস ব্যবহার হবে না তাহলে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ মেইনের কার্য ঘটিত ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য অর্থাৎ কোন কাজ কিভাবে হয়েছে মানে একটি সেন্টেন্স বা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্যের সাথে আরেকটি বাক্য এসে এই কাজটা কিভাবে হয়েছে তা যখন বোঝাবে একটি অ্যাডভার্টের পরিবর্তে একটি অ্যাডভার্ব সেন্টেন্স এসে যখন বুঝাবে তখন এটাকে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ ম্যানার বলা হবে আর ম্যানার অর্থ হচ্ছে আচরণ বা ধরন কাজটি কোনভাবে হয়েছে অ্যাডভার্ড জানি আমরা স্থানবাচক হয় কারণবাচক হয় তাহলে এখানে হচ্ছে আচরণগত দিক মানে কিভাবে কাজটা হয়েছে সেটা বুঝাবে তাহলে জাফরি বিহেভস অ্যাজ হি ইউজুয়ালি বিহেভস জাফরি বিহেভস এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্য 
শুধু এই সেন্টেন্সটা দিয়েও সেন্টেন্স শেষ হয়ে যায় কিন্তু আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিয়ে এসেছি অ্যাজ হি ইউজুয়ালি বিহেভস আর এটার অর্থ এটার উপর নির্ভর করে তারপরে সে যে ব্যবহারটা করে এই ব্যবহারটা কিভাবে করে আচরণগত দিক বোঝাবে তাহলে একটি সেন্টেন্স এসে এই ভার্বটাকে মডিফাই করেছে একটি অ্যাডভার্ব ওয়ার্ড হিসেবে না একটি অ্যাডভার্ব সেন্টেন্স হিসেবে এর জন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানার আবার এটা আচরণগত দিক বুঝিয়েছে তাহলে জাফরি বিহিভস জাফরি তেমন আচরণ করে অ্যাজ হি ইউজুয়ালি বিহিভস সে সচরাচর যেমন আচরণ করে সে সচরাচর যেমন আচরণ করে ঠিক তেমন আচরণ জাফরি করেছে তাহলে যেমন তেমন এই অর্থটা লুকায়িত আছে এটা আপনাকে নিয়ে আসতে হবে মানে এই বাংলাটা অর্থটা সুন্দর করে উঠানোর জন্য জাফরি বিহিভস জাফরি আচরণ করে অ্যাজ হিসেবে হি ইউজুয়ালি বিহেভস সে যেমন আচরণ করে তাহলে শুধু অ্যাজ হিসেবে আনলে বাংলা অর্থটা সুন্দর হচ্ছে না এর জন্য যেমন তেমন আনবেন তাহলে অর্থটা দেখুন কি হয়েছে জাফরি তেমন আচরণ করে যেমনটা সে সচরাচর করে যেমনটা সে সচরাচর করে সে ঠিক তেমন আচরণ করেছে অথবা জাফরি এরকমই জাফরি এরকমই করে এভাবেও বলতে পারেন কিন্তু এভাবে বললে এটা আবার সরল বাক্য হয়ে যায় মানে একটি সেন্টেন্স তাই এভাবে বলা যাবে না যদি এই সেন্টেন্সটা এভাবে বেশিরভাগ অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু এভাবে করলে সরল বাক্য হয়ে যায় দুটো বাক্য ইংরেজিতে হয়েছে বাংলাতেও দুটো বাক্যই আপনাকে বানাতে হবে যেমন তেমন দিয়ে দুটো সাবজেক্ট থাকবে দুটো ওয়ার্ড থাকবে আবার এটা আচরণগত দিক বুঝাবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ ম্যানের এভাবে হয়ে যাবে তাহলে দ্রুত পরে নিচ্ছি সেন্টেন্সটা জাফরি বিহেভস অ্যাজ হি ইউজুয়ালি বিহেভস জাফরি তেমন আচরণ করে যেমনটা সে সচরাচর করে বা যেমন আচরণ সে সচরাচর করে সে ঠিক তেমনটাই করে উল্টো ভাবে অর্থ উঠাতে পারেন তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন ডু অ্যাজ ইউ লাইক যেমন খুশি তেমন করো ডু এটা একটা সেন্টেন্স প্রিন্সিপাল ক্লস ডু এটা একটা সেন্টেন্স প্রিন্সিপাল ক্লস ইউ ডু সাবজেক্ট উজ্জ আছে বা সাইলেন্ট আছে অ্যাজ ইউ লাইক যেমন তুমি চাও বা যেমন তোমার খুশি তাহলে অ্যাজ ইউ লাইক এই অ্যাজ দিয়ে এই সেন্টেন্সটা হয়েছে তুমি সেইটা করো যেইটা তুমি চাও যেমন খুশি তেমন করো তাহলে যেমন খুশি এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স তেমন করো এটা আর একটা সেন্টেন্স তাহলে দুটো সেন্টেন্স হয়েছে এবং এখানে ম্যানার বা আচরণ বুঝিয়েছে আর এখানে ডু ভার্বকে একটি সেন্টেন্স দ্বারা মডিফাই করেছে এর জন্য অ্যাডভার্বিয়াল হয়েছে আচরণ বুঝিয়েছে এর জন্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ ম্যানার হয়েছে তাহলে ডু অ্যাজ ইউ লাইক যেমন খুশি তেমন করো এইটা একটা সেন্টেন্স এইটা একটা সেন্টেন্স তাহলে যেমন তেমন এভাবে অর্থ উঠিয়েছি বাংলাটা সুন্দর করার জন্য তারপরেটা দেখুন ইউ ক্যান ট্রাভেল হাওয়ার ইউ লাইক ইউ ক্যান ট্রাভেল তুমি ভ্রমণ করতে পারো হাওয়ার ইউ লাইক যেথাই তুমি চাও বা যেভাবে তুমি চাও সেভাবেই ভ্রমণ করতে পারো হাওয়ার অর্থ হচ্ছে যাই হোক আর এখানে হচ্ছে যেভাবেই হোক তাহলে যেভাবে খুশি সেভাবে ভ্রমণ করতে পারো অর্থটা এভাবে সুন্দর করে উঠাবেন যেভাবে খুশি এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স বাবটা লুকেই তো আছে সেভাবে ভ্রমণ করতে পারো বা সেভাবে তুমি ভ্রমণ করতে পারো এই তুমিটা একবার উঠালেও হবে আর একটা সাইলেন্ট থাকবে তাহলে যেভাবে খুশি সেভাবে ভ্রমণ করতে পারো ইউ ক্যান ট্রাভেল হাওয়ার ইউ লাইক তাহলে হাওয়ার ইউ লাইক এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ ম্যানার তাহলে এই হাওয়ার দ্বারা এই সেন্টেন্সটা যুক্ত হয়েছে এভাবে দুটো সেন্টেন্স আমরা দেখে গিয়েছি এখন সহজেই বুঝে যাব যে শব্দগুলো দ্বারা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ ম্যানার যুক্ত হয় সেই শব্দগুলো একটু অর্থ সহ দেখে নিচ্ছি অ্যাজ যেভাবে সেভাবে আমরা জানি অ্যাজ অর্থ যখন কিন্তু এখানে যেভাবে সেভাবে অর্থ উঠাতে হবে বাংলা ঠিক রাখার জন্য লাইক পছন্দ করা কিন্তু এখানে অর্থ হবে মত হাওয়ার যাই হোক বা যেভাবেই হোক আর এখানে অর্থ হবে যেভাবে বা সেভাবে as if jeno as do jeno in the same way that ekoi bhabe je mane age ekta kaj koreche tar pore ekoi bhabe arekta kaj korbe e bhabe ei shobdo gulor ortho uthbe shobshomoy je ekti shobder ortho ek bhabe uthbe erokom na jemon as ortho jokhon ekhane kintu jokhon hoyni tahole baki sentence gulo dekhe nichhi you cannot work like your brother does you cannot work তুমি কাজ করতে পারো না লাইক মতো ইউর ব্রাদার ডাস যেভাবে তোমার বাই কাজ করে তাহলে ইউ ক্যানট ওয়ার্ক এই ওয়ার্কটা হচ্ছে কাজ করা এই একটি ওয়ার্ড যখন এভাবে আসে এই ওয়ার্ডটা পরবর্তীতে আনা যায় না 
সেটার পরিবর্তে ডু বা ডাস ব্যবহার করতে হয় তাহলে ওয়ার্ক এর পরিবর্তে ডাস ব্যবহৃত হয়েছে আর একটা সেন্টেন্স হয়েছে ইউ ক্যান নট ওয়ার্ক তুমি কাজ করতে পারো না লাইক মত ইউর ব্রাদার ডাস যেভাবে তোমার বাই করে তাহলে যেভাবে তোমার বাই কাজ করে তুমি সেইভাবে কাজ করতে পারো না এভাবে অর্থ উঠবে আর এখানে লিখেছি তোমার বাই যেভাবে কাজ করতে পারে তুমি সেভাবে পারো না যেভাবে আপনার খুশি দুটো সেন্টেন্স হইলেই হলো আচরণ প্রকাশ পেতে হবে এবং অ্যাডভার্ব বা কাজের ধরন প্রকাশ পেতে হবে এবং এখানে এই সেন্টেন্সটা এই ওয়ার্ক ওয়ার্ডকে মডিফাই করেছে একটু ওয়ার্ডের পরিবর্তে একটি সেন্টেন্স দ্বারা মডিফাই করেছে এর জন্য এটা অ্যাডভার্বেল ক্লস আবার আচরণ বুঝিয়েছে এর জন্য এটা অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ ম্যানার জাফরি ওয়াজ ট্রেমলিং অ্যাজ ইফ শি হ্যাড সিন এ গোস্ট জাফরি ওয়াজ ট্রেমলিং জাফরি কাপ ছিল অ্যাজ ইফ যখন হি হ্যাড সিন এ গোস্ট সে একটি ভূত দেখিয়েছিল অথবা জাফরি কাপ ছিল যেন সে একটি ভূত দেখিয়েছিল এভাবে অর্থ উঠাতে পারেন দুই ভাবে আসছে জাফরি কাপ ছিল মানে জাফরি ভয়ে কাপ ছিল যেন সে একটা ভূত দেখিয়েছিল অথবা জাফরি ভয়ে কাপ ছিল যখন সে একটা ভূত দেখিয়েছিল দুভাবে অর্থ উঠাতে পারেন অ্যাজ ইফ শি হ্যাড সিন এ গোস্ট যেন সে একটা ভূত দেখিয়েছিল এটা ট্রেমলিং এই ভার্বটাকে মডিফাই করেছে আর এখানে একটি ওয়ার্ড আসলে শুধু অ্যাডভার্ব হতো ওয়ার্ডের পরিবর্তে একটি সেন্টেন্সে সেই ভার্বটাকে মডিফাই করেছে এই জন্য অ্যাডভার্বেল ক্লস হয়েছে আবার এটা আচরণ বুঝিয়েছে জাফরি কাঁপছে শারীরিক একটা আচরণ এর জন্য এটা অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ মেনার তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি একটি ভার্বের পরে একটি ওয়ার্ড এসে যখন ভার্বটাকে মডিফাই করে এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব আর একটি ভার্বের পরে একটি সেন্টেন্স এসে যখন এটাকে মডিফাই করে এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস মানে ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য আর একটি ভার্বের পরে যখন একটি সেন্টেন্স এসে এটাকে মডিফাই করে এবং এটা দ্বারা আচরণ বুঝাই এবং অর্থটা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্যের উপর নির্ভর করে তখন এটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ ম্যানার বলা হয় তাহলে এখানে যে অংশটা মার্ক করেছি সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ ম্যানার আর যে অংশটা মার্ক করেনি সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্য সেটা অর্থ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে এটার কাজ লাগে না আর এইটা বললে আপনাকে এইটা বলতে হবে আর এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ ম্যানার এই সেন্টেন্সটা একা একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এইটা বললে আপনাকে এইটা বলতেই হবে আর এইটা বললে আপনাকে এইটা না বললেও কোনো সমস্যা নেই অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে আবার এখানে লিখেছি যেভাবে আকাশ কালো হয়েছে সেইভাবে একটা বৃষ্টি আসবে আকাশ যে একটা কালো হয়েছে চরম একটা বৃষ্টি আসবে এরকম ব্ল্যাক ক্লাউড ফ্লোটিং ইন দ্য ইয়ার হাউভার এ হেভি রেইন উইল স্টার্ট সোন অথবা হাউভার এ হেভি রেইন উইল স্টার্ট টু ফল ব্ল্যাক ক্লাউড ফ্লোটিং ইন দ্য ইয়ার আকাশে কালো মেঘ ঝমেছে অথবা আকাশে কালো মেঘ ঘোরাঘুরি করছে বা আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে হাউভার যাই হোক এ হেভি রেইন উইল স্টার্ট সোন শীঘ্রই একটা ভারী বৃষ্টি হবে অথবা এ হেভি রেইন অথবা হাউভার এ হেভি রেইন উইল স্টার্ট টু ফল এখনই বৃষ্টি পড়া শুরু হবে এখনই ভারী বৃষ্টি পড়া শুরু হবে এভাবে আমরা অ্যাডভার্বেল ক্লস এর আরো একটি প্রকার অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ ম্যানার সম্পর্কে বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে বুঝে বুঝে ইংরেজি পড়লেই আপনার ইংরেজি দক্ষতা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পাবে টুডে উই লার্ন অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ রেজাল্ট আজকে আমরা রেজাল্ট বা ফলাফল সম্পর্কেও অ্যাডভার্বেল ক্লস গুলো জানব তাহলে চলুন জেনে নিই এখানে লিখা আছে অ্যাডভার্বেল ক্লস ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য তার আগে আমরা নাউন ক্লস অ্যাডজেকটিভ ক্লস এবং অ্যাডভার্বেল ক্লস এর কতগুলো প্রকার পড়েছি আর আজকে অ্যাডভার্বেল ক্লস এর আরো একটি প্রকার পড়ব যেটার মধ্যে রেজাল্ট ফলাফল ইফেক্ট ফলাফল পারপাস উদ্দেশ্য কনসিকুয়েন্স ফলাফল মানে খারাপ ফলাফল তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো যে খণ্ডবাক্য হিসেবে আসবে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ রেজাল্ট তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে দেখে নিচ্ছি জাফরি ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ জাফরি ওয়ার্ক হার্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করে সো দ্যাট যাতে হি ক্যান শাইন ইন লাইফ সে জীবনে উন্নতি করতে পারে তাহলে এখানে দুটো সেন্টেন্স প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন বাক্যটি হচ্ছে জাফরি ওয়ার্ক হার্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে এই ওয়ার্ক হার্ড এই ওয়ার্ক হচ্ছে ভার্ভ তাকে মডিফাই করেছে হার্ড এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ আর এই অ্যাডভার্ভকে আবার আরেকটা অ্যাডভার্বিয়াল সেন্টেন্স এসে মডিফাই করেছে সো দ্যাট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ 
যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে তাহলে সৌদের যাতে এই কনজাংশনটা দিয়ে এই সেন্টেন্সটা যুক্ত হয়েছে তাহলে এই সেন্টেন্সটা এই কনজাংশন সহ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রেজাল্ট ইফেক্ট পারপাস আর কনসিকুয়েন্স যে কোনো একটা বলতে পারেন তাহলে জাফরি ওয়ার্কস হার্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করে সৌ দ্যাট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে জাফরি কঠোর পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে এখানে সৌদের জাতে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আপনি প্রিন্সিপাল ক্লাস এর অর্থটা আগে উঠাবেন তারপর জাতি শব্দটা ব্যবহার করবেন তারপরে এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করবেন আর শুধু এই সেন্টেন্সটা বললে ইনফিনিটিভ হয়ে থাকে এর জন্য এটার প্রয়োজন পড়ে তাই এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস হয়ে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ রেজাল্ট আর এখানে এই শব্দটা ব্যবহার করেছি সৌ দ্যাট একসাথে হলে অর্থ হবে জাতে আর মাঝখানে অন্য ওয়ার্ড আসলে আবার অন্য রকম অর্থ হবে তাহলে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সৌ দ্যাট জাতে জাফরি কঠোর পরিশ্রম করে যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে তারপরে সেন্টেন্সটা দেখুন এটা আবার সৌ তারপর একটা অ্যাডজেকটিভ আসবে তারপর দ্যাট আসবে এর অর্থ হবে এত যে তাহলে জাফরি ইস সৌ দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক জাফরি এত দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না দুটো সেন্টেন্স জাফরি এত দুর্বল যে এতটুকু পর্যন্ত একটি সেন্টেন্স জাফরি এত দুর্বল এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন ক্লস যেটা ছাড়া কিন্তু অর্থ উঠানোর জন্য সৌ পর্যন্ত একসাথে নিয়ে যেতে হবে তাহলে সৌ থেকে এই ওয়ার্ক তাহলে সৌ থেকে এই ওয়ার্ক পর্যন্ত হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হয়ে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রেজাল্ট যে পর্যন্ত একটি সেন্টেন্স সে হাঁটতে পারে না এটা আরেকটি সেন্টেন্স জাফরি ইজ উইক এটা একটা সেন্টেন্স সো দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক এটা আরেকটা সেন্টেন্স এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ রেজাল্ট আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস জাফরি ইজ উইক আর এখানে সৌ দ্যাট এর অর্থ হচ্ছে এত যে এত দুর্বল যে আর এখানে সৌ দ্যাট অর্থ হচ্ছে এত যে বা এত দুর্বল যে আবার এই সেন্টেন্স গুলোর গঠন এবং অর্থ জানতে আপনি সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের সেন্টেন্স গুলো দেখে আসতে পারেন এখানে শুধু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা আলোচনা করেছি দেখুন জাফরি ওয়ান টু মার্কেট ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান বাই ফুড জাফরি মার্কেটে গেল জাফরি বাজারে গেল এই উদ্দেশ্যে যে সে খাদ্য কিনবে তাহলে জাফরি বাজারে গেল যাতে করে সে খাবার কিনতে পারে তাহলে জাফরি বাজারে গেল একটি সেন্টেন্স জাতি করে সে খাবার কিনতে পারে এটা আর একটি সেন্টেন্স এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অফ অ্যাডভার্বিয়াল তাহলে ইন অর্ডার দেট দ্বারা যুক্ত হয়েছে ইন অর্ডার দ্যাট উদ্দেশ্যে বা কোনো কাজে যাচ্ছে এমন বুঝাবে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ওক ফার্স্ট ল্যাস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন দ্রুত হাঁটো যাতে তুমি ট্রেনটা ধরতে ব্যর্থ না হও তাহলে ওক ফার্স্ট এটা হচ্ছে মেইন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস আর এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এরকম কোন কাজ যে এটা না করলে ওইটা করতে পারবে না এরকম ভয় থাকলে সেন্টেন্স গুলো এভাবে আসে প্রথমে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্য আসে তারপর লেস্ট শব্দটা আসে তারপর ইউ একটি সাবজেক্ট আসে তারপর সুর আসে তারপর মেইন ভার্ভ আসে তারপর যেটা আপনি পাবেন না সেইটা আসে তাহলে ল্যাস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন দ্রুত হাঁটো না হলে তুমি ট্রেনটা ধরতে পারবে না এরকম একটা ভয় তাহলে ল্যাস্ট শুড মানে হচ্ছে না হয় বা তা না হলে এরকম একটা অর্থ ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটা মিস করবে ল্যাস্ট শুড অর্থ হচ্ছে তা না হলে বা যাতে না হয় এরকম তাহলে দ্রুত হাঁটো যাতে ট্রেনটা ধরতে পারো এটা আবার পজিটিভ দিয়েও বলা যায় কিন্তু এখানে নেগেটিভ লিখে আছে এবং নেগেটিভ অর্থই উঠাতে হবে দ্রুত হাঁটো না হয় তুমি ট্রেনটা ধরতে পারবে না এরকম তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন জাস্ট দ্য সাম ইজ সো ডিফিকাল্ট দ্যাট উই ক্যানট সলভ ইট অঙ্কটা খুবই জটিল আমরা এটা সলভ করতে বা সমাধান করতে পারি না দ্য সাম ইজ সো ডিফিকাল্ট দ্য সাম ইজ সো ডিফিকাল্ট এতটুকু পর্যন্ত একটা সেন্টেন্স এভাবে অর্থ হলে 
এভাবে আসলে এর অর্থ হবে এত যে সো দ্যাট এত যে অঙ্কটা এত জটিল যে আমরা এটা সমাধান করতে পারি না এভাবে আমরা অ্যাডভার্বেল ক্লসের আরও একটি প্রকার শেষ করেছি টুডে উই লার্ন অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ ডিগ্রি অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট আজকে আমরা অ্যাডভার্বেল ক্লস এর আরও দুটো প্রকার অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিজন বা তুলনা এবং অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কনসেশন বা অনুমোদন এ জাতীয় সেন্টেন্স বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গুলো বাংলা অর্থ সহ জানবো তাহলে চলুন জেনে নিই এখানে লিখা আছে অ্যাডভার্বেল ক্লস ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য অর্থাৎ অ্যাডভার্বটা ক্রিয়াকে মডিফাই করবে এবং একটি সেন্টেন্স আসবে একটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে একটি সেন্টেন্স এসে ক্রিয়াকে মডিফাই করবে আর ক্রিয়াকে মডিফাই করলে এটা হয় ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য খণ্ডবাক্য মানে বড় বাক্যের মধ্যে ছোট ছোট কিছু বাক্য এবং এটা হবে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি তাহলে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি কম্পারিজন যা ডিগ্রিওতা অর্থ হচ্ছে তুলনা সেন্টেন্সটা অ্যাডভার্ব হবে এবং এখানে তুলনা বুঝাবে যেমন জাফরি ইজ টলার দেন জায়মা জাফরি জায়মার চেয়ে লম্বা তাহলে এখানে তো দুটো সেন্টেন্স থাকার কথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সেন্টেন্স জাফরি ইজ টলার জাফরি লম্বা দেন জায়মা জায়মার চেয়ে তাহলে জায়মা ইজ এই সেন্টেন্সটা এখানে ছিল যেহেতু এখানে ইজ একবার আসছে সেজন্য এখানে ইজ সেকেন্ড বার বা দ্বিতীয়বার আর লিখতে হয় না জাফরি ইজ টলার দেন জায়মা ইজ জাফরি জায়মার চেয়ে লম্বা তাহলে শেষের বার এই বি ওয়ার্ডটা বসাতে হয় না তাহলে দেন জায়মা ইজ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিশন অর ডিগ্রি তাহলে জাফরি ইজ টলার এটা হচ্ছে মেন ক্লস বা মূল বাক্য দেন জায়মা ইজ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিশন অর ডিগ্রি কারণ এই সেন্টেন্সটা দ্বারা তুলনা বুঝাচ্ছে তাহলে অর্থটা দেখুন জাফরি ইজ টলার দেন জায়মা জাফরি জায়মার চেয়ে লম্বা জাফরি ইজ টলার দেন জায়মা ইজ জাফরি জায়মার চেয়ে লম্বা ইজটা বলতে হয় না পরের সেন্টেন্সটা দেখুন এখানে অ্যাজ ফার এস আই নো যতদূর আমি জানি জাফরি ইজ অনেস্ট জাফরি একজন সৎ মানুষ বা জাফরি সৎ জাফরি ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে মূল বাক্য বা মেন বাক্য অ্যাজ ফার এস আই নো এটা দ্বারা তুলনা বুঝিয়েছে এক্সটেন্ড করেছে এই সেন্টেন্সটাকে তাহলে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো আমি যতদূর জানি তাহলে আমি যতদূর জানি এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং তুলনা বুঝিয়েছে এই জন্য কম্পারিজন অর ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে মেইন বাক্য তাহলে অ্যাজ ফার এস আই নো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি জাফরি ইজ অনেস্ট জাফরি সৎ এটা হচ্ছে মূল বাক্য বা প্রিন্সিপাল ক্লস আমি যতদূর জানি জাফরি সৎ জাফরি সৎ অথবা জাফরি হয় সৎ তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ জায়মা জাফরি জায়মার মতো ভালো এখানেও দেখেন একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি জাফরি ইজ গুড জাফরি ভালো এজ এজ জায়মা এটা কিন্তু সেন্টেন্স হলো না তাহলে এখানে একটা ওয়ার্ড লুকাইতে যাচ্ছে জাফরি ইজ এজ গুড এজ জায়মা ইজ জাফরি হয় জায়মার মতো ভালো তাহলে এখানে ইজটা লুকাইতে আছে এটা লিখতে হয় না কম্পারিশন বা তুলনাই একই ওয়ার্ড আসলে পরবর্তীতে এই ওয়ার্ডটা লিখতে হয় না বা বি ওয়ার্ডটা লিখতে হয় না কিন্তু অর্থ উঠানোর সময় আপনার মনে মনে থাকতে হবে যে এখানে দুটো সেন্টেন্স ছিল এস এস মাঝখানে একটা এক্সাইটিভ আসবে এর অর্থ হচ্ছে মত এস গুড এস তার মতো ভালো এস এস মত এস গুড এস মাঝখানে যেটা হবে সেটার মতো এস গুড এস তার মতো ভালো এস এস ওয়েল এস তার মতো ভালো তাহলে এখানেও দুটো সেন্টেন্স ছিল কিন্তু একটি সেন্টেন্স দেখা যাচ্ছে আর একটি ভার্ব লুকাইত আছে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন জাফরি ডিড নট প্লে জাফরি খেলতে পারেনি অ্যাজ ওয়েল এস মতো আই এক্সপেক্টেড আমি যা আশা করেছিলাম আমি যে আশাটা করেছিলাম সেই মতো জাফরি খেলতে পারেনি তাহলে ডিড নট এখানে নেগেটিভ থাকলে আপনি এখানে সো বসাতে পারেন অ্যাজ ও বসাতে পারেন আর ওয়েল এর সাথে সবসময় এস আসে কিন্তু ওয়েল না থেকে অন্য শব্দ থাকলে এখানে সৌ বসত কারণ নেগেটিভ এর সাথে সবসময় সৌ এস বসে জাফরি ডিড নট প্লে জাফরি খেলতে পারে না অ্যাজ ওয়েল এস মত আই এক্সপেক্টেড আমি যা আশা করেছিলাম আমি যা আশা করেছিলাম জাফরি সেরকম খেলতে পারে না তাহলে এস ওয়েল এস আই এক্সপেক্টেড আমি যা আশা করেছিলাম এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস 
বা এডভারবিয়াল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি আর জাফরি ডিড নট প্লে জাফরি খেলতে পারে না এটা হচ্ছে মূল বাক্য বা মেইন ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস জাফরি খেলতে পারে না আমি যেরকমটা আশা করেছিলাম আমি যেরকমটা আশা করেছিলাম জাফরি সেরকমটা খেলতে পারে না অথবা আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী জাফরি খেলতে পারেনি অতীতকাল তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন জাফরি ইজ নট সো ইন্টেলিজেন্ট অ্যাস জায়মা জাফরি জায়মার মতো বুদ্ধিমান না তাহলে জাফরি ইজ নট নট এসছে এর জন্য এটা সু হবে পরে এস হবে আর মাঝখানে যেটা হবে সেটার মতো হবে না সো ইন্টেলিজেন্ট এস জায়মা জায়মার মতো বুদ্ধিমান না তাহলে আর ইসটা লুকাইতো আছে এখানে দুটো সেন্টেন্স হওয়ার কথা দুটো সেন্টেন্সই হয়েছে ইসটা লুকাইতো আছে এখানেও ইজ লুকাইতো আছে এখানেও ইজ লুকাইতো আছে তাহলে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে সো ইন্টেলিজেন্ট এস জায়মা এই অংশটা হচ্ছে অ্যাডভারবিয়াল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি তারপর আরেকটা দেখুন এখানে আপেক্ষিক তুলনা দ্য মোড ইউ রিড দ্য মোড ইউ উইল লার্ন যতই পড়িবে ততই শিখিবে দ্য মোড ইউ উইল লার্ন ততই শিখিবে এটা হচ্ছে মেইন ক্লস বা মূল বাক্য দ্য মোড ইউ রিড যতই পড়িবে এটা দ্বারা আকাঙ্ক্ষা বুঝাই এবং এটা হচ্ছে অ্যাডভারবিয়াল ক্লস অফ কম্পারিজন অর ডিগ্রি কিন্তু এখানে আপেক্ষিক তুলনা বুঝিয়েছে একটার সাথে আরেকটার তুলনা না একটার উপর আরেকটা নির্ভর করছে তাহলে দ্য মোর ইউ রিড যতই পড়িবে দ্য মোর ইউ উইল লার্ন ততই শিখিবে অথবা দ্য মোর ইউ লার্ন ততই শিখিবে এখানে আপনি প্রেজেন্টও নিতে পারেন ফিউচারও নিতে পারেন দুটো সেন্টেন্স নিতে পারেন অর্থ ঠিকই থাকে দ্য মোর ইউ উইল লার্ন অথবা দ্য মোর ইউ লার্ন ততই শিখিবে যতই পড়িবে ততই শিখিবে যত তত বাংলা আসবে আবার এরকম সেন্টেন্স যদি পরীক্ষায় আসে তখন দেখবেন দুইটা একই রকম লিখতে হয় এখানে উইল লার্ন লিখলে হবে কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে আপনি সমতা বিধান করে লিখবেন যেমন দ্য সোনার দ্য ব্যাটার যতই শীঘ্র হই ততই ভালো মানে দুইটা একই রকম মানে দুইটা একই রকম রাখবেন কিন্তু এইটা আবার ভবিষ্যৎ দিলে হয় তাহলে এখানে এই ওয়ার্ডগুলো দেখে নিন সো তারপরে একটা অ্যাডজেকটিভ আসবে তারপর এস আসবে এর অর্থ হচ্ছে মত না আর সোটা আসলে এর আগের সেন্টেন্সটা অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে আর পজিটিভ থাকলে আপনি এস দিতে পারেন সাচ থাকলে আপনি পজিটিভও দিতে পারেন নেগেটিভও দিতে পারেন এজ এস আপনি পজিটিভ অবশ্যই দিবেন এর অর্থ হচ্ছে সো এস মত না কারণ এর আগে নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকবে পরে পজিটিভ সেন্টেন্স সাচ এস এরূপ এস এস মত দেন চে তাহলে এগুলো দিয়ে দুটো সেন্টেন্স আসবে দুটো সেন্টেন্স দুপাশে থাকবে পরবর্তী সেন্টেন্সটা কখনো কখনো ওয়ার্ড ছাড়া হতে পারে শুধু একটি শব্দ দিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে সেখানে আপনি বুঝতে হবে যে একটা ওয়ার্ড লুকাইত আছে অর্থ উঠানোর সময় এ ওয়ার্ডটা কাজে লাগে তার পরের পয়েন্টটি দেখুন অ্যাডভারবিয়াল ক্লস অফ কনসেশন অর কন্ট্রাস্ট এখানে অনুমোদন অর্থাৎ বৈপরীত্য হবে এরকম একটা অনুমোদন বুঝাবে কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বৈপরীত্য আর কনসেশন মানে হচ্ছে অনুমোদন মানে একটা আরেকটার উপর বিপরীত অর্থ বুঝাবে এরকম একটা অনুমোদন আর কন্ট্রাস্ট সরাসরি অর্থটা বোঝা যায় বৈপরীত্য মানে বিরোধী অর্থ উঠবে দো জাফরি স্পোর ইজ অনেস্ট যদিও জাফরি গরিব তারপরও সে সৎ তাহলে দো জাফরি পোর যদিও জাফরি গরিব তাহলে সে সৎ হওয়ার কথা ছিল না কারণ সে তো অভাবী মানুষ তার তো অনেক কিছু লাগে কিন্তু তারপরও সে সৎ এটা একটা বিপরীত অর্থ বুঝিয়েছে মানে সেন্টেসের চাহিদা ছিল সে কোনো কিছু চুরি করবে বা এরকম কারণ তার চাহিদা আছে সে গরিব কিন্তু না সে সৎ তাহলে এরকম বিপরীত অর্থ বুঝাবে দো জাফরি স্পোর্ট যদিও জাফরি গরিব এটা হচ্ছে অ্যাডভারবিয়াল ক্লাস অফ কনসেশন আর কন্ট্রাস্ট বৈপরীত অর্থ বুঝিয়েছে এবং এটা অ্যাডভারবিয়াল ক্লাস হয়েছে হি ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে মেইন বাক্য এখানে আর কিছু জানার প্রয়োজন হয় না আর এই সেন্টেসটা হলে এটা জানার প্রয়োজন আছে তাহলে দো জাফরি স্পোর্ট যদিও জাফরি গরিব তবুও সেই সৎ যদিওর সাথে তবুও শব্দটি আনবেন এই কমার অর্থ বুঝাতে আবার এই সেন্টেন্সটা কিন্তু দুই ভাবে লেখা যায় আবার এই সেন্টেন্সটা কিন্তু দুই ভাবে লেখা যায় এই হিটা হয়ে যাবে তখন জাফরি জাফরি ইজ অনেস্ট দো হি স্পোর তখন দৌটা মাঝখানে চলে যাবে সেন্টেন্সটা উল্টিয়ে যাবে এবং অর্থ ঠিক থাকবে আর এই রকম সেন্টেন্স বোঝার জন্য আমার সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের ভিডিও গুলো একটু দেখে আসতে পারেন সেখানে এই সেন্টেন্স গুলো বিভিন্ন ভাবে অর্থ সহ লিখা আছে তাহলে এটা মাঝখানে দিয়েও হতে পারে আবার শুরুতে দিয়েও হতে পারে শুরুতে দিলে কমা হবে মাঝখানে দিলে কমা হবে না মাঝখানে দিলে সেন্টেন্সটা উল্টিয়ে যাবে পিছনের অংশটা সামনে চলে যাবে সামনের অংশটা পিছনে চলে যাবে 
তাহলে দো মানে যদিও এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট বৈপরীত অর্থ বুঝিয়েছে অলদো জাফরি ইজ আ পুলিশ যদিও জাফরি একজন পুলিশ হি ক্যানট ক্যাচ দা থিফ যদিও জাফরি একটা পুলিশ কিন্তু সে চোর ধরতে পারে না পুলিশ হওয়ার কারণে কথা ছিল তাকে অবশ্যই চোর ধরতে হবে কিন্তু সে চোর ধরতে পারে না তাহলে বিপরীত হয়ে গেল এরকম বিপরীত বা কন্ট্রাস্ট বুঝালে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট অর কনসেশন বুঝাই তাহলে অলদো জাফরি ইজ এ পুলিশ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর এটা হচ্ছে মেইন ক্লজ আবার এটা সামনে এনে এই দৌটা মাঝখানে দিয়েও করা যায় তখন এই হিটা হয়ে যাবে জাফরি আর এই জাফরিটা হয়ে যাবে হি কারণ সেন্টেন্সটা উল্টিয়ে যাবে তাহলে দো জাফরি ইজ এ পুলিশ যদিও জাফরি একজন পুলিশ হি ক্যানট ক্যাচ দা থিফ সে চোর ধরতে পারে না বিপরীত অর্থ বুঝিয়েছে তাহলে এখানে কতগুলো শব্দ দিয়েছে এই শব্দগুলো আসলে আপনি বিপরীত অর্থ বুঝবেন আর তখন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট মানে বৈপরীত সূচক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হয়ে যাবে আর এখানে হবে তুলনা সূচক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ দো যদিও অলদো যদিও ইভেন ইফ যদিও ইভেন এমনকি উইচ ইউয়ার জেটি ইভা উইচ ইউয়ার দিয়ে আবার অ্যাডজেকটিভ ক্লজও আসে কিন্তু এই উইচ ইউয়ার হোয়াট ইউয়ার এই ইউয়ার দিয়ে যত ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড আছে সবগুলো দিয়ে আবার বৈপরীত্য বুঝাই মানে বিরোধী বা বিপরীত অর্থ বুঝাই এই জন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট অথবা কনসেশনে চলে যাবে তাহলে ডব্লিউএইচ ইউয়ার দিয়ে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সবগুলো দিয়ে আবার এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কনসেশন অর কন্ট্রাস্ট হতে পারে তাহলে আমরা কম্পারিজন তুলনা অথবা ডিগ্রি তুলনা আর কনসেশন অর কন্ট্রাস্ট বৈপরীত এই দুই ধরনের অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অফ আমরা জেনে গিয়েছি আর এটা আমাদের মনে রাখা লাগবে যে ক্লস যত আছে সব ক্লসই মাত্র কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেরই ক্লসগুলো আলোচনা করা হয় কারণ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেরই বিভিন্ন ক্লস হয় আর সিম্পল সেন্টেন্সের ক্লস হয় না কারণ এখানে বাক্যই থাকে একটা একটার মধ্যে আবার উপবাক্য হতে পারে না উপবাক্য হতে হলে অনেকগুলো বাক্য থাকতে হবে ক্লস মানে উপবাক্য উপবাক্য হতে হলে একটা বড় বাক্য থাকতে হবে তার মধ্যে উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য থাকবে আর যদি একটাই বাক্য হয় সেখানে আবার উপবাক্য আসবে কিভাবে বা খণ্ডবাক্য আসবে কিভাবে তাহলে ক্লস বুঝলেই আমরা বুঝে যাব এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য এভাবে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস এর আরো দুটো নিয়ম জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে অর্থ সহ সেন্টেন্স জানলে আপনার ইংরেজি বলতে এবং লিখতে অনেক আনন্দ পাবেন नियम पढ़ी आज के क्लस क्रिया विशेषण स्थानीय खंड वाक्यल क्लस अब कंडिशन शर्तुक्त वाक्य गु पढ़व शर्तुक्त वाक्य मान एक पास एक शर्त आरोप कर दे पास शर्तारे अर्थ मिल रेखे एवं कल मिल रेखे कल मानी टेंस मिल रेखे बाकी अंशा पूरण करते हो जाते आगे सेंटेंसटारे शर्त मिल खाए जे अंशटार मध्य शर्त एक्सपेक्ट कर मान प्रत्याशा कर से अंशा हे एडभार्बियल क्लस अफ कंडिशन और जे अंशा इसे ओ शर्त पूरण करें क्लस मूल वाक्य शर्तुक्त अंशा एवं मूल वाक्य दोटो आलदा सेंटेंस शर्तुक्त अंशा हे एडभार्बियल क्लस अफ कंडिशन और जे सेंटेंसटा अर्थट पूरण करटेंसटा हे मूल वाक्य प्रसिपाल क्लस और ये देखते सबगुलू शर्तुक्त सेंटेंस বিশেষ একটি ওয়ার্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে ইফ ইফ দিয়ে যুক্ত হতে পারে হোয়াট এভার দিয়ে যুক্ত হতে পারে মানে যেই ওয়ার্ডটা শর্তযুক্ত সেন্টেন্স শুরু হতে সাহায্য করে সেই ওয়ার্ডটা এসে কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে আর এই ওয়ার্ডটা যদি শুরুতে হয় তাহলে মাঝখানে কমা দিতে হবে আর এই ওয়ার্ডটা যদি মাঝখানে হয় তাহলে আর মাঝখানে কমা দিতে হবে না তাহলে দেখুন প্রথম সেন্টেন্সটি জাফ ইউ ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক ইফ জায়মা গিফস এনাফ মানি জাফরি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক জাফরি কাজটি করতে পারে ইফ জায়মা গিফস এনাফ মানি যদি জায়মা তাকে প্রচুর টাকা দেয় তাহলে ইফ জায়মা গিফস এনাফ মানি যদি জায়মা টাকা দেয় এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন আর এই অংশটার অর্থটা পূরণ করেছে আগের অংশটা 
আর এই অংশটার অর্থটা পূরণ করেছে আগের মূল বাক্যটা বা প্রিন্সিপাল ক্লসটা বা মূল খণ্ড বাক্যটা জাফরি ক্যান ডু দা ওয়ার্ক জাফরি কাজটি করতে পারে এটা স্বাধীন বাক্য এখানে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না কিন্তু এই অংশটা বললে আপনার এই অংশটা লাগতে পারে ইফ জায়মা গিফস অ্যান অফ মানি যদি জায়মা টাকা দেয় তাহলে আরও একটি সেন্টেন্স লাগে এটার অর্থটা পূরণ করতে তাহলে এখানে যেহেতু ইফটা মাঝখানে আসছে সেহেতু শর্তযুক্ত মানে পূরণ যে করবে এই সেন্টেন্সটার অর্থ সেই সেন্টেন্সটা শুরুতে চলে এসছে যদি জায়মা জাফরিকে টাকা দেয় তাহলে সে কাজটি করতে পারবে জাফরি কাজটি করতে পারবে যদি জায়মা তাকে টাকা দেয় দুভাবে আপনি অর্থ উঠাতে পারেন মাঝখান থেকেও শুরু করতে পারেন আবার এখান থেকেও শুরু করতে পারেন মাঝখান থেকে শুরু করলে অর্থটা আবার দেখুন যদি জায়মা জাফরিকে টাকা দেয় তাহলে সে কাজটি করবে অথবা জাফরি কাজটি করবে যদি জায়মা তাকে টাকা দেয় বা প্রচুর টাকা দেয় তাহলে এই দুইভাবে আপনি অর্থটা উঠাতে পারেন আর আরেকটা বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে ইফ জায়মা গিফস এন অফ মানি ইফের পরে যদি এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় আপনি এস দিলেও পারেন না দিলেও সমস্যা নেই দুটোই আপনি করতে পারেন এস দিতেও পারেন আবার এস না দিলেও সমস্যা নেই এটা শুধু ইফ যুক্ত সেন্টেন্সের পরবর্তী অংশে এই নিয়মটা কার্যকর আপনি এস দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন দুটো নিয়মই সঠিক কিন্তু আমি এখানে এস দিয়েছি তাহলে এভাবে বুঝে গেলাম অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন মানে শর্তযুক্ত বাক্য যে বাক্যটা আকাঙ্ক্ষা করে কোনো কিছু সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন আর যেই বাক্যটা এসে অর্থটা পূরণ করে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন খণ্ড বাক্য তাহলে এভাবে বাকি সেন্টেন্সগুলো খুব সহজেই বুঝে যাবেন তাহলে এখানে কালের একটা বিষয় বলি মানে টেন্স টেন্স মানে কাল যে এরকম সেন্টেন্স হলে দুইটার ক্ষেত্রে কালের কি সমতা বিধান করবেন ইফ জায়মা গিফস অ্যান অফ মানি যদি জায়মা থাকে প্রচুর টাকা দেয় জাফরি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক জাফরি কাজটি করতে পারবে এই ক্যানটা কিন্তু ফিউচারের অর্থ দেয় আবার বর্তমানের অর্থ দেয় তাহলে এখানে প্রেজেন্ট থাকলে এখানে আপনি ফিউচারও নিতে পারেন প্রেজেন্টও নিতে পারেন দুটোই নিতে পারেন মানে ইফ যুক্ত ক্লসটি বা অংশটি যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে পরবর্তী অংশটি আপনি ফিউচার নিলে অর্থ ঠিক থাকে প্রেজেন্ট নিলে অর্থ ঠিক থাকে আর এই ক্যানটা ফিউচারের অর্থ দিয়েছে প্রেজেন্টের অর্থ দেয় ক্যানের প্রেজেন্টের অর্থ ফিউচারের অর্থ একই কিন্তু পাস্টের অর্থ হচ্ছে কোট তাহলে টেন্স বা কালের নিয়মটাও বুঝে গিয়েছেন এটা প্রেজেন্ট হলে এটা ফিউচার হতে পারে আবার প্রেজেন্টও হতে পারে দুটোর যে কোনো একটি লিখলেই অর্থ ঠিক থাকে তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ইফ জাইমা ওয়ান্টস যদি জাইমা চাই জাফরি উইল হেল্প হার জাফরি তাকে সাহায্য করবে তাহলে এটা ফিউচার হয়েছে এটা প্রেজেন্টও দিতে পারেন তাহলে ইফ জাইমা ওয়ান্টস এটা হচ্ছে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লাস অফ কন্ডিশন মানে এটা দ্বারা আপনার শর্তটা আরোপ করেছে আর মেইন ক্লসটা এসে শর্তটা পূরণ করবে তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন এখানে আকাঙ্ক্ষা বা কোনো কিছু প্রত্যাশা করা হয়েছে আর এর অর্থটা স্বাধীন না মানে এইটা না দিলে এটার অর্থটা সম্পূর্ণ হয় না এই জন্য এটা পরাধীন বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হয়ে অ্যাডভার্টিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন কারণ এখানে শর্ত আরোপ করা হয়েছে শর্তটা কি ইফ জাইমা ওয়ান্স যদি জাইমা চাই তাহলে শর্ত হয়ে গিয়েছে জাফরি উইল হেল্প হার জাফরি তাকে সাহায্য করবে শর্ত পূরণ হয়ে গিয়েছে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যতক্ষণ না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো বা যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ উইল ফেইল তুমি ব্যর্থ হবে অথবা ইউ উইল নট ক্যাচ দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটি ধরতে পারবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আবার দুটো নিয়ম এর আগে আমরা বলেছি এখানে মেইন শব্দ হিসেবে বা কনজাংশন হিসেবে বা শর্ত আরোপ করে এরকম ওয়ার্ড হিসেবে ইফ দেখেছি কিন্তু আনলেসও শর্ত আরোপ করে মানে আনলেস শব্দটাও এই কন্ডিশনালের আরও একটি ওয়ার্ড যেটা আর একটা বাক্য প্রত্যাশা করে শর্ত আরোপ করে তাহলে দেখুন কি শর্তটা এটা হচ্ছে নেগেটিভ শর্ত আরোপ করে সবসময় আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো যদি না আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না আর ইফ অর্থ হচ্ছে যদি তাহলে যদি না আর হচ্ছে যদি ইউ উইল ফিল তুমি ব্যর্থ হবে ইউ উইল নট ক্যাচ দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটি ধরতে পারবে না এক্ষেত্রে আপনার দুটো নিয়ম একটা হচ্ছে আনলেস থাকলে এটা তো নেগেটিভ এখানে আপনি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড আনতে পারেন ফেল এটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড নেগেটিভ ওয়ার্ড দিলে এই সেন্টেন্সটা পজিটিভ থাকবে আর যদি নেগেটিভ ওয়ার্ড না দিয়ে আপনি পজিটিভ অর্থ দেন তাহলে এই অংশটা নেগেটিভ করতে হবে আবারও বলছি নেগেটিভ ওয়ার্ড দিলে এই উইলের পরে নট দিতে হবে না কিন্তু এখানে যদি পজিটিভ অর্থ দেন তাহলে এখানে নেগেটিভ ওয়ার্ড আনতে হবে উইলের পর দেখুন আনলে কি হয় আর না আনলে কি হয় আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ উইল ফেল তুমি ব্যর্থ হবে অর্থ ঠিক আছে আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তু
ট্রেনটি ধরতে পারবে না মানে কঠোর পরিশ্রম করে তোমাকে হাঁটতে হবে তাহলে ট্রেনটি ধরতে পারবে কিন্তু এখানে যদি আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড অর আনলেস ইউ ওয়ার্ক ফাস্ট যদি তুমি দ্রুত না দৌড়াও ইউ উইল ক্যাচ দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটি ধরবে তাহলে অর্থ কিন্তু হলো না এটা নেগেটিভ হলে অর্থটা হয় আনলেস ইউ ওয়ার্ক ফাস্ট যদি তুমি দ্রুত না দৌড়াও অথবা দ্রুত না হাঁটো ইউ উইল নট ক্যাচ দ্য ট্রেন তুমি ট্রেনটি ধরতে পারবে না তাহলে দুটোই নেগেটিভ হতে হবে এপাশেও নেগেটিভ হতে হবে এপাশেও নেগেটিভ হতে হবে এপাশে নেগেটিভ ওয়ার্ড না থাকলে এরকম ফেলের মতো তাহলে আপনি সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে হবে নট দিয়ে আশা করি বুঝেছেন আর এখানে আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটা শর্ত আরোপ করছে এজন্য এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ডিশন আর এটা হচ্ছে মূল বাক্য বা মেইন বাক্য বা প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে এখানে দুটো খণ্ডবাক্য পেয়েছি এটা একটা খণ্ডবাক্য এটা একটা খণ্ডবাক্য দুটো বাক্য মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ বড় বাক্য হয়েছে তার পরের সেন্টেন্সটা দেখুন ইফ ইট স্টপস রেইনিং উই মে গৌ নাও যদি বৃষ্টি থামে তাহলে আমরা যেতে পারব অথবা আমরা হয়তো যেতে পারবো মে গৌ মানে হয়তো যেতে পারব এখন নাও তাহলে ইফ ইট স্টপ রেইনিং এটা শর্ত আরোপ করছে এইটা প্রেজেন্টের এর জন্য মে প্রেজেন্টের অর্থ দেয় ফিউচারের অর্থ দেয় আর অতীতের অর্থ হলে হয়ে যাবে মাইট এখানে যদি পাস থাকতো এখানে মাইট হয়ে যেত এখানে প্রেজেন্ট আছে এখানে ফিউচারও নিতে পারেন আপনি প্রেজেন্টও নিতে পারেন যদি বৃষ্টি থামে তাহলে আমরা হয়তো এখন বের হতে পারব বা পারি তাহলে আর স্টপসের পরে সবসময় পরবর্তী আরেকটা ওয়ার্ড আসলে আইনজি হয় এই জন্য স্টপ রেইনিং হয়ে গিয়েছে তাহলে এই ইফ ইট স্টপ রেইনিং এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ কন্ডিশন এবং এটা শর্ত আরোপ করছে আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস বা মেইন খণ্ডবাক্য তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন ইফ ইউ ওয়ান্ট গুড মার্কস যদি তুমি ভালো নম্বর পেতে চাও ইউ মাস্ট রিড মোড তুমি অবশ্যই বেশি করে পড়বে ইউ শুড রিড মোড তোমার বেশি করে পড়া উচিত যে কোনো একটা দিলেই অর্থ হয় অর্থ হলেই আপনার ইংরেজি হয়ে যাবে অর্থ না হলে ইংরেজিও হবে না তাহলে যদি তুমি অনেক বেশি নম্বর পেতে চাও তোমাকে অবশ্যই বেশি পড়তে হবে অথবা তোমাকে বেশি পড়া উচিত দুটো অর্থই ঠিক আছে তাহলে এটা হয়েছে প্রেজেন্ট আর এটা মাস্ট এবং শোট দুটো দিয়েই ফিউচারের অর্থ বোঝানো হয় আর মাস্টের পাস্ট হচ্ছে হ্যাড হ্যাড টু শুডের পাস্ট হচ্ছে শুড হ্যাভ তাহলে এই শোটটা হচ্ছে ফিউচার এবং প্রেজেন্ট দুটো অর্থ দেয় মাস্ট প্রেজেন্ট এবং ফিউচার দুটোর অর্থ দেয় আর দুটোর পাস্ট কি হচ্ছে মাস্টের পাস্ট হচ্ছে হ্যাড টু শুডের পাস্ট হচ্ছে শুড হ্যাভ মাস্ট অর্থ হচ্ছে অবশ্যই আর হ্যাড টু অর্থ হচ্ছে অবশ্যই করার কথা ছিল এরকম শুড অর্থ হচ্ছে উচিত বা করা উচিত উচিত হবে বা করা উচিত হবে আর শুড হ্যাভ অর্থ হচ্ছে করা উচিত ছিল শেষে একটা ডান আসবে বারবার তিন নম্বর ফোনটা এফ হি খামস টোমোরো যদি সে আগামীকাল আসে আই আউট ফোন হিম আমি তাকে ফোন করব অথবা আই খুড ফোন হিম আমি তাকে ফোন করতাম এফ হি খামস টোমোরো আই আউট ফোন হিম আর আই খোড ফোন হিম যদি সে আগামীকাল আসে আমি তাকে ফোন করব তাহলে এখানে দেখেন ওড কোড হয়েছে কিন্তু এখানে প্রেজেন্ট লিখা আছে এখানে যে টোমোরো ওয়ার্ডটা আছে এর জন্য দুটো ফিউচার হয় না দুটো ফিউচার হইলে একটাকে ভদ্রতার কারণে আপনাকে ওড অথবা কোড বানিয়ে দিতে হবে কিন্তু অর্থ উঠবে ভবিষ্যতে লিখবেন আপনি পাস্ট যেমন খুড ইউ টেলমি সামথিং দয়া করে কিছু বলবেন কি বলেছি পাস্টের কিন্তু অর্থ উঠেছে ফিউচারে এটা ঠিক এর কি রকম ছোমোড়ো আছে এর জন্য উট কোড হয়ে গিয়েছে এখানে প্রেজেন্ট আছে কিন্তু এটা ফিউচার হওয়ার কথা ছিল এটা ফিউচারই অর্থ উঠবে কিন্তু লিখবেন আপনি পাস্ট এফ হি কামস ছোমোড়ো যদি সে আগামীকাল আসে আই ওড ফোন হিম আমি তাকে ফোন করব অথবা আই খোড ফোন হিম আমি তাকে ফোন করব হবে তাহলে এই ইফ হি কামস ছোমোড়ো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ কন্ডিশন শর্ত আরোপ করেছে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লাস বা মেইন বাক্য বা মেইন খণ্ডবাক্য তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন ইফ হি খেম আই ওড গৌ যদি সে আসত তাহলে আমি যেতাম তাহলে এখানে দেখেন পাস্ট তো তো আসবে ইফ হি খেম যদি সে আসত আই ওড গৌ আমি যেতাম সে আসেও নি আমি যাইও নি এরকম অবাস্তব বা আনরিয়েল কন্ডিশন এটা পাস্ট হলে আনরিয়েল কন্ডিশন তাহলে এখানে পাস্ট হলে এখানে শুধু ওড ব্যবহার করবেন তারপর ভার্বের বেইস ফর্মটা বা মূল অংশটা ব্যবহার করবেন তাহলে ইফ হি কেম আই উড গো ইফ হি কেম এটা হচ্ছে শর্তযুক্ত বাক্য অ্যাডভার্বেল ক্লাস অফ কন্ডিশন আর আই ওড গো এটা হচ্ছে মেইন খণ্ডবাক্য বা প্রিন্সিপাল ক্লাস তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন ইফ ইউ আর ওয়েটিং ফর মি যদি তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো ইউ হ্যাড বেটার ফোন মি আমাকে তোমার ফোন করা উচিত তাহলে অর্থের সাথে মিল রেখে এখানে হ্যাড বেটার নেওয়া হয়েছে এবং এটা ফিউচারের অর্থ দিয়েছে 
আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর জন্য এরকম একটা অর্থ মিল রেখে পরবর্তী অংশটা করা হয়েছে ইফ ইউ আর ওয়েটিং ফর মি যদি তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো ইউ হ্যাড বেটার ফোন মি তুমি আমাকে ফোন করা উচিত অর্থ দিয়েছে আবার পাস্টের মতো তাহলে ইফ ইউ আর ওয়েটিং ফর মি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিল ক্লাস অফ কন্ডিশন শর্ত আরোপ করেছে আর এটা হচ্ছে মেইন খণ্ডবাক্য এর পরের সেন্টেন্সটি দেখুন ইফ ইউ হ্যাভ রিটার্ন দ্য লেটার আই শ্যাল পোস্ট ইট যদি তুমি চিঠিটি লিখে থাকো তাহলে দাও আমি এটা পোস্ট করে দেব এখানে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এটা ফিউচার হবে অর্থ মিল রাখার জন্য তাহলে ইফ ইউ হ্যাভ রিটার্ন যেহেতু তুমি চিঠিটা লিখেছ সেহেতু আমি পোস্ট করব এখানে আবার ইফ যদি না হই যেহেতু সেহেতুর মত অর্থ উঠেছে কারণ সেন্টেন্সের অর্থটা এভাবেই এখানে সুন্দর হয় যেহেতু তুমি চিঠিটা লিখিয়েছ যেহেতু তুমি চিঠিটা লিখেছ সেহেতু আমি এটা পোস্ট করে দেব তাহলে ইফ ইউ হ্যাভ রিটার্ন দ্য লেটার এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লাস অফ কন্ডিশন শর্ত আরোপ করেছে আর আই শ্যাল পোস্ট ইট এটা হচ্ছে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল বাক্য তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম আই ওড ফ্লাই তাহলে আমি আকাশে উঠতাম তাহলে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড এটা পাস্ট এর জন্য এখানে উড হয়েছে শুধু পাস্ট থাকলে এটা উড হবে আবার পাস্টের সাথে হ্যাড পাস্ট এরকম হলে উড হ্যাভ হয়ে আবার পাস্টের সাথে হ্যাড বা এরকম থাকলে পাস্ট পারফেক্ট থাকলে তখন আবার উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এরকম হয়ে যায় তাহলে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম আই উড ফ্লাই আমি উঠতাম পাখি হই নাই উড়িও নাই এটা হচ্ছে আনরিয়েল কন্ডিশন তার তার মানে এখানে কন্ডিশন আরোপ করেছে আর এখানে হচ্ছে এটা ফুলফিল করেছে তাহলে আই উড ফ্লাই আমি উঠতাম এটা হচ্ছে মেইন বাক্য আর এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা সাবর্ডিনেট ক্লস অথবা অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কন্ডিশন তাহলে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কন্ডিশন আই উড ফ্লাই এটা হচ্ছে মূল বাক্য তাহলে আমি যদি পাখি হতাম তাহলে উঠতাম আবার এই সেন্টেন্সটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সও পেয়েছি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ইফ থাকলে এটা দ্বারা আশ্চর্য বোঝাই আর এটা অ্যাজারেটিভ করতে হলে উইশ দিয়ে করতে হয় তাহলে এটা আবার এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এবং কন্ডিশন আবার হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে এটার তিন চারটি নিয়ম একটি সেন্টেন্সের মধ্যে প্রযোজ্য হয়েছে আমি যদি পাখি হতাম আমি উঠতাম তারপরে এখানে দেখুন ইফ আই হ্যাড সিন হিম আমি যদি তাকে দেখতাম আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম আমি তাকে বলতাম তাহলে দেখতাম বলতাম এখানে তাম শব্দটি আসবে আমি যদি তাকে দেখতাম তাহলে আমি তাকে বলতাম এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট এর জন্য এটা উড হ্যাভ হয়েছে তারপর বারবার তিন নম্বর ফর্মটা হবে অর্থ হবে আমি যদি তাকে দেখতাম তাহলে আমি তাকে বলতাম আমি যদি খেলতাম তাহলে আমি জিতে যেতাম আমি যদি খেলতাম তাহলে আমি জিতে যেতাম এরকম অর্থ বাংলা অর্থ যে তৈরি করা হয় সেই সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে এইগুলো তারপরে দেখুন এখানে ইফ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে আবার এখানে হ্যাড দিয়ে করেছি শুরুতে যখন হ্যাড আসে সেটার অর্থ কিন্তু ইফ বোঝাই হ্যাড আই সিন হিম আমি যদি তাকে দেখতাম আই উড হ্যাভ টোল্ড হিম আমি তাকে বলতাম তাহলে এই পাস্ট পারফেক্ট হলে এখানে উড হ্যাভ তারপরে বারবার তিন নম্বর ফর্মটা অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা হয় তাহলে এখানে দুভাবে দেখেছি তারপর দেখুন ইফ ইউ উইল হেল্প মি যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো আই উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব এখানে দেখুন এটা ফিউচার হয়েছে কিন্তু এখানে উড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু উড দিলে এখানে আবার অর্থটা সুন্দর হয় না বা হয় না ইফ ইউ উইল হেল্প মি আই উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব যদি তুমি সাহায্য করো আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব এটা অর্থ সুন্দর যদি তুমি সাহায্য করো আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকতাম এটা হলে আবার অর্থটা হয় না এর জন্য এটা উড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু অর্থ মিল খায় না এর জন্য এটা উড হয়নি তাহলে এই আন্ডারল্যান্ড যুক্ত অংশটা হচ্ছে অ্যাডভার্বেল ক্লস অফ কন্ডিশন আর এই পাশটা হচ্ছে মেন বাক্য বা মূল বাক্য বা প্রিন্সিপাল ক্লস বা মূল খণ্ডবাক্য তারপর এটা দেখুন ইফ ইউ লাইক টু কাম যদি তুমি আসতে চাও আই উইল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করব এখানেও কিন্তু আপনি ওট দিলে অর্থটা হয় না যদি তুমি আসতে চাও আমি তোমাকে সাহায্য করতাম অর্থ হয় না এর জন্য এটা ফিউচার নেবেন দুইটাই ফিউচার এখানে তাহলে ইফ ইউ ওড লাইক টু কাম যদি তুমি আসতে চাও এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস এটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লস এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস অফ কন্ডিশন আর ওইটা হচ্ছে আই উইল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করব এটা হচ্ছে মূল বাক্য তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন ইফ ইউ ওড ফিল আপ দ্য ফর্ম ইফ ইউ ওড ফিল আপ দিস ফর্ম যদি তুমি বা যদি আপনি এই ফর্মটা একটু পূরণ করতেন কিছু কিছু সেন্টেন্সের আবার পরবর্তী অংশটা বলতে হয় না এটা সাইলেন্ট থাকে আপনি কোথাও গিয়েছেন আপনাকে অনুরোধ করেছে কষ্ট করে এটা লিখুন অথবা
কি হবে কি হবে এটা আর জানা লাগবে না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে বা কিছু একটা হয়ে যাবে ওই অংশটা আর বলা লাগে না তারপরে এখানে শুধু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ডিশন এই অংশটা হয়েছে আর প্রিন্সিপাল ক্লজটা বলা লাগে না তারপর দেখুন হোয়াট এভার হ্যাপেন্স যাই ঘটুক অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং সবাই উপস্থিত থাকবে তাহলে যাই গোটুক এই হোয়াট এভার দ্বারা আবার এখানে যুক্ত করা হয়েছে এভাবে হোয়াট এভার হুইচ ইভার সবগুলো দিয়ে আবার এই কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো বানানো যায় তারপরে আপনি দুটো নিয়ম একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ব্যবহার করতে পারেন অথবা ফিউচার ব্যবহার করতে পারেন অর্থ একই থাকবে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স যাই ঘটুক না কেন অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং সবাই উপস্থিত থাকবে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স যাই ঘটুক না কেন ইউ উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং সবাই উপস্থিত থাকবে তাহলে যাই ঘটুক না কেন সবাই উপস্থিত হও যাই ঘটুক না কেন সবাই উপস্থিত থাকবে দুটো অর্থই ঠিক আছে আপনি যা ইচ্ছা বসাতে পারেন তাহলে হোয়াট এভার দিয়েও আবার সেন্টেন্স যুক্ত করা যায় মাঝখানে কমা দিবেন আর এখানে আরেকটা নিয়ম বলা হয় নেই যে সেখানে ওড যদি মে থাকে তাহলে মাইট হ্যাভ ডান যদি ক্যান থাকে তাহলে কুড হ্যাভ ডান এ পাশে যদি পাস থাকে অথবা পাস পারফেক্ট থাকে তাহলে ও পাশে মে থাকলে মাইট হয়ে যাবে ক্যান থাকলে কুড হয়ে যাবে এভাবে ক্যান থাকলে কুড হয়ে যাবে সাথে হ্যাভ থাকবে যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় আর পাস্ট ইনডিফিনিট এ পাশে হলে পরবর্তী অংশে হ্যাভ হবে না শুধু ওট কোড দিয়ে তারপর মেইন ভার্বটা বসিয়ে দেবেন এভাবে আমরা এই আলোচনা করেছি অর্থাৎ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো এখানে একটা একটা করে পড়েছি শুধু অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজকে জানার জন্য আবার যখন মূলত কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শুধু আলোচনা করব তখন আবার এই নিয়মগুলো বিস্তারিত অর্থ সহ প্রতিটা ওয়ার্ডকে বা প্রতিটা সেন্টেন্সকে আরও সুন্দর করে বলব হ্যালো ভিউয়ার্স টুডে উই উইল লার্ন কোয়ার্ডিনেট ক্লজ আজকে আমরা সমপদস্থ অথবা সমন্বয়কারী বা কোনো কনজাংশন দ্বারা সমজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় দুটো স্বাধীন বাক্য কিভাবে যুক্ত হয় সেই সেন্টেন্সগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে জানব তাহলে চলুন জেনে নিই এখানে লেখা আছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস অর্থাৎ সমপদস্থ বা সমন্বয়মূলক খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সেন্টেন্স যখন একটি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে এবং দুটো বাক্য স্বাধীন হিসেবে উল্লেখ থাকবে কেউ কারো উপর নির্ভর করবে না অর্থ উঠাতে তখন এটাকে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ বা সমপদস্থ উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য বলবো তাহলে কতগুলো কনজাংশন এখানে আছে যে কনজাংশনগুলো দুটো সমজাতীয় বা স্বাধীন বাক্যকে যুক্ত করে দুই বা ততোধিক সেন্টেন্স থাকতে পারে তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো বা কনজাংশনগুলো আমি প্রতিটি সেন্টেন্সের উপরে বাংলা অর্থ সহ লিখেছি আর তার আগে আমরা দেখেছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য সেখানে নাউন ক্লস পড়েছি অ্যাডজেকটিভ ক্লস পড়েছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস পড়েছি সেই জায়গাতে শুধু জটিল বাক্য সমূহ আলোচনা করা হয়েছে জটিল বাক্য বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুই বা ততোধিক স্বাধীন বা পরাধীন সেন্টেন্স থাকে অর্থাৎ উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য থাকে আর জটিল বাক্যে শুধু যে জটিল বাক্য সবগুলো হতে হবে এরকম না সেখানে জটিল বাক্যের মধ্যে আবার যৌগিক বাক্য থাকতে পারে অর্থাৎ স্বাধীন বাক্য থাকতে পারে আমরা জানি জটিল বাক্যে সাধারণত এটা জটিল বাক্যেই থাকে না জটিল বাক্যে জটিল বাক্য থাকতে পারে এটার মধ্যে যৌগিক বাক্য থাকতে পারে জটিল যৌগিক কয়েকটা সেন্টেন্স মিলেও অনেক বড় বাক্য হতে পারে আর এখানে শুধু যৌগিক বাক্য বা স্বাধীন বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আলোচনা করা হয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সেখানে স্বাধীন বাক্য থাকবে কেউ কারো উপর পরাধীন থাকবে না যদিও পরাধীন সেন্টেন্স এখানে এসে যায় কিন্তু এখানে স্বাধীন দুটো বাক্য থাকবে কমপক্ষে আর বাকি অংশটা পরাধীন হলেও সমস্যা নেই কিন্তু কমপক্ষে দুটো স্বাধীন বাক্য থাকতে হবে তাহলে এটা যৌগিক বাক্য হবে বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে তাহলে দেখে নিচ্ছি আজকে তাহলে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গুলো দেখে নিচ্ছি কোন ধরনের কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হই প্রথম সেন্টেন্সটি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে অ্যান মানে হচ্ছে এবং জাফরি সেন্ট মি এ মেসেজ অ্যান্ড আই রিপ্লাইড জাফরি আমাকে একটি মেসেজ দিল এবং আমি এর প্রতি উত্তর দিলাম জাফরি সেন্ট মি এ মেসেজ জাফরি আমাকে একটি সংবাদ দিল এটা একটা স্বাধীন বাক্য অর্থ কারো উপর নির্ভর করে না অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে আই রিপ্লাইড আমি এর প্রতি উত্তর দিলাম এটাও স্বাধীন বাক্য তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে আর যে কনজাংশনটা আসবে সেই কনজাংশনটা দ্বারাই বোঝা যাবে যে এখানে স্বাধীন বাক্য এখানে যে কনজাংশন গুলো দেওয়া হয়েছে এই কনজাংশন দ্বারা শুধু স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় না যেমন হুইচ হুইচ ইভার এগুলো দ্বারা কিন্তু পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় 
অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন হচ্ছে ওইগুলো আর এখানে যতগুলো দিয়েছি সব হচ্ছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তাহলে এটা মনে রাখবেন এই ওয়ার্ডগুলো এখানে যা পাবেন এগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা বুঝে গিয়েছি জাফরি সেন্ড মিয়ে মেসেজ জাফরি আমাকে একটা সংবাদ পাঠালো অ্যান্ড আই রিপ্লাইড এবং আমি এটার উত্তর দিলাম দুটো স্বাধীন বাক্য অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে অ্যান্ডটা হচ্ছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন বৌথ অ্যান্ড এই দুইটার কনজাংশন যখন যুক্ত হবে তখন এটার অর্থ হবে সে এবং আমি উভয়ে এখানে দুটো যে কোনো নাম হতে পারে সে এবং আমি উভয়ে সে এবং সে উভয়ে রহিম এবং করিম উভয়ে তাহলে বাংলাটা হবে এফ হবে সে এবং আমি উভয়ে এই উভয়ে শব্দটাও লিখতে হবে আর এখানে একই মানে দুই জনে একই কাজ করে তখন এটা এই ফর্মেটে বা এই গঠনে আসবে যেমন বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট জাফরি এবং জায়মা উভয়ে উপস্থিত ছিল তাহলে বৌদ্ধ আনবেন তারপরে একটা নাম তারপরে অ্যান্ড তারপরে আরেকটা নাম তারপরে ওয়ার ওয়ার মানে এখানে আবার ওয়ার্ডের প্লুরাল হবে সিঙ্গুলার হবে না বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা এভাবে যদি এই দুটো কনজাংশন দ্বারা দুটো নাম যুক্ত হয় তাহলে ওয়ার্ডটা অবশ্যই প্লুরাল হয় এখানে বি ওয়ার্ড দিয়েছি আবার এটা অ্যাকশন বার্ড দিয়েও করতে পারেন বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা এইট এমেঙ্গো জাফরি এবং জায়মা উভয় একটি আম খেলো তাহলে এটা বুঝে গিয়েছি বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট এখানে কিন্তু আমরা মূলত একটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে দুটো সেন্টেন্স লুকাইত আছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে কিভাবে আছে জাফরি ওয়ের প্রেজেন্ট অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট দুটো সেন্টেন্স হয়ে গেল কিন্তু দুটো সেন্টেন্স একই ধরনের হওয়াতে আপনি আলাদা লিখবেন না একসাথে লিখে ফেলবেন বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট জাফরি এবং জায়মা উভয়ে উপস্থিত ছিল আবার বলছি এখানে দুটো সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্স এর মধ্যে লুকাইতো জাফরি ওয়ের প্রেজেন্ট অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট এই দুটো সেন্টেন্স কে একটি সেন্টেন্স বানানো হয়েছে এবং এটা যৌগিক বা কম্পাউন্ড বাক্য বৌদ্ধ অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং এটা কোঅর্ডিনেট ক্লস মানে এটা সমন্বয় করেছে দুটো স্বাধীন বাক্যের মধ্যে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন অর অর অর্থ হচ্ছে অথবা নতুবা তা না হলে বিপরীত অর্থ প্রদান করবে তাহলে ডু অর ডাই এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স ডু এর আগে ইউ উজ্জ আছে ডাই এর আগে উজ্জ আছে অর্ডার বা আদেশ সূচক বাক্যগুলোতে ইউ কে উল্লেখ করতে হয় না এটা লুকাইতো থাকে তাহলে দুইটা ইউ আছে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ডু অর ডাই করো অথবা মরো তুমি এই কাজটা করো অথবা তুমি মরে যাও এটা ছিল মূলত এখানে দুটোই স্বাধীন বাক্য ডু একটি বাক্য ডাই আর একটি বাক্য তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য অর দ্বারা যুক্ত হয়েছে কোঅর্ডিনেট ক্লস হয়ে গিয়েছে এবং এটা যৌগিক বা কম্পাউন্ড বাক্য বা সেন্টেন্স অথবা এখানে লিখেছি স্পিক দ্য ট্রুথ অর ইউ উইল বি পানিস্ট সত্য বলো তা না হলে তুমি শাস্তি পাবে তাহলে স্পিক দ্য ট্রুথ মানে ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ তুমি সত্য বলো একটা স্বাধীন বাক্য অথবা তা না হলে যদি সত্য না বলো ইউ উইল বি পানিস্ট তুমি শাস্তি পাবে এখানে অর দ্বারা দুটো বিপরীত অর্থকে নেওয়া হয়েছে এইটা না করলে ওইটা হয়ে যাবে এরকম ওর দ্বারা কোর্ডিনেট করেছে দুটো স্বাধীন বাক্যকে এই জন্য এটা কোর্ডিনেট ক্লস আর দুটো সমপদস্থ বা একই জাতীয় সেন্টেন্স তারপরে দেখুন বাট কিন্তু বিপরীত অর্থ আসবে জাফরি ওয়ার্ক হার্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করলো বাট ফেল্ড কিন্তু সে ব্যর্থ হলো এখানেও কিন্তু দুটো সেন্টেন্স জাফরি ওয়ার্ক হার্ড একটি সেন্টেন্স স্বাধীন বাক্য বাট জাফরি ফেল্ড আরেকটা স্বাধীন বাক্য কিন্তু দুটো একই সাবজেক্ট হওয়াতে এখানে আবার জাফরিকে লিখতে হয় নাই শুধু বারটা লিখলেই হয়ে গেল জাফরি ওয়ার্ক হার্ড বাট জাফরি ফেল্ড হয়ে গেল জাফরি ওয়ার্ক হার্ড বাট ফেল্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করল কিন্তু ব্যর্থ হলো তাহলে বিপরীত অর্থ প্রধান করেছে কঠোর পরিশ্রম করার কারণে সে পাস করার দরকার ছিল কিন্তু তা না করে সে ব্যর্থ হয়েছে বা ফেল করেছে তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য বাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে কোর্ডিনেট ক্লস হয়ে গিয়েছে আর এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন এজ ওয়েল এস এবং জাফরি এজ ওয়েল এস জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট জাফরি এবং জায়মা উপস্থিত ছিল তাহলে এজ ওয়েল এস দ্বারা হচ্ছে এবং বুঝিয়েছে এবং দুটো স্বাধীন বাক্য জাফরি ওয়ের প্রেজেন্ট একটা বাক্য ছিল জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট আর একটা বাক্য ছিল এই দুটো বাক্যকে এজ ওয়েল এস দ্বারা সমন্বয় করা হয়েছে এবং দুটো স্বাধীন বাক্যকে একসাথে করা হয়েছে কোর্ডিনেটের মাধ্যমে এবং কোর্ডিনেটিং ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে এস ওয়েল এস 
এর দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয়েছে জাফরি উপস্থিত ছিল জায়মা উপস্থিত ছিল একসাথে হয়ে গিয়েছে জাফরি এজ ওয়েল এস জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট জাফরি এবং জায়মা উপস্থিত ছিল তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ইদার অর নিদার নর তাহলে এই দুটো কনজাংশন দ্বারা কি বুঝাই তা একটু দেখুন ইদার অর এর অর্থ হচ্ছে এই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তি দুই জনের কেউ কাজটা করেছে নিদার নর এই ব্যক্তি অথবা ওই ব্যক্তি দুই জনের কেউই কাজটি করেনি তাহলে একজন এবং আরেকজন দুইজনের যে কোনো একজন কাজ করেছে একজন এবং আরেকজন দুজনের কেউ কাজটি করেনি এরকম অর্থ বুঝাতে ইদার অর নিদার নর ব্যবহৃত হয় তাহলে সেন্টেন্সটি দেখুন ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দিস ওয়ার্ক জাফরি অথবা জায়মা এই দুই জনের যে কোনো একজন এই কাজটা করেছে তাহলে ইদার দিবেন তারপর প্রথম একজনের নাম দিবেন তারপর অর দিবেন তারপর আরেকজনের নাম দিবেন তারপর ভার্ভ দিবেন অর্থাৎ যেই টেন্স আছে সেই টেন্স অনুযায়ী ভার্ভ দিবেন বাকি সেন্টেন্সটা পূর্ণ করবেন এর মানে দুই জনের যে কোনো একজন এই কাজটা করেছে তাহলে ইদার অর এরপর ভার্ভটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে প্লুরাল হবে না কারণ এখানে দুই জন হলেও আদর্শগত ভাবে সেন্টেন্সটা একজনকেই বুঝাই দুই জনের একজনও কাজটা করিনি অর্থাৎ আলাদা আলাদা বুঝাচ্ছে তাহলে পরের সেন্টেন্সটা দেখুন নিদার জাফরি নট জায়মা হ্যাজ ডান দিস ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা দুইজনের কেউ এই কাজটা করেনি মানে আলাদা আলাদা বুঝিয়েছে এক একজন করে এর জন্য ভার্ভ সিঙ্গুলার হয়ে যাবে তাহলে দুইজনের একজনও যদি কাজটা না করে নিদার জাফরি নট জায়মা নিদার আনবেন তারপরে একজনের নাম তারপরে নট আসবেন তারপরে আরেকজনের নাম তারপরে সেন্টেন্স টেন্স অনুযায়ী স্ট্রাকচার গঠন করবেন তাহলে দুই জনের যে কোনো একজন কাজ করলে হবে ইদার জাফরি ওর জায়মা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা এই দুইজনের কেউ এই কাজটা করেছে আর দুইজনের কেউ যদি না করে একসাথে না আবার আলাদা আলাদা দুইজনের কেউ যদি এই কাজটা না করে তাহলে আনবেন নিদার জাফরি নট জায়মা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা এই দুই জনের কেউই কাজটি করেনি ভার্বটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে আমি বলেছি আদর্শগত ভাবে এই সেন্টেন্সটা একজনকে ইন্ডিকেশন করে বা নির্দেশ করে এর জন্য ভার্বটা সিঙ্গুলার যদিও আপনি দুইজন দেখতে পাচ্ছেন সেন্টেন্সটার মধ্যে আর এখানে ইদার অর নিদার নট দ্বারা যদিও আপনি একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স মূলত দুটো স্বাধীন বাক্য ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক জাফরি হ্যাজ নট ডান দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড জায়মা হ্যাজ নট ডান দ্য ওয়ার্ক এই দুটো সেন্টেন্স কে ইদার অর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে জাফরি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক জায়মা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক তাহলে দুটো সেন্টেন্স ছিল দুটো সেন্টেন্স কে এভাবে ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক একটি সেন্টেন্স বানানো যায় কিন্তু এটা মূলত দুটো সেন্টেন্স এর আইডিয়া কি ডেভেলপ করে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বুঝাই তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন দেয়ার ফর সুতরাং এটা হচ্ছে ফলাফল বুঝাই ফলাফল দ্বারা দুটো সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স এর ফলাফল আরেকটা সেন্টেন্স এ বিদ্যমান বুঝাই তাহলে আই এম ওয়ার্কিং ফ্রম আর্লি মর্নিং আমি সকাল থেকে কাজ করছি দেয়ার ফর আই এম থার্ড এই কারণে আমি ক্লান্ত তাহলে এই কাজটা ফলাফল এই কাজটাতে দিয়েছে দুটোই স্বাধীন বাক্য মাঝখানে দেয়ার ফর দ্বারা কোয়ার্ডিনেট করা হয়েছে এজন্য এটা কোয়ার্ডিনেটিং ক্লস এবং দুটো স্বাধীন বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য তারপরে এখানে দেখুন নট অনলি বাট অলসো শুধু এইটা না ওইটাও এরকম অর্থ বুঝাতে তাহলে দেখুন সেন্টেন্সে কিভাবে আসে এই কনজাংশন গুলো তাহলে নট অনলির পর একটা অংশ আসবে বাট অলসোর পর আরেকটা অংশ আসবে আর এটা মনে রাখবে নট অনলি পর সেন্টেন্স যেই ধারার হবে বাট অলসোর পর একই ধারার হবে দুইটা ভিন্ন রকম সেন্টেন্স হলে আবার হবে না এবং ভিন্ন রকম টেন্স হলেও হবে না জাফরি নট অনলি প্লে ফুটবল বাট অলসো প্লে ক্রিকেট জাফরি শুধু ফুটবলই খেলে না সে ক্রিকেটও খেলে শুধু ফুটবলই খেলে না ক্রিকেটও খেলে শুধু এইটাই করে না ওইটাও করে এরকম তাহলে জাফরি এনেছি তারপর নট অনলি এনেছি তারপর বার্ভ এনেছি তারপর অবজেক্ট এনেছি তাহলে জাফরি নট অনলি প্লে ফুটবল জাফরি তারপর নট অনলি এটা বসাবেন তারপর বার্ভ বসিয়েছি তারপর অবজেক্ট তারপর বার্ট অলসো বসিয়ে আবার সেম একই ভার্ভ বসাবেন এবং অবজেক্ট বসাবেন তাহলে নট অনলি প্লে ফুটবল বাট অলসো প্লে ক্রিকেট দুটো সমজাতীয় দুটো খেলাকে বুঝিয়েছে তাহলে জাফরি শুধু ফুটবলই খেলে না সে ক্রিকেটও খেলে এরকম অর্থ বুঝাবে দুটো স্বাধীন বাক্য এখানে দুটো বাক্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে শুধু ভার্ভের আগে নট অনলি বসিয়েছি আবার এটা অন্যভাবেও বসানো যায় ভার্ভের আগে না বসিয়ে শুধু নাউনের আগেও বসানো যায় তখন দেখুন কিভাবে হয় হে ইস নট অনলি এ টিচার সে শুধু একজন শিক্ষক কিনা বাট অলসো এ সিঙ্গার একজন গায়কও 
তাহলে হি ইজ নট অনলি এ টিচার একটা সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে বাট অলসো এ সিঙ্গার তাহলে এখানে কিন্তু সেন্টেন্স হলো না ভার্ব নেই তাহলে এখানে যে ভার্ব আছে এই ভার্বটা যদি না দিলেও অর্থ হয় তাহলে পরে ভার্বটা দেয়া লাগবে না না দিলেও এখানে সেন্টেন্স বোঝাচ্ছে যে হি ইজ নট অনলি এ টিচার সে শুধু একজন শিক্ষকই না বাট অলসো হি ইজ এ সিঙ্গার সে একজন গায়কও তাহলে বাট অলসো হি ইজ যেহেতু একই জাতীয় এজন্য এখানে হিটাও আসবে না ইসটাও আসবে না অর্থ হয়ে যাবে দুটো সেন্টেন্সের তাহলে এখানে দুটো সেন্টেন্স হি ইজ নট অনলি টিচার একটা সেন্টেন্স বাট অলসো এ সিঙ্গার আর একটা সেন্টেন্স তাহলে সে শুধু শিক্ষক কিনা একজন গায়ক তাহলে এখানে নট অনলি বাট অলসো দ্বারা কোয়ার্ডিনেট করা হয়েছে দুটো স্বাধীন বাক্যকে এবং এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপরে দেখুন এলস আদারওয়াইজ নতুবা অন্যথাই তা না হলে তাহলে এই শব্দগুলো কিভাবে আসছে দুটো স্বাধীন বাক্যের মাঝখানে ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউল ফেল কঠোর পরিশ্রম করো অন্যথায় তুমি ব্যর্থ হবে কঠোর পরিশ্রম করো তা না হলে তুমি ব্যর্থ হবে কঠোর পরিশ্রম করো নতুবা তুমি ব্যর্থ হবে তাহলে আদারওয়াইজ অর্থ হচ্ছে নতুবা অন্যথায় তা না হলে অথবা এলস ওয়ার্ক হার্ড এলস ইউল ফেল কঠোর পরিশ্রম করো নতুবা অন্যথায় তা না হলে তুমি ব্যর্থ হবে যে কোনো একটা ওয়ার্ড বসালেই হয়ে যাবে এবং এই দুটো যে কোনো একটি ওয়ার্ড এখানে কোয়ার্ডিনেটিং করবে এবং দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে যাবে এবং কম্পাউন্ড বা যৌগিক বাক্য হয়ে যাবে তারপরে এটা দেখুন ইয়েট অথবা স্টিল এ দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করতে পারে আবার একটি বাক্য ওটা থাকতে পারে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করলে তখন এটার অর্থ দেখুন কিভাবে হয় জাফরি ইস থার্ড ইয়েট হি ইজ ওয়ার্কিং জাফরি অনেক ক্লান্ত তবুও সে কাজ করছে অথবা জাফরি স্টার্ড স্টিল হি ইজ ওয়ার্কিং জাফরি অনেক ক্লান্ত তবুও সে কাজ করছে তাহলে ইয়েট অথবা স্টিল দ্বারা দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করলে এটা হবে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন এবং দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করার কারণে এটা যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আবার এই দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু কোনো শব্দের আগে বসতে পারে সেন্টেন্স ছাড়া এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স কে কোয়ার্ডিনেট বা সমন্বয় করেছে তারপরে দেখুন নো লেস দেন কোনোভাবেই কম না এরকম অর্থ বুঝাবে হি ইজ নো লেস দেন হিজ ফাদার ইজ ইন্ডু সেন্ট তার বাবা যে নিষ্পাপ সেভাবে তার ছেলেটাও কোনো অংশে কম না এরকম বুঝাবে তাহলে হি ইজ নো লেস দেন এটা একটা সেন্টেন্স হিজ ফাদার ইজ ইন্ডু সেন্ট এটা আরেকটা সেন্টেন্স তাহলে নো লেস দেন তারপর আরেকটা সেন্টেন্স আসবে দুইটা সমজাতীয় সেন্টেন্স থাকবে এবং স্বাধীন বাক্য তাহলে তার বাবা যেরকম নিষ্পাপ সেইভাবে তার ছেলেটাও কোন অংশে কম না এরকম অর্থ বুঝাবে হি ইজ নো লেস দেন হিজ ফাদার ইজ ইনোসেন্ট তাহলে নো লেস দেন দিয়ে এখানে দুটো সেন্টেন্স কে কোয়ার্ডিনেট করা হয়েছে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য তারপর দেখুন নেভার দিলেস তথাপি তদুপরি জাফরি হ্যাজ নো এবিলিটি জাফরির সক্ষমতা নেই নেভার দিলেস হি ট্রাইড তারপরও সে চেষ্টা করলো তার সক্ষমতা নেই তবুও সে চেষ্টা করলো এরকম দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে তথাপি বা তদুপরি তার সক্ষমতা নেই তদুপরি সে চেষ্টা করলো জাফরি হ্যাজ নো এবিলিটি নেভার দিলেস হি ট্রাইড তারপরে দেখুন ওয়াইরেস অথবা ওয়াইল এই ওয়াইলের কিন্তু আরেকটা নিয়ম আছে যেখানে একটি সেন্টেন্স বা একটি কাজ ঘটনার সময় তার মাঝখানে আরেকটি ঘটনা ঘটে যাবে সেই নিয়মটা কিন্তু এখানে আলোচনা করছি না এখানে স্বাধীন বাক্য হিসেবে আলোচনা করছি মানে একটার মাঝখানে আরেকটা ঘটবে না তাহলে জাফরি ইজ পোর জাফরি গরিব ওয়ারেস বা ওয়াইল হিজ ব্রাদার ইজ রিচ জাফরি গরিব অথচ তার ভাই ধনি তাহলে অথচ বা অন্যদিকে হবে এখানে বিপরীত অর্থ তাহলে জাফরি ইজ পোর এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স ওয়ারেস অথবা ওয়াইল দিয়ে যুক্ত হয়েছে যে কোনো একটা নেবেন হিজ ব্রাদার ইজ রিচ তার ভাই ধনি তাহলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে অথচ বা অন্যদিকে এরকম অর্থ বুঝাবে এবং এভাবে এটা সমন্বয় করে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে যাবে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপর দেখুন শুধু অনলি এখানে বলেছি নট অনলি বাটলস আর এখানে শুধু অনলি দিয়ে একটি সেন্টেন্স যুক্ত হবে তাহলে দেখুন শুধু অনলি দিয়ে সেন্টেন্স যুক্ত হলে কিভাবে হয় হি ইজ হ্যান্ডসাম সে অনেক সুন্দর অনলি হিজ ব্ল্যাক শুধু একটু কালো সে অনেক সুন্দর শুধু একটু কালো আবার কিন্তু অর্থ উঠাবেন না সে অনেক সুন্দর অনলি হিজ ব্ল্যাক সে অনেক সুন্দর কিন্তু একটু কালো এরকম দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করবে অনলি দিয়ে তখন এই অনলিটা হবে কোয়ার্ডিনেটিং প্লাস এর কনজাংশন তাহলে হি ইজ হ্যান্ডসাম একটা বাক্য হি ইজ ব্ল্যাক এটা আরেকটা বাক্য আর অনলি অর্থ হচ্ছে শুধু একটু 
তারপর দেখুন সো কনসিকুয়েন্টলি সো অর্থ হচ্ছে সুতরাং কনসিকুয়েন্টলি এটার অর্থ হচ্ছে ফলাফল কনসিকুয়েন্টলি মানে হচ্ছে খারাপ ফলাফল তাহলে হি স্ট্রাইট সে অনেক চেষ্টা করল সো সুতরাং হি টুক রেস্ট সে অনেক চেষ্টা করল তাই সে একটু আরাম করলো বা বিশ্রাম নিল এখানে সো অর্থ তাই অর্থ হয়েছে আবার হি স্ট্রাইট সে অনেক চেষ্টা করলো কনসিকুয়েন্টলি ফলে হি টুক রেস্ট আর এটার ফলে তাকে একটু আরাম করতে হয়েছিল বা বিশ্রাম করতে হয়েছিল বা একটু আরাম করল তাহলে সো অথবা কনসিকুয়েন্টলি দ্বারা দুটো স্বাধীন সেন্টেন্স যুক্ত হবে এটা হচ্ছে কোর্ডিনেটিং কনজাংশন তারপর দেখুন ফর এখানে ফর অর্থ হচ্ছে কারণ এই কারণ দ্বারা দুটো সেন্টেন্স যুক্ত হবে আবার বিকজ না বিকজ দিলে আবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চলে যাবে এখানে শুধু ফর তাহলে হি খেম ব্যাক সে ফিরে আসলো হোম বাড়িতে ফর কারণ হি হ্যাড হার্ডওয়ার্ক সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তাই সে বাসায় ফিরে এলো বা সে কারণে সে বাসায় ফিরে এলো এই ফরের অর্থ আপনি তাইও নিতে পারেন সে কারণে নিতে পারেন কারণও নিতে পারেন হি কেম ব্যাক সে বাসায় ফিরে এলো কারণ সে অনেক পরিশ্রম করেছিল ওখানে আর থাকতে পারছে না এত পরিশ্রম করল যে সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তাহলে এইভাবে এই কনজাংশন দিয়ে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় আবার তাহলে এভাবে আপনি বুঝে গিয়েছেন কোন কনজাংশন দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় আর কোন কনজাংশন দ্বারা সাবর্ডিনের ক্লস বা পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় সেটা আপনি আমার আগের ভিডিওতে দেখতে পারেন কোন কনজাংশন দ্বারা পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় আর এখানে লিখেছি কোন কনজাংশন দ্বারা স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা বা কনজাংশন দ্বারা স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে সমন্বয় করে সমন্বয় কাঁধের মধ্যে করে সম জাতীয় কিছুর মধ্যে সমন্বয় করে সম অসম এরকম দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা যায় না এই জন্য সম জাতীয় সেন্টেন্স গুলোকে যে কনজাংশন দ্বারা সমন্বয় করে তাকে বলা হয় কোয়ার্ডিনেট ক্লস সমপদস্থ বা সমন্বয় গুলো আর ক্লস মানে হচ্ছে খন্ডবাক্য তাহলে এখানে কিন্তু খন্ডবাক্য ঠিকই আছে কারণ এখানে দুটো সেন্টেন্স আলাদা আলাদা দুটো সেন্টেন্স আলাদা আলাদা খন্ডবাক্য ঠিকই আছে কিন্তু দুটোই স্বাধীন এর জন্য এটা কমপ্লেক্সে যায়নি এর জন্য এটা কম্পাউন্ডে গিয়েছি কম্পাউন্ডে স্বাধীন বাক্য শুধু থাকে এভাবে আমরা কোয়ার্ডিনেট ক্লস সম্পর্কে বিস্তারিত বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে ইংরেজি সেন্টেন্স জানার মাধ্যমে আপনি আপনার ইংরেজি দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই